Jina la Christina Gabaze ndilo wazazi wangu alinitunuko. Na ndilo kipindi chote wakati nakuwa na ile fahamu. Jina langu ni miongoni mwa majina kadhaa ambayo yamejizolewa maarufu mkubwa midomoni mwa watu wengi kwa kutumika. Ndio. Jina hili kwa linafupishwa kwa Tina. Ndilo hutumika kupindukia kuliko hata la Christina lenyewe. Hivyo hivyo hata kwangu nilizoeleka kuitwa Tina kila alinifahamu aliniita hivyo. Miaka 15 iliyopita nikiwa nyumbani kwetu Mbinga ndani ndani huko. Wazazi wangu walifariki kwa kuuliwa vibaya baada ya radi kuitwanga kisa wasawa nyumba yetu chovu ya kimaskini. Niliteketea sana na hatukuambulia kitu. Mabaki ya vitu pekee ndio yalipona. Siku hiyo nilikuwa nilikuwa naongea nyumbani kwa bibi yangu ambaye hakuwa mbali sana kutoka hapo nyumbani kwetu. Nilia sana na kusaga meno siku hiyo. Paka macho yangu yalivimba na kuacha michirizi ya rangi nyekundu iliyokolea kana kwamba damu ilivilia machoni humo. Bibi alinituliza na kunisii nikae chini. Hakupenda nishudie kwa macho yangu kilichotokea wala siko takiwa kuona masalia ya mili ya wazazi wangu. Nilikuwa na miaka kumi na moja pekee wakati huo. Video kutoka vipande vipande vya mabaki ya mili ya wazazi wangu ambapo nishudia nikiwa nimesimama mbali kidogo kutoka pale. Na ilikuwa ni baada ya mvua kuisha. Walivikusanya pamoja na kufunika juu yake kwa kanga. Sikuamini kama sitaona tena wazazi wangu kwenye uso wa dunia hii. Walinipenda kupendukia. Sikubaguliwa wala kunyanyaswa hata mara moja. Na ile nikiona ni heri ningeambatana nao kuliko kuniacha peke yangu kwa duniani. Walinitengenezea majeraha yaliyozidi kuvujisha damu moyo wangu. Nilihisi kupasuka kifua kwa maumivu niliyokuwa niyapata muda huo. Siku hiyo nilithibitisha kuwa inauma sana kufiwa na mzazi jamani sana. Mara chache nilishuhudia wanafunzi wenzangu kule shule ambao wazazi wao walifariki namna walivyoangua vilio njia nzima tokea mazingira ya shule mpaka wanafika makwao na waliendelea kulia kwa siku mfululizo. Maumivu yake siku hii yalinifikia na kukita kisawa sawa ndani kabisa mtima wangu. Mbaya zaidi niliachwa peke yangu. Sikuwa na mdogo wala kaka au dada. Mimi ndiye nikawa mnusurika kwenye familia yetu. Waliendelea kunifariji kwa maneno ya kunitia faraja na kurejesha matumaini ya kuishi niliwatazama kama wanafiki tu mbele yangu. Hawakujua jinsi mtima wangu ulivyokata tamaa. Yaani kwa umekufa walai. Niliona napiga kelele tu. Taratibu za kuzika zilifanyika na ilikuwa rasmi ndio sitaona tena. Siku hiyo sauti ya kilio haikuwepo tena kwa ni kwangu. Sauti ilikauka na ilianza kabisa kuuma. Nijikuta sauti ikipotea nikabaki kulia kilio cha mtu mzima. Yaani kimya kimya huku mafuriko ya machozi yakiendelea kuloesha mashavu yangu kama si kutengeneza mifereji kabisa baadhi ya ndugu walintia moyo na kunibembeleza mithili ya mama amlazimishavyo ziwa mtoto wake anyonye siku zilikwenda na taratibu niipata uheni nikaanza kuikubali hali ile iliyokuwa chungu kwangu muda wote tumesamwa fifo rirudi usoni pangu na nikajisikia ni mtu kwa mara nyingine tena maisha ya kwenda shule irudi baada ya kumaliza likizo yangu niliyopewa ilikuwa ni mwezi mzima Marafiki zangu alifurahi kuniona tena. Huku wengine wakinitolea mijicho tu. Pasipo hata pole. Yaani ni kama walijiweka kwenye kundi la ambao misiba haiwakuti. Nilipuuza na kuweka juhudi zangu kwenye kusoma baada bibi yangu mza mama kunitia nguvu. Bibi ndiye aliyenichukua na kuanza kuishi naye nyumbani kwake. 
Vicheko na furaha vilirejea kwangu siku moja nikiwa darasa la saba. Bibi aliniita na kunipatia taarifa ambazo aliona hakuna haja ya kuendelea kunificha. Nilitika wito wake kwa adabu na heshima kama nilivyofunzwa ni ngale mdogo. Tina mjiko wangu. Leo imefika siku sasa ya kujua kweli. Yule hakuwa baba yako mzazi. Mama yako alikupata kabla ya kuolewa naye na ndipo yule baba akawachukua nyote. Ongeza bidii kusoma ujitete. Hutoweza kulilia chochote si mali wala hifadhi kutoka kwenye ile familia ile baba. Tayari hata mali zake wanavutana nani achukue? Bibi aliniambia hayo. Iniongeza bidii maradufu katika masomo yangu kwani sikuwa na changu tena. Hapo changu ni elimu tu. Alidai elimu pekee ndiyo ingenikomboa kutoka kwenye vimbwanga na manyanyaso anifanyayo ndugu wa baba yangu ambaye nilitambulishwa sasa kuwa kumbe alikuwa akambo. Nilipokea taarifa hiyo kwa mikono miwili. Nikafunga kamba na kukaza buti tayari kuongeza juhudi kubwa zaidi kwenye kubukua kitabu. Bibi alifurahi na vijichenji kadhaa alivyopata kutoka kwenye vibarua vyake. Alinipatia ili ninunulie daftari na kalamu za wino ya nibiki ziweze kunisaidia kusomea. Siku za damu nilisoma na kujikumbusha kila wakati kama mwendo wazimu hivi. Mungu hamtupi mja wake. Akili ilichaji hatari. Nikatikisa kwenye kila mitiani darasani kwetu. Heshima darasani ikaja baada ya kuburuza hata vinara waliokuwa kitamba na kutembea ifua mbele kwamba sisi ni vilaza tumeshindwa kuwapindua. Bibi akanipongeza na hakuacha kunisii nizidishe. Niongeze bidii yangu. Akiniasa kipato kidogo nilichofanikiwa kupata kisinipe jeuri. Fibori na hata majivuno ya kubateka. Mtoto wa kike nikabinua meza miguu juu kwa nguvu za kawaida na kuacha midomo wazi na kila mwanafunzi akinishangaa. Sikushia hapo pekee zawadi za madaftari na kalamu kutoka kwa walimu shuleni. Nilijizolea tu na vikanipa nguvu zaidi. Bibi akapokewa kijiti cha kununulia vitu hivyo. Kila mwalimu aliniaidi kununulia kama nikiendelea kufaulu zaidi ya hapo. Nilisoma na kufaulu kwenda kidato cha kwanza. Bibi ndiye aliendelea kunisaidia kadri ya wezavyo. Kufika sekondari kuliongeza gharama. Na hivyo bibi alianza kushindwa kumodo. Niliweza kumaliza kidato cha kwanza kwa tabu sana. Na akasema hana uhakika kama ataweza tena kuendelea kulingana na hali yake duni. Tulijaribu bahati yetu kwa kuomba misaada toka kwa ndugu za baba wa kambo ambao wafadhali hali zao kwenye vibunda zilikuwa ni njema. Lakini walikataa na kuntukana kuwa mimi ndiye niliyepeleka mikosi na laana zangu mpaka kupelekea ndugu yao kuwa kwa radi. Hapo nikaamini kweli sipendwi hata kwa chembe sipendwi. Walizidi kujawa chuki za waziwazi dhidi yangu kitu ambacho kilizidi kunyongonyeza zaidi. Nikaacha kuomba misaada wala kuwafuata. Bibi aliangaika kuongea na wanawe waliotapaka maeneo mbalimbali nchini na ndipo neema ikatuangukia. Mamkubu ambaye walifuatana mama yangu mzazi aliyekuwa Mbea alikubali kunichukua kabla ya muhula wa kwanza wa kidato cha pili kuingia. Niruka ruka mithili ya ndama aliyeona mama yake amerudi toka machungani apate kunyonya. Nilifurahi nikapiga magoti na kumshukuru Mungu kwa kupata fadhila hizo. Nijitayarisha vizuri na kukusanya nguo zangu muhimu tayari kuondoka. Kwa kwa nyumbani kwa bibi kulikuwa na mjukumu mwingine, mtoto wa mdogo ambaye aliterekezwa baada ya kupewa ujauzito shuleni, basi ilikuwa na amani kwa bibi hata kosa wa kumtuma kuteka maji mtoni. Nilikwenda shule kuchukua barua ya uhamisho ambapo walimu wangu walifadhaika sana mimi kuondoka kwani nilikuwa kichwa sana darasani. Yaani nilikuwa ni kichwa cha darasa kwa ufupi. Kwa hiyo walishindwa kunizoea kwani nilipata mfadhili hivyo kuondoka ilikuwa lazima. Chozi lilitoka na kuondoka. Walinipenda sana na baadhi ya madeni madogo madogo nilisamewa bila kinyongo. 
Nirudi na barua yangu ya uhamisho mkononi kisha bibi akanikalisha chini na kunipatia na saa zake lukuki kwenye kusoma na hata kujiweka kando na vishawishi vya wavulana na hata wanaume kwa tayari mwili wangu ulianza kuonyesha mabadiliko. Tayari kifuani palianza kuvimba. Vilima viwili vidogo vilichomoza huku mwili wangu kiujumla ukianza kuongezeka kwa kasi. Nilimtoa hofu na kwa hili stomu wangu shabibi yangu. Sala zilitangulia pale nyumbani na nikaagwa rasmi kisha nikakoya kwenye basi la Superfail. Safari ya kwenda njini mbea kwa mamkubwa ikaiva. Nilifurahi sana kupanda humo na fikra zangu zikaendelea kuvuta picha. Ninakoenda kupo hoja na nitaishije. Amani ya moyo ilikuja nilipopuuza mawazo haya kwani nilikuwa tayari kwa yote. Adabu uti na uvumilivu na hivyo funzo na marehemu mama yangu na hata bibi yangu vile vile niliapa kuvitumia kama mbinu ya kustahimili maisha popote pale nenda hapo Sikuwa na simu wakati huo simu ya kondakta wa basi hilo ndiye nilimpa dhamani ya kuendelea kuwasiliana na mama mkubwa mimi nikiwa nimetuliza makalio yangu kwenye site ya Dorishani macho yangu wakati wote nje kutalii mazingira Honi zenye sauti kubwa za basi la Superfail ziliendelea kukera masikio yangu baada ya kuingia kituo cha mabasi jini Mbea. Ilikuwa ni yapata majira ya saa kumi jioni. Kuteremka kwangu nikiwa na pakacha langu la shangazi kaja. Vilitambulisha kama binti aliyetoka kijini. Kondakta kaniuliza. Nimpigie mama yako au tayari upo kwenye mikono salama. Ah, mpigie tu, sijui hata kwa kwenda. Nilimjibu kwa sauti iliyochanganyikana na hofu kubwa. Alinisaidia kuwazuia wapiga debe walioanza kunizongazonga kwa popa. Alinyanyua simu yake kumpigia mama mkubwa lakini tayari alikuwa ameshafika mbele yetu hivyo akanteremsha. Walisalimiana na mama mkubwa akashukuru mimi kupata uangalizi, kondakta akamtoa hofu na kurudi katika mambo mengine ya Baslao. Mama mkubwa alinifuata na kunikumbatia kwa furaha huko akisema, "Tina wangu, Umekuwa mkubwa hivi jamani. Umeshakuwa binti sasa. Hii. Karibu sana mwanangu. Unajua nilikuwa na siku nyingi tangu msibu wa mdogo wangu. Unakula nini kwa bibi? Maana siku kuna nepa huko. Tayari alibeba paka cha langu la shangazi kaja. Wakati huu tuliite mwanangu kaja. <laughs> Kisha akaongoza njia. Tulitoka getini na kuelekea nje zilipopaki pikipiki kibao tu. Hakutaka nichoke tena licha kuwa nyumbani kwake hapa kuwa mbali kutoka stand. Kijana mmoja aliwasha pikipiki yake na kusimama mbele yetu akihitaji kutetea pesa yetu. Basi mama mkubwa alifanya makubaliano naye, alafu tukakwea kwenye pikipiki huku mizigo kadhaa ikipakiwa nyuma na safari ya kwenda nyumbani kwa mama mkubwa ikaiva. Dakika saba tu. Zilitosha sisi kufika. Tulipokelewa kwa furaha na wanaye kwa kuwa bado shule zilikuwa zijafunguliwa. Walinchangamkia sana. Ukitaka kujua mengi kunioso. Nitabasamu na kugeta kitaka kwenye masofa yao ya kawaida iliyokuwa pale sebleni halafu nikaanza kutirisha stori zangu bila kuchoka. Binti yake mkubwa kwa jina la Fausta, tuliolingana kiumri, ingawa alinzidi miezi miwili. Alinchangamkia kupitiliza. Alinikaribisha chumbani kwake na huko ndio nilitarajia kuanza kulala naye pamoja. Huyo tungesoma kidato kimoja vile vile. Alifungua paka cha langu na kunisaidia kuzipanga nguo kwenye kabati cha kavu lililokuwa na nafasi wazi, alafu tukaweka nguo. Tulipomaliza maongezi matamu, yalishika hatamu kama vile tulifamiana kwa siku nyingi kumbe hata. Nilioga haraka kisha tukatimkia jikoni kutayarisha chakula cha mlo usiku. Hali ya hewa ya hapo ilikuwa yenye kufanana na nyumbani. Hivyo haikunipa shida kuimudu. Nilikutana baba yao na kumsalimia kwa stara zote. Yeye ni kwa namfahamu maana walikuwa akija mara kwa mara kwa bibi. Angalau hali ya furaha irejea. Ni furaha sana kupata upendo wa kifamilia ambao niliukosa tangu zizo wangu kufariki. Bibi alifurahi kupata taarifa za mimi kufika salama. Na akantakia heri kwenye masomo yangu na hata maisha mema pia. Kwa siku za likizo Zizo salia mpaka kufungua shule. Fausta alinitembeza baada ya meneo ili niweze kufahamu. 
Naifurahi sana na kushukuru. Tayari tulikuwa tumezoea namno. Tofauti na nilivyofikiria kabla. Fausta hakuwa kufika kijini hata mara moja. Na sikuwa nikimfahamu. Hivyo alijuta kutokuja kwa stori zangu zilimsisimua vile hivyo na kumwacha hoe. Rasmi likizo ilifika kikomo. Niliambatana naye siku hiyo tukatembea hadi shuleni mbele ya sekondari. Nilionyesha ofisi ya mkuu wa shule na nikafika nikiwa na barua ya mwisho kwenye begi langu. Fausta alinyosha darasani akidai nitaletwa na mwalimu baada ya kukamilisha taratibu zote. Nilibaki kukamilisha kile alichonitaka na nilitarajia kuja kesho yake nikiwa na resiti za fedha kadhaa za michango alizohitaji. Nirudi nyumbani ukamilisha ambapo mamu mkubwa alinisaidia ili nisichelewe kuanza masomo na wenzangu. Kesho yake nikaanza rasmi kidato cha pili. Niliweka meza yangu na kiti jirani na alipokuwa Fausta ile ushosti wetu zidi kuimarika. Masomo alikolea na nikaanza kufamia na watu taratibu. Kutengeneza marafiki nilikuwa mwepesi sana lakini wa kike tu. Ilikuwa ni jioni tunaongozana na Fausta mpaka nyumbani vile vile hata asubuhi wakati wa kwenda. Maisha nyumbani kwao mbayo Fausta alidai ni magumu. <laughs> Mimi nilipendezwa nayo mno. Nikaamini kweli mwenye nacho hawezi kuona thamani yake mpaka kitakapochukuliwa. Angelijua jinsi tulivyokuwa tunaishi kwa tabu kijini basi asingeweza kulialia hivyo. Ya kwao yalikuwa ni matamu sana kuliko ya kwetu. Nikuulize kitu. Alihoji Fausta kwa sauti ya chini. Siku moja tukiwa chumbani kwetu tumejilaza. Wewe naye hadi ulize kupa ruhusa. Hmm, na kusikiliza mami. Nijikuta naanza kuiga ongea yake taratibu. Haya, hivi unampenzi? Nilishtuka kidogo kusikia hivyo. Kwa ni tangu nifike hapo nyumbani kwao, yani hakuwahi kunielezea hayo mambo. Sikudhani kama aliyafahamu kwa jinsi tulivyoishi naye kipole. Hmm, hapana, sina. Wewe je unaye? Hmm, yupo ndio. Kwa hiyo huna kweli au ndio ulibwaga tu baada ya kuhamia huko. Ah, sio hivyo. Bas tu usinikumbushe kuhusu ule mbwa. Fausta alijivuta na kusogea karibu yangu. Akihitaji nifafanue vema kauli yangu. Nami siku sita niliendelea kwa hadithi ya mapito yangu kwenye mapenzi ya kiwa na funzi. Na nilikuwa na tu mwaka jana alichokuja kunifanyia sita saa spindi hata kumuona. <laughs> Taratibu sasa. Sauti zikomee huu mbwa na mama sije kusikia akaja. Sawa, nakumbuka alinchangamkia tangu nafika shuleni form 1. Nikajikuta napenda kuzungumza naye, basi hivyo mtunuku tunda tu akahamia kwa best yangu. Kumbe hiyo ilikuwa ndio tabia yake. Alikuwa form 3. Wakifika mabinti wa form 1, anawatongoza wote kimekimya tu, alafu akipata anachotaka, hana habari na wewe tena. Nina mchukia. <laughs> Japo kwa maneno yake alikuwa matamu hayo, achoki kwambiwa. Nilikomea hapo na kutulia. Mle vya wenzake na vya kwake huriwa. Nikamgeuzia kijiti Fausta anijuze yake. Alicheka kivivu kwa sauti ndogo alafu akafungua mdomo wake kwenye hadithi ya. Yeye hakukumbana longolongo kama zangu bwana. Yeye bado aliendelea kudunda kwenye jumuiya ya parokia mapenzi ya sekondari. Alinifahamisha kuwa anamiliki kijana mtanashati ambaye tulikuwa na kidato kimoja. Kwa kuwa tayari nilianza kumfahamu moja moja mli darasani kabidi ni uliza nina. Ni. Hakusita. Alinifunulia kila kitu na kushauri ya kuwa. Hata mi natakia kuchanga mkia full saka mbele nafasa zijaja. Nili mpatia pongezi zake na kuafiki alio nishauri. Ili tu aendalee kunisimdia mambo manono. Jinsi ni ivonga mkono. Ndivyo. Alizidi kupata munga liwa kunisimdia. Kwa kuwa kesho yake sasa ilikuwa ni siku ya Jumapili, hakuna ratiba ya kwenda shule. Tuliendelea kuongea mpaka saa 7 usiku. Fau kwenye mizani yangu akawa moja marafiki wa kuchunga. Sikupenda hata kidogo rafiki mwenye vishawishi potoshe. Kwa kuwa chakula na hifadhi pamoja na hata mahitaji yangu mengine vyote nilivitegemea kutoka kwa wazazi wa Fausta. Kwa hiyo kumpiga kikumbo sikuweza. Nikabaki kumchekea tu usoni, asinichukie. Lakini ndani mm, 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 hapana. Asubuhi palikucha na mimi nilidamka mapema mno ili kuweza kufanya usafi. 
nikatayarisha kichangamsha kinywa na tumbo. Mamkubwa alinikuta na mlizia kusuza vyombo tulivyotumia usiku wa jana. Kiukweli ujio wangu pale nyumbani ulileta manufaa kwa mama hoyo. Akajikuta anafurahia jinsi kazi ndogo ndogo za nyumbani na vuzishambulia kiraisi bila hata ya kusubiri ya kukumbushwa. Sikuwa mzigo kwake kama alivyokuwa binti yake Fausta. Alinipenda na mara kadhaa alinitolea mfano wa kuigo kwa binti yake. Kitu kilichomkasirisha Fausta. Lakini aliendelea hakuonesha asila zake. Familia ilipata kifungua kinywa na kutimkia nyumba ya ibada kupunguza madhambi yao kwa sala za toba. Nyumbani mimi na Fausta tukabaki tunafua nguo. Baba yake Fausta alikuwa ni fundi, anajihusisha kujenga nyumba za kisasa. Hivyo mara nyingi alikuwa akikaa mawiki kadhaa mbali na nyumbani wakiwa kwenye tenda zao mbalimbali. Nyumbani alikanyaga kwa kudono wa sana. Yote ilikuwa ni katika kutafuta cha kuleta mezani kwa ajili ya familia yake. Hata hivyo mama mkubwa siku nyingi alizoea kubaki na Fausta pamoja na mdogo wake Kevin aliyekuwa shule ya msingi. Jioni ya siku hiyo tulibaki mimi na Fausta pale nyumbani. Kevin alitimkia nje kucheza na rafiki zake. Mama mkubwa aliambatana na wanawake wenzake akadai wamerudia katika ibada ya house juu ya maombi yake na mama yale ya jioni. Aliweka makisio ya kurudi nyumbani usiku wa kama saa mbili hivi. Tulimtoa hofu. Tukaahidi atakuta tumemsimamia Kevin kuoga pamoja na matayarisho ya chakula yangeendelea bila shida. Mama alinyakuwa vitabu vya dini na kuvipanga vema ndani ya mkoba wake wa kike. Halafu akaoninginiza begani na kubana kwa pani. Alisimama na kutuacha na ndugu yangu Fausta tukimkondolea macho na fikra zetu potofu, fikra za vijana kuwa ukikuwa ndio wakati sahihi wa kumrudia Mungu kama afanyavyo mama mkubwa sasa. Nilibaki sebleni nimekalisha kishundu changu kwenye sofa ili nitoe ushambo wa kuteza maruninga. Nilikuwa naangalia marudio ya baadhi ya filamu za uswahilini vile wanavyombembelezana. Nilipenda sana jinsi wanavyobembelezana. Nilipenda sana kusikia vile wanaume wanashusha maneno matamu ya kuchombeza kwa wanawake ambao wanasusia na kuzira vibaya. Nilifadhaika na kujisemea haya ndio maneno ya kuchombezewa sasa sio mwanaume anakuwa na swaga dhaifu ambazo hata kuzisikiliza tu zina kera. Baada ya mama kubwa kunyanyua miguu nyumbani Fausta alitoa kisimu chake kidogo anachokificha kama dawa za kulevya na bangi kisha akaanza kuongea. Nilimsikia nikiwa bado sebleni macho yangu yanatazama filamu za umbea. Alikuja sebleni akiwa na ruka ruka kwa furaha tele. Aliweuka akili yake mithili ya mshindi wa tatu mzuka akiafiriwa habari njema baada ya neema vitita vinono kumwangukia. Nilinyonga shingo yangu na kugeuka ni mtazamia alipo nijue nini cha kurusha roho. Nataka kunijuza mie ni kipi? Fausta alinitazama akiwa amefurahi sana. Akanambia, "Anakuja, anakuja." Nyonga yake haikutulia bwana. Aliendelea kunisanesa kwa madoido pale huku akichezesha mwili. Nilipounganisha maneno yake na vitendo vyake anavyojishaua mbele yangu nikajua tu itakuwa huyo anayekuja ndiye ataifikia nyonga yake ili anza kufanyishwa mazoezi mepesi kuzuia shughuli inayofuata ponde. Mm, Fao, nani huyo anakuja? Niliuliza kwa hamaki nikiwa nimezipandisha nyusi zangu juu. <laughs> Utamjua tu, usio na papara mama. Fausta aliniambia na kwenda kuanoa nguo nje. Nilipuuza vituko vyake na kutimkia jikoni nichungulie kama mboga zipo baada ya filamu ya umbea kuisha. Poto na sufuria ziliachama na kunitazama kwa dhihaka zikiwa tupo. Nilifunua chini ya ndoo ya unga ambapo mamu kubwa huweka pesa ya sokoni ambapo nizikuta chenji kadhaa zizofika shilingi elfu moja za Kitanzania baada ya kuzihesabu. Nizitoa zote na kukimbia nazo mara moja mpaka kwenye magenge kadhaa yaliyokuepo jirani. Nikanunua mboga na kurudi nyumbani. Kuingia ndani. Nilikuta geti dogo limegeshwa. Nikajitosa ndani na kuzitua mboga jikoni. Palikuwa na mafungu mawili ya mboga za majani 
za 400 na dagaa wa kupimwa bakuli moja bea shilingi 600 nyanya mafuta ya kupikia na vitungu vilikuwepo ndani mamkubwa alipendelea kununua vya jumla ili vitusogeze kwa siku nyingi na si kutegemea kununua kila uchao Nilisonga ndani ili tu ni muite ndugu yangu Fausta tutaarisha diko la jioni kwa pamoja kufika sembleni Nilikuta hayo po nikatembea mwendo wa madaha nikitikisa nyuma Huyo naelekea chumbani kwetu Kabla sijafikia mlango ambapo zilisalia watu watatu pekee Nilisikia miguno tofauti tofauti toka chumbani kwetu Nilipunguza mwendo na kusimama mlango lakini miguno ya kike iliendelea kushika hatamu kana kwamba kuna mtu analia hivi. Eh? Hmm, yule anakuja anakuja atakuwa ameshafika sasa. Nilijisemea hivyo kichwani mwangu nikiwa nimesimama wima pale pale mlangoni. Nitamani kuingia nijue ni nani lakini roho yangu ilisita na kunikanya vikali kufungua mlango. Mume wa mama mkubwa licha ya kuwa na uchumi wa kawaida alijitahidi kupachika vitasa kwenye milango yake karibia vyumba vyote hata mlangoni hapo kilikuwepo ni vile vitasa vilivyokuwa na bei nafu vile vya vina vimeandikwa vi, 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 jina meko na mimi wengi mnavifahamu vinaitwa meko nilifinya jicho la kushoto na kuchungulia ndani nikitumia kuangalizia la kulia mtume yona shughuli ya watu wawili wakiendelea kuzagamua na kuapupa alikuwa Fausta na mwingine ni simfahamu maana mwanga haukuangaza vizuri nguvu za kuendelea kushirikisha macho yangu kushuhudia utupu wa watu wanapeana utamu ili nitoka nikaondoka nikasema waacha watu wale raha zao bwana ngoja mimi niende jikoni kutarisha mboga alafu nimfuate Kevin aje kuoga sasa wakati nimefika Sebleni, macho yangu alipenyeza mpaka nje kupitia dirisha la vyo na kuona mama mkubwa akija ndani kwa kasi. Nikabana mlango na kutumiwa mbio kwenda chumbani kwetu. Nilifika na kupiga ngumi tatu mlangoni kwa shtu waliokuwa akifanya yao. Fau, we fau, mama anakuja yupo nje, jifichini haraka. Niliongea hivyo kwa sauti yenye uoga. Kama mimi ndiye nilikaribiwa kufumwa. Ndani ya chumba chetu kulisikika mitafaruku mithili ya watu wanaogombana. Sikujua kama ndio walikuwa waki, wakijivika mavazi yao au la, mimi sikujua. Nikashangaa mlango kifunguliwa kwa kasi na wote walitoka kuja koridoni. Mimi ni dhani labda atamficha hata vunguni kwa kitanda chetu lakini ikawa ndivyo sivyo. Alikuja naye koridoni. Fausta alikuwa amevalia gauni chake kirefu huku huyo kijana wa kiume akiwa na bukta pekee. Bukta lake lilikuwa limefubaa huku upande wa kulia chini nembo ya timu ya wananchi ilikuwa kininginia. Tisheti yake nyeusi na suruali ya jeans vilikuwa mikononi. Sikujua viatu au malapa yale vilikuwa wapi. Nilimvuta mkono huyo kaka na kutaka kumficha ndani ya chumba cha store baada ya kuona Fausta amechanganyikiwa, yani anafanya maamzi pasipo kufikiria. Muda huo tayari haja zote zilikuwa zikigonga hodi kwenye nguo yake ndani. Fausta aliendelea kuchezesha vidole vyake vya mikono huku mwili kutetemeka hata miguu yake haikutulia kabisa alibaki amesimama pale pale mlangoni akitupa macho yake kule sebleni kama mama anakuja ula yule kaka aligeuka kuwa kama zezeta nilikomvuta alinufata pasipo kuniuji kama kondoo anavyosonga pindi anapelekwa machinjioni kugeuzwa mboga niliponyonga kitasa cha store tu ili tujitose ndani ilisikika sauti kali nyume yangu simameni hapo hapo fisi maji nyinyi nguvu zilinisha ili bidi tusimame niliachia kitasa alafu sote tukageuka nyuma kutazama macho yangu hayakuamini kama mama mkubwa alishuhudia kitendo kile alijitwisha mikono yake kichwani na kubaki kinywa wazi haamini kile macho yake anashuhudia mbele yake he makubwa haya madogo na fadhali ni nini hiki tena mamkubwa aliniuliza huku akipiga hatua kuja tuliposimama ningejibu nini mimi nilibaki na mtazama kwa jicho la huruma jicho la achia msamama mama tumekosa mama huyo alitufata pale na kusimama 
akabaki anamtazama kwa zamu. Yule kaka hakuwa mkubwa sana kiumri. Tulisoma naye kidato kimoja hivyo bado alikuwa cha mtoto tu mbele ya mama mkubwa ukizingatia na umbo lake dogo dogo tu. Tina, huu ni nani? Mama alinchapa swali lingine, macho yake yakatua mwilini mwa kijana yule. Alimtazama kuanzia juu mpaka chini kwa dharau. Yule kaka akaangalia chini kuficha haya. Mama alitanda vizuri ili asiweze kupata upenyo wa kuchoropoka na kumkimbia. Mama, sio mimi, ni Fau amekuja naye. Nilimjibu kwa sauti yenye uoga. Mapigo yangu ya moyo yalienda kwa kasi mno. Paka nikisi moyo wangu unataka kupasua kifua changu teke teke. Haja kubwa na ndogo vile vile. Zilianza kunyemelea mlangoni ambapo tayari nguo ya ndani ilikuwa imeloa tepe tepe kwa jasho. Jasho liliendelea kutiereka usoni kama mtu aliyenyeshwa na mvua. Uwe 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 wewe usinisingizie mimi. Yaani usinisingizie mimi na huyo mtu wako. Kwanza mimi simjui. Fausta alinigeuzia kibao. Akamkata mpenzi wake bwana. Hmm. Kinachofuata hapo nini sasa? Nikabebeshwa kesi mie. Na kwa jinsi sasa alivotukuta mamkubwa ilidhihirisha ni kweli inapaswa kuhukumiwa mimi na si Fausta. Nilishoa nguvu miguuni ya Seni kakosa cha kujitetea tena na kubaki kime mithili ya kinywa kilichobugia gundi. Mamkubwa alimvaa mwilini ule kaka. Akamshambulia kwa makofi na makonde yenye ujazo mkubwa katika kila kone ya mwili alipoona yafaa. Mamkubwa alikuwa na nguvu huyo. Hey. Mikono yake mibabe ilipomshika yule kaka. Ilimbana na hakufurukuta hata kidogo. Mkongoto murwa uliendelea kumwangukia huku sisi tukishuhudia. Fausta hakuongea neno la kushadadia apigwe. Alibaki kumtazama tu kwa horoma. Nisamee mama. Sirudi, sirudi, nisamee. Sauti ya maumivu kutoka kwa yule kaka iliendelea kutawala pale koridoni. Sisi tukiwa kimya. Yaani ni kama tulikuwa tukiingojea zamu yetu ifike ili tupate gawio letu. Nani mama yako? Yaani unathubitu kunuita mama ili hali unanichafulia binti yangu? Mama kubwa aliendelea kumkongota kwa pupa. Basi, alipoona yatosha alimwachia yule kijana mbaye alitimua mbio akiacha kila kitu nyumbani kwetu na kukimbilia nje. Bukta yake pekee ndio ilimstiri na hatukujua ni wapi alikwenda kusimama. Tayari kulikuwa na giza kwani ilikuwa ni ampata majira ya saa moja usiku na dakika zake kibao. Mama akuongea neno lengine tena. Alinifuata pale pale niliposimama wima na kunivuta masikio mpaka sebleni. Alivuta masikio huku akinipiga makwenzi mazito kisogoni. Mimi nilikuwa namfuata tu kama mbuzi kwa jinsi sikio lilivyokuwa linauma. Alivuta pini yake na kunifinya nayo mikononi. Akahamia mapajani huku akinitukana matusi makali. Japokuwa hayakuwa ya nguoni lakini aliniumiza. Unaletea malaya wako toka huko kijini, eh? Alafu namsingizie binti yangu. Leo utaniambia nani alikufunza. Mama hakuacha kunifinya. Alinifinya kwa miguu yangu. Maumivu niliyoahisi hayakuelezeka kabisa. Nililia nikiomba aniachie lakini ndio kwanza aliongeza kunitoboa na pini yake kwa asira. Nilihisi nyota nyota zikinizunguka siku ile maana sikuwahi kupigwa kama hivyo. Msikilizaji simlize hii. Inasimuliwa kwako nami Lucas Lumbas kutoka hapa simlize Mexi. Basi hakuishia hapo pekee. Aliweka pini yake pembeni na kuupasha joto mikono yake mizito kisha mvua ya makofi mazito mgongoni ikaanza kunishukia. Nililia lakini wapi hakuniacha. Alizitumia nguvu zake zote kuniadhibu. Nilihisi yani hata uti wangu wa mgongo utavunjwa. Mikono ichapayo kazi iliendelea kunihukumu kwenye kosa ambalo hata sikulifanya. Fausta aliendelea kushangilia nipigwe. Akishinikiza nimezidi hizo tabia na haikuwa mara ya kwanza mimi kufanya hivyo. Mama akanitazama nikiwa najitetea. Huruma ikamwingia, akaniachia. Nilikuwa hoi tabani, siwezi hata kusogeza viongo. Kiufupi. Siku ile nilipigwa mpaka nikapigika kisawa sawa. Kila eneo nilihisi ya nilinawaka moto kwa maumivu yaliyoendelea kunishambulea. 
Angalau baada ya kuachiwa sasa nikapumua na kumshukuru Mungu kwani angeendelea basi Israeli angepita kuninyakua uhai wangu. Hebu njoo hapa. Mamkubwa alimuita Fausta alipoona anapendezwa kuona napigwa. Kitendo cha Fausta kusogea pale kileta mashaka kwa Fausta mwenyewe. Akasogea kwa tadhali kama anayenyata na kumfikia mama yake. Mama yake alisogeza pua yake kuvuta harufu kutoka kwenye kigauni cha Fausta. <laughs> Kibao kizito kilimshukia kichwani Fausta. Dozi ikamia kwake baada ya kugundulika yeye ndiye anastahili kushuhulikiwa ipasavyo na sio mimi. Yaani kumbe ni wewe alafu unamsingizia mtoto watu? Eh? Wakati alitaka kukufichia madhambi yako. He, e e e e e chineke leo utanikoma. Yaani utanifahamu vizuri. Aliongea mama mkubwa huku akimkamata vizuri Fausta na kumpiga kama ngoma. Fao alikungutwa mpaka nikamwonea huruma. Nijivute taratibu na kutoka nje ni washeta. Mwili ulikuwa unauma nye. Nyamani. <laughs> Niliburuta miguu yangu mithili ya binti aliyetoka kukeketwa. Nilitembea kwa msaada wa ukuta. Niliwashata na kumkuta Kevin akiwa nje. Anasikilizia tu. Baada ya sauti ya Fausta kuomba msamaha kitawala mle ndani. Mkevo. Kao gyaraka. Utaunganishwa hata wewe. Nilimwambia Kevin mbaye alitoka mbio na kukimbilia bafuni kuoga maji baridi. Kipigo cha mbwa koko mwizi kiliendelea kumshukia dada yake ndani. Nilijiongea mpaka getini nikafunga kwa kufuli na kujikokota kurudi ndani. Sauti ya kilio haikusikika tena kime katwala. Nilisogea hivyo hivyo na kumkuta mama mkubwa amesimama sebleni huku Fausta sijui alikokimbilia sijui. Nilijua tu labda ameachiwa na akatimkia chumbani. Mama mkubwa alinitazama jinsi ninavyohangaika kutembea akaniona huruma. Alikuja kunisaidia akanishika mikono na kunikalisha kwenye sofa. Alinitazama kwa aibu hivi. Tayari alifahamu kuwa alikosea kunivamia. Niliendelea kutazama pembeni kwani nilishikwa na hasira juu yake kwa namna alivyoniumiza. Sikutamani niendelee kumuona mbele ya uso wangu. Bas tu nilishindwa kumfukuza aondoke. Tina mwanangu, nisame sana kwa kukupiga. Sikutuliza akili kuelewa nani mkorofi. Ni asila tu mama, nisamee. Alianza kuongea kwa sauti ya chini huku akinishika shika mgongoni. Sikuongea neno, niliendelea kuangusha chozi la huzuni huku kilio cha chini kikiendelea. Niliendelea kuvuta kamasi nikiwa kimya kabisa. Samama kuna hivyo akachukua kitenge chake akanifuta machozi pamoja na makamasi yale. Alafu akalaza kichwa changu mapajani pake na kuendeleza kunibembeleza. Nilifarijika na kumsamea kwani alijutia kosa lake na vile ni mtu mzima lakini sikuwa na bodi kumsamea. Alinipenda na kunitunza sana hivyo. Sikutaka lake baya moja lifute mazuri mia aliyonitendea. Nilimkumbatia nikasema sina kinyongo na we mama yangu. Niliona amefurahi kusikia hivyo mpaka meno yake meupe nikayaona akaya kenua nje. Basi nami nikafanya hivyo lakini maumivu yalinishambulia haswa kwenye maeneo mengi ya mwili wangu. Basi mama alitimkia jikoni na kwenda kuchota maji ya moto kisha akaja kunikanda na kunipatia dawa za kutuliza maumivu pamoja na pole nyingi juu. Nilipata nafuu nikabaki nimekaa pale pale sofani ambapo Kevin alikuja tukaungana naye ambaye hakuuliza chochote kuhusu maumivu yangu. Sauti ya vipigo vyetu alikuwa amezisikia kuanzia mwanzo mwisho. Mama mkubwa akajitosa jikoni kutayarisha chakula. Alikuwa peke yake huko. Akiwa na ni mwenye majuto aliyochanganyikana na hasira dhidi ya Fausta. Baada ya kumaliza kupiga chakula, alileta mezani. Tulikula pamoja na Fausta ambaye tangu tunaanza macho alikuwa ni kwenye sahani tu. Tena hakuongea neno. Yeye mwili wake ulikuwa sawa tu. Alitembea vizuri licha ya kwamba ndiye Alikongotwa kuliko mimi. Ilionyesha amejitengenezea usugu fulani hivi. Baada ya kutoa vyombo, nilitimkia chumbani kulala na sikutaka neno na mtu. Ile tumefika chumbani, tu Fausta akaanza kunishambulia kwa maneno yake jeli na kunicheka. Sikumjibu neno. Nikavuta shuka langu kwa ghadhabu na kujifunika nikalala. Kesho yake asubuhi baada ya kuamka, 
sikuweza kunyanyuka kiraisi. Fausta aliamka na kujitayarisha halafu akaondoka ili aende shule. Lakini acha nyumbani. Mama alipomuona akitoka peke yake aliuliza kulikoni Fausta akadai sijamka bado. Mkononi Fausta alishika kifungashio ambamo itakuwa aliweka nguo za yule kijana aliyefumaniwa siku ya jana yake. Mamkumu alikuja hadi chumbani kwetu akanikuta nimelaza mwili wangu bado lakini macho alikuwa meopepe. Tina unaendeleaje mwanangu? Aliniamsha kwa sauti ya upole akintikisa mgongoni. Kusikia hivyo nikatumia mwanya huo kwa mdekea sasa. Sipo vizuri mamkubwa. Sitaweza kwenda shule leo. Basi usijali ngoja nitafika kuchukua rusa yako. Mamkubwa alinitoa hofu na kutoka nje. Kwanza alinitarishia chai na vitafunwa kisha kaniambia vipo mezani nisogee kula. Nilibaki nimelala tu ili nipumzike kwanza. Akafika shuleni yeye mwenyewe na kuniambia ruhusa ya wiki nzima akisingizia na umwa. Arudi nyumbani ambapo uangalizi mkubwa alinipatia. Alinikuta na malizia kunywa chai. Nikashukuru na kupokea karatasi ambayo ilikuwa ndio ruhusa yangu. Mamkubwa yeye kazi yake ilikuwa ni kuuza mahitaji ya nyumbani kwenye moja ya frame zao zilizokuepo nje tu ukitoka getini. Ziliungana na nyumba kubwa. Alikuwa fundi nguo pia akitumia cherehani yake aliyoiweka humo humo dukani. Basi wiki ilikata na hatimaye nilipaswa kurejea shule licha ya kutumia siku mbili pekee ya kupona. Sikutaka kuacha likizo yangu istishwe kizembe. Kitabu sikuweka kando, nilisoma zaidi ya hata waliokuepo shule. Waungwana husameana pindo na pokoseana na si kununiana jumla. Tuliendelea kuishi kiungwana na mwongezi kati yangu na Fausta rejea kama mwanzo ingawa haya kufana sana. Sikujali hilo. Niliendelea kubukua kitabu kwa hasira zaidi na vile akili sasa ilikuwa ikichaji vizuri nikaendelea kuwa nondo. Yaliyopita si ndwele tulitilia manani kwenye mapya ya ajayo. Bado akili ya Fausta ni kama haikujutia kosa. Aliendelea kufanya yale yale. Hakuacha kuletwa vlana nyumbani. Tena unafanyia uchafu wao kitandani tunapolala. Mimi kila nilipoona wamekuja nitoka nje kuwapisha na kubaki nikipunga upepo ili wakikutwa iwe ni juu yao. Basi hawakuwahi kukamatwa tena. Nyendo zake zikawa zikifanyika kwa umakini mkubwa. Baba hakushinda nyumbani lakini mama mkubwa pamoja na kuwa na duka bado vikoba na ibada kibao vikamfanya Atoe upenyo wa binti yake kujivinjari nyumbani kadri awezavyo. Siku tukiwa nyumbani tu. Siku zilikimbia kwa kasi mno. Tukamaliza darasa hilo na kutimkia kidato cha tatu. Bado tulikuwa mkondo mmoja na Fausta. Wakati huo sasa alifanikiwa kununuliwa simu nzuri kuliko ile ya awali ambayo alificha sana. Hakutaka wazazi wake waione. Mimi pia nilificha siri hiyo lakini sikupenda kuona na vuzidi kutumbukia korongoni. Halafu sasa mimi kumshauri sikuweza kwani yeye ndiye alizidi kunishawishi kila uchao niungane naye kula bata kama alivyoongea. Lakini iliendelea kukataa. Hivi. He. Hivi mpaka leo bado hujapata baby tu. Fausta aliendelea kundadisi. Ilikuwa ni usiku yeye yeah, alikuwa amejilaza kitandani akichezea simu yake ya Tekno yenye vitufe vya upe. Hizo simu ndizo zilikuwa zinaingia mjini wakati huo. Basi kila mwenye nayo alikuwa ni mjanja bala. Ah, hebu acha basi. Nilimjibu nikiwa nimekaa meza naendelea kubukua kitabu. Hmm, shauri yako? Form 3 ndio form 3. Alisema hivyo akimaanisha darasa la kidato cha tatu. Ndilo darasa la kuwa huru. Ndio maana akasema kwamba Form 3 ndio form free. Kwamba ndio muda kula bata. <laughs> Ngoja nimalize hivi swali hapa na kuja. Nilimjibu baada ya kukereka namna alivyoendelea kunishauri vishawishi vyake potoshe. Na saha za marehemu mama yangu pamoja na za bibi yangu kipenzi zilinikataza kuwekeza nguvu kwenye mapenzi. Waliniambia sana kuwa viwili hivyo havikai mzani sawa. 
Ukipinda kimoja basi kingine hujiweka kando na ukilazimisha basi vyote uporomoka. Nipokumbuka baadhi ya dada zetu waliotia juhudi kusoma kijini kwetu namna walivyobadilisha maisha yao kimasomo nikajisemea. Kwa nini siwe mimi? Sitaki kuishi maisha kama nyumbani kwetu acha nitoboe haya makaratasi ya vitabu labda matunda yapo mbeleni ipo siku nitachuma. Nilibaki mezani kujisomea mpaka usiku ambapo tayari Fausta alikuwa amenyakuliwa na usingizi na koroma hajiweze. Nilicheka tu kivivu na kuvuta shuka langu kisha nikajifunika gubi gubi kutafuta usingizi. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo niliona Fausta amekubuhu kuchagua wanafunzi wenye umaarufu darasani kwetu na hata madarasa mengine ili tu ale nao raha. Hatimaye akaanza kunishawishi kuwa kuna kaka na nipenda ambaye nilimfahamu kwa jina la James. Nilimtazama na tabia yake kutukana na darasani ili nifanye nikatae kabisa. James hata kwenye maongezi ya kawaida tu, yani hawezi kuongea kauli zenye maadili, lazima ambatanisha na matusi mazito ya nguoni. Wanafunzi walimpatika jina la mzee wa vivumishi vikurupushi kwa maneno yake yenye matusi. Nilimkatalia vikali Fausta na kumwambia simtaki James. Hata kama ingekuwa ni kurafiki tu. Kumbe bwana alitumiwa anilainishe kwa kunilamba lamba na maneno yake akishawishi ya alafu James aje kunilagae na kuonjo tamwangu. Pesa za kula shule Fausta hakukosa. Ingawa mama mkubwa hakuwa na kawaida ya kutupatia hizo hela. Wapenzi wake wengi walijiweza kiuchumi. Hivyo alikohoa tu na kuwezeshwa. James alikuwa mmoja wapo wa hao vijana ambao nyumbani kwao wazazi wanamiliki vibunda vya note. Bahati mbaya James hakuvutiwa na Fausta. Mimi ndiye nilimchanganya kwa kishepu changu cha kawaida tu. Nilikuwa mwembamba. Simjua tena ukiwa na ukiwa nini wa kusoma sana mafuta yanakuisha unakauka na kukondeana kwa maskini kishepu cha kubangaiza hicho hicho kikamkosha kaka wa watu akaanza kumtuma Fausta aje kunibembeleza mpaka nikubali maana sikuingilika kirahisi msimamo wangu ulisimama dede Fausta aliahidiwa kama akiweza kunivuta basi gawio lake nono la kitita ategemee kulipata Hakuacha kunishawishi ili tu nimkubalie James aje kuonja tamu yangu alafu yeye apate mshahara wake. Nilikataa kata kata. Na sikuwa tayari kumkubalia Fausta wala James. Wanilagai, hapana. Baada ya judi zao kugonga mwamba, tena mwamba mgumu. Walitulia na kuacha kunisumbua. Mie nikapumua na kumshukuru Mungu. Nikaamishia akili yangu yote kusoma tu. Mitiani ya pamoja na shule jirani ikafanyika. Matokeo yakazidi kuwa mazuri. Macho ya chunguli hayo mbao za matangazo shuleni hayakulikosa jina la Christina Gabazi katika nafasi tano bora za juu. Nilipongezwa kwa bidii yangu mpaka walimu wakahamishia jicho lao la matumaini kwangu. Wakaweka matumaini makubwa mimi kufanya vizuri zaidi mwaka wa mwisho. Siku vimba bichwa Nilitulia tuli huku juhudi zikiendelea kuongezeka kadri siku zilivyosogea. Nilifanikiwa kuongeza marafiki wa kike na wa kiume waliopenda kufuata nyayo zangu. Wakaja ili tujumuike kubadilisha na maarifa. Hapo siku wa mchoyo, maarifa hayaibii bwana kichwani. Nikautoa sadaka muda wangu kuwafundisha waliohitaji msaada. Majadiliano ya maana yakanipatia heshima kwa wengi na wachache wakinivurumishia matusi eti naringa kwa sababu ya akili zangu kumbe hata binti wa watu sikujaliwa kiburi hata cha kutema mate wala kusonya mtu nilipata rafiki mmoja kwa jina la Lilian ambaye tulizoeana na kushibana kupindukia tulisoma darasa moja hivyo karibu wetu ukaongezeka maradofu Lilian afadhali kwao vibunda vilikwepo alipenda sana elimu lakini kichwa kilikuwa kinakataa Wapo aliyomtukana kuwa ni kichwa maji. Kwa kuwa Fausta alikimbia jirani na kiti changu. Basi Lilian akasogea tukakuza ushosti. Basi kawa kufa kufaana nyakati za mapumziko tunaambatana lili wangu tunakwenda kushiba chai 
Halafu mchana sirudi nyumbani na baki naye kumnoa kichwani kwa nondo zangu matata. Sie chakula cha mchana tulikuwa tunakimbia mara moja kula nyumbani kwetu maana hapakuwa mbali lakini ujua Lilian ukabadilisha kila kitu. Fausta ye alikuwa kibaki na mpenzi wake wanakula pamoja pia. Ilikuwa tukisalia shule na Lilian basi nitamfundisha taratibu mpaka kitu kiingie. Halafu nikimaliza tunakwenda kula chakula kwenye migahawa iliyokuepo jirani. Katika shoga zangu wote walionipenda basi Lilian alikuwa nambari moja. Kusoma kwake Fausta kulibadilika na kuwa kwa kudonoa sana lakini hivyo hivyo tu alijitahidi na kufaulu. Hakuunga mkono mimi kusoma naye kila wakati. Akadai yeye ni zima moto wakati wa mitihani tu unatosha kuokoa jahazi. Alinipiga vijembe vikali kuwa elimu sio maisha wala kila kitu hivyo kuna maisha baada elimu. Na alitaka kuona elimu yangu itakuja kutenganisha nini kati ya maisha yangu na yake. Mimi sikujibu kitu nilimwangalia tu. Basi miezi ikajongea na rasmi tulifika kidato cha nne. Kidato cha finali elimu ya sekondari. Tuliendelea kusoma na shoga yangu Lilian mpaka akaona aweni kubwa kwenye ufahamu wake. Ulifika mwezi wa pili ambapo mume wa mama mkubwa alidai wameitwa kujenga majengo madarasa ambayo waliopewa awali walizembea na kuchelewesha kukamilika. Aliondoka na kutuacha. Wiki tatu pekee zilitosha kumaliza na ndio ulikuwa muda ambao tutarajie kuiona sura yake. Alikuwa jambo geni mbele yetu. Tulikuwa tumezoea hali hiyo. Nakumbuka vizuri sana ilikuwa ni Jumamosi mchana nilikuwa nafua nguo zangu na za Kevin nyumbani. Pembeni alikuwaepo Lilia nikinisaidia. Alikuja ili tusome naye. Vicheko na nyuso zenye tabasamu ndio vilitutawala. Tulianika nguo na kusoma mpaka karibia jioni. Nikamsindikiza shoga yangu mpaka jirani na kwao, halafu nikaahidi nitakwenda kesho yake kuongea kwao. Aliniaga na kunikaribisha sana. Sikusubiri kitu. Niligeuka na kupitiliza nyumbani. Tayari ile hali ya giza ilianza kuumendea mwangaza mwanana wa jua. Kufika nyumbani nikamkuta Fausta akiwa sebleni anazuga kuangalia runinga. Ili hali ya kupendelea hata kidogo. Yeye kwenye simu yake humbandui. Mamkubwa walikwenda na wenzake msibani na walitarajia kulala huko kwa lafu asubuhi ya kesho yake ndio angerudi. Kevoe kwapi? Niliuliza huku nikijifunga kanga yangu kiunoni vizuri tu tayari kuingia jikoni kukaagiza. Ah, najua basi itakuwa namalizia kombolela na wenzake. Fausta alinijibu huku akijaribu kujichekesha. Nikatabasamu tu kuunga hoja. Ah, basi ngoja nimfate na vile sasa anajua mamkubwa yupo. Anaweza kurudi usiku wa manane hapa. Niliongea na haraka nikanyonga shingo yangu nianze kwenda nje. A kwanza niezime kisoro chako kile cha pinki. Kipo mle kabatini kachukue. Utakuta juu tu. Na kuomba Bastina nichukulie mara moja. Sitaki kupitwa na hii movie. Nilicheka na kuona isiwe tabu. Nikaongoza njia kwenda chumbani ili nichukue sweta langu la rangi ya waridi yani pinki ili nikampekisha nimfuate nje mdogo wake Kevin. Nilinyonga kitasa na kusukuma mlango kisha nikajitosa ndani ya chumba chetu ambako giza lilikuwa nene sana. Nikajongea kwenda kule ilipo switch ya kuashia taa. Ilimwangaza uje lakini nilipigwa teke moja miguuni na kuanguka chini pu. Mithili ya furushi la viazi mviringo lililotupwa nje ya gari. Makalio yangu yalitua moja kwa moja sakafuni na vile sasa sikuwa na miliki mzigo mkubwa basi maumivu alipenya sawia mpaka ndani kwenye mifupa. Nijikuta natamani kuwa bonge jamani. Ah, I say paliuma. <laughs> Taa iliwashwa na ndipo nikashuhudia sura mbili za kiume. Zikinitazama tena zikiwa zimenuna kupindukia. Hawakuwa wengine, bali ni James na yule kijana aliyekamatwa siku ile na mama mkubwa chumba hicho hicho. Nilijiuliza Fausta amepata wapi jeuri ya kurudia kuletwa vlana tena? 
na kabla sijajijibu mwenyewe James alinishika mikono yangu huku yule mwingine akinikamatia miguu Walinipandisha kitandani huku nikishindwa kuwa zidi nguvu wala kujitetea Niliendelea kulia nikidai waniachie lakini hawakusitisha kunifanyia hivyo Fausta aliongeza sauti ya runinga sebeni na kuja chumbani mbio mbio kisha akafunga mlango huku akilicheka Nilimtupia jicho na gundua ni yeye anehusika kuwasukia mpango wa vlana hao Nisamee nimekusa nini mimi fao Niliuliza huku nikilia kwa kudhani lipo kosa nilo mfanyia Fausta mpaka kadiriki kukaribisha wale akina kaka kunifanyia unyama Mambo alikwenda tofauti na matarajio yangu Kufurukuta kote nilikofanya nilikuwa najisumbua tu Hakuna aliyenionea huruma Kilele hatupo leba huu bwana Fausta alinikaribia usoni huku matoni ya mata yakenrukia Asemoyo wangu liuma sana. Nilipovuta picha ya jambo lililo mbele yangu. Ah. Nikabaki kumuomba Mungu aniepushie kufanywa kitendo hicho. Yule kijana mwingine ambaye alikuwa ndiye mpenzi wa Fausta. Alinshika mikono na kunigandamiza kwenye godoro huku James akichanua miguu yake na kuacha nikirukaruka bila mafanikio. Methili ya panya aliyebanwa kwenye mtego wa kuna siya panya. Fausta alivuta kanga yangu kiononi na kuirusha pembeni alafu akafuata nguo ya ndani nikabaki mtupu kigauni changu nilichovaa alikipandisha mpaka usawa wa tumbo langu mimi niliendelea kupiga makelele bila kupata msaada Fausta alikuja kuniziba mdomo kwa mikono yake ili kumwachia kazi James ambaye mate ya uchu yalijaa mdomoni matone kadhaa yanyangukia kwenye mapaja yangu alionona muda huo macho ya James Yalitua vema kushuhudia kilichopo katikati ya mapaja yangu ambapo sikuwa na nguo hata moja. Nijaribu kubana miguu yangu ili James asipate upenyo kirais lakini sikuweza kushindana naye. Akanizidi nguvu. James alinivamia na kunifanyia unyama ambao sita usahau kamwe. Pale pale nikiwa nalia bila msaada. Sauti yangu ilishia kumezwa na viganja vya mikono ya Fausta ambaye aliendelea kunikandamizia tena akinitamkia maneno ya kuwa nina kibore ni kwa mwisho tu ili nishike adabu niliendelea kushuhudia jinsi ninavyofanywa matumizi bila ridhaa yangu niliumia sana na mwisho nikaacha kulia machozi pekee aliendelea kutereka kwenda masikioni James alipotosheka kukidhi haja zake yule mwingine pia akambadili nafasi nilichoka nilichoka nikakosa majibu. Nimewakosea nini mimi mpaka wananifanyia ukatili mkubwa kiasi hiki? Ndio. Oh. Ndugu yangu Fausta aliendelea kushinikiza akina kaka wale kuendelea ili nishike adabu yangu. Alipo hakikisha sasa amenichafua. Alipandisha suruali yake na kufunga mkanda kisha wakaniachia. Walintazama jinsi nilivyodhalilika kwa kushindwa kuwazuia kuingiliwa kimwili. Hmm. Kaone. Kanabania kumbe katamu hivi. James aliongea kwa kejeli na aliongea wakati anatoka. Sikutaka hata kunyanyuka. Nilibaki nimelala pale pale nguvu zimenishia na hasira zimenishika. Mikono yangu na shingo vilivyokuwa vimekandamizwa kwenye gudoro vilikuwa vinauma yani sina hamu navyo. Vile vile nyonga yangu ilikuwa tabani imechoka kwa kushughulishwa kwa pupa pamoja na kukunjwa miguu hovyo. Nilifanikiwa kunyanyuka lakini miguu ilikosa nguvu. Mithili ya mgonjwa degedege sugu. Nilianguka chini kama gunia la viazi mviringo lililotupwa nje ya gari. Nilifunika gauni langu mpaka miguuni na kuchukua kanga yangu, halafu nikatoka nje lakini ni ndani ya uzio ambako bafu likuepo. Baridi ilikuwa kali sana siku hiyo. Jikoni niliona Kevin na Fausta. Fau akiendelea kupika. Nilishikwa na sira. Nikatamani kwenda kumdunda Fausta lakini mwili ukanidhi haki. Haikuwa na nguvu ya kufanya hivyo. Kutembea tu ilikuwa mtiani. Nilijongea kivivu mpaka bombani ambapo nijitahidi kubeba maji ya baridi na kwenda kuoga pamoja na kujisafisha vizuri kwenye maumbile yangu ili kuwa na uma sitaki hata kujigusa. Angalau nilipata nguvu sasa. Nikarudi ndani na kusanya nguo chafu gauni langu na kanga pia nikavichanganya hapo 
Nijivuta hivyo hivyo mpaka chumba cha wageni. Nikajifungia huko kisha nikatafakari tukio zima nilofanyiwa. Machozi akaanza kuporomoka upya. Sikulia kwa sauti tena. Usingizi haukoja, nilibaki na simama nzito. Tangu nizaliwe sikuwahi kufikiria hata mara moja kuwa naweza kufanywa jambo kama hilo. Nilikuwa nalisikia tu kwenye vyombo vya habari. Mbaya zaidi, nilifanywa nyumbani ambapo usalama ni dhani ni mkubwa sana. Nijikuta na mchukia Fausta kuliko mtu yote hapa duniani. Pamoja na kuwa walioshuhudia kukatiliwa kwangu walikuwa watu watatu pekee, bado niliona ni kama Yaani nikana kwamba ni kila mtu mtani kwetu ameniona utupu wangu nikifanywa vile. Nikaenda mbali na kutamani dunia ni meze ili kuweza kuficha aibu hiyo. Kumbukumbu mbaya za kifo cha wazazi wangu zikaninyima pumziko. Nikatamani bora ningeungana nao labda asingenikuta yote haya. Ndapo ningekuwa na bastola siku hiyo basi ningefiatua na kumuua Fausta kwa kufumua ubongo wake kungeusuuza na kuondoa hasira zilizopo moyoni mwangu chemchem za machozi ziligoma kukauka nilimwaga machozi mpaka macho akavimba nilidhani atapasuka baada ya machozi kuisha lakini hakuwa hivyo Rituna tu kama macho wa ushiriki wa filamu za katuni Fausta alipika chakula alafu Kevin akanitafuta na aliponikosa chumbani kwetu akarudi kumfahamisha dada yake Fausta airudi na kupekua vyumba vingi na alipofika chumba cha wageni alikuta pamefungwa baada ya kunyonga kitasa ambacho kiligoma kote. Njoo ule kama utaki shauri yako. Fausta aliongea hivyo na kuondoka. Alijifanya mwema mbele ya mdogo wake kumbe ndani alikuwa ni simba mla watu. Tena wakuogopa kabisa. Sikujibu kitu. Nikaendelea kulia pale pale kitandani. Masali kwenda nikiwa pale na tafakari hata mamesha yangu. Kuna muda nitamani nikatisha uhai wangu. Niliona hauna maana tena. Watu nilioamini ndio wananiumiza. Watu ambao walikuwa kimbilio langu sasa. Uh. Ila ilinipasa kuwakimbia ili njinosoro. Usingizi sijui hata ulinivaa sanga api sijui. Nilikuja kuamshwa na wazana afajere. Uso wangu ulikuwa unanata tu machozi. Huku macho yakiwa yamenivimba. Asubuhi ilifika miale ya mwanga ikapenya na mwangaza kujaa ndani ya chumba cha wageni nilimokuwa nimelala. Sitaki kusumbuliwa. Nikiwa sasa katikati ya lindi la mawazo, nilisikia sauti ya mamu kubwa akisalimiana na wanae. Kevin alimpokea mkoba wake na kuleta ndani akiwa ameongozana naye. Dada yako tena bado hajaamka mpaka sasa hivi. Mamkubwa alimchapa swali Kevin kwani haikuwa kawaida yangu kuwa bado sijaamka mpaka saa moja asubuhi. Ndio bado amelala chumba cha wageni huko. Kevin alijibu huku akinyosha kidole mlangoni kwenye chumba nilimojihifadhi. Hmm, ana shida gani kwani? Ah sijui. Mama huyu aliweka kila kitu mezani na kusogea mlangoni. Alitaka kujua madhila ilionisebu. Alinyonga kitasa na kusukuma mbele lakini mlango haukuti. Akarudia tena bado haukufunguka. Tina, hebu fungua mlango bwana. Ni mimi mama. Aliongea kwa sauti ya pole tu. Sasa siko na budi, nilinyanyuka na kwenda kumfungulia alafu nikarudi kitandani. Aliingia na kunikuta nimekaa kitandani, uso wa simanzi. Usioweza kuelezeka. Alinshika kichwa na kunitazama vizuri. Alafu akatumia upande wa juu wa kiganja chake kupima joto la mwili kwenye shingo yangu. Mbona mwili umechemka hivi? Tatizo nini? Au naumwa? Sikuongea neno. Nilitikisa kichwa changu kukataa. Machozi yakaanza kutireka upya. Mamkumu aliniangalia kwa huruma, akatamani kujua kilichonisebu. Sikutaka kumwambia. Lakini sauti ya pili ya kilini mwangu ilinionya kufanya hivyo. Ikabidi nifunguke tu. Mamkubwa. Wamenibaka. Niliongea hivyo kwa sauti ya kwekwe. Huku nikivuta kamasi na kuanza kulea tena. Mamkubwa alibaki amedua. Alijitisha mikono yake kichwani na kusimama pale kitandani akiwa haamini neno hata moja lilotoka kinywani mwangu. 
Lakini machozi yangu yakamwaminisha kuwa yawezekana ni kweli kwa kuwa sikuwahi kumdanganya. Akanisini endelea kusemdia. Ni akina nani hao? Amewaleta fau mama. We? Wamekufanyia momo ndani? Niite kisa kichwa changu kukubali. Alafu akanitaka nieleze alivyokuwa. Sikuficha kitu. Nilianza tangu na msindikiza Lilian kwao, alafu kurudi kwangu nyumbani. Nikaendelea namna walivyonifanyia uchafu wao huku Fausta akishirikiana nao bila ya hata kunionea huruma ndugu yake. Sikusahau kwamba walinifanyia kwa zamu kisha wakaendelea maneno ya dhihaka walipokidhi haja zao na kuondoka. Mamu kubwa alinikumbatia na kunipa pole kwa ili unikuta maana hakutarajia kabisa kama inawezekana Fausta akadiriki kushiriki unyama huo hakutarajia. Mimi sikujua kama labda ameniamini au ndio atapigilia msumari wa moto kunitukana sababu hata ushahidi haukuepo. Kwa nini usingenipigia simu jana ile mwanangu? Mama alinitupia swali lakini sauti ya pole ilitumika. Nisamee mama. Niliogopa hata kwenda kuazima kwa majirani. Ah. Ukishaoga ushahidi unafutika kabisa. Ungejua ungenipigia simu tufike polisi wafanye uchunguzi. Mbona wangeozea jela au vijana? Nilikosa neno la kumwambia. Nikabaki kusikiliza maneno yake tu. Alivuta pumzi ndefu, halafu akazitoa nje tena. Huku akinitazama kwa macho ya huruma na kutikisa kichwa chake akinisikitikia. Hakujua afanye kitu gani mpaka wakati huo. Ilikuwa Jumapili. Ratiba ya kwenda kanisani ikavurugwa na hapo hapo alinyanyua simu yake na kumpigia mumewe. Simu ileita na ikapokelewa haraka. Alimfahamisha mumewe pasipo kuficha kitu. Mume wake alishangana kwa idi muda huo huo anaomba ruhusa na kuja. Mamkubwa. Na kusikiza tena mwanangu. Mama, mimi naona ni heri nirudi tu kwa bibi. Kwa hapa hapana. Kwa nini unasema hivyo mwanangu? Hapa na mama naona tu fau hanipendi. Kweli ndugu yangu ndo akunifanyia hivi mama. Mama alikuwa ameshonanisha viganja vya mikono yake na kuvikalisha juu ya magoti yake. Ghafla alisimama na kusogea sebeni, akita kwa sauti ya ukali. Fau Fausta, hebu njoo huku nyang'au mkubwa wewe. Airudi kuketi kitandani pamoja na mimi huku akitupa macho yote mlangoni ambapo Fausta aliingia kwa oga. Fausta alitembea kwa mwendo wa kunyata. Mithili mamba aliyopo moindoni kuvizia nyumbu wana kunywa maji pembezoni mwa mto au dimbwe. Mbona unavotembea? Hata haya huoni. Haya, sogea hapa. Hayawani wewe. Mamu kubwa alikasirika mno. Nuso wake ulidhihirisha hilo. Ulikuwa umekunjwa mithili ya aliyelamba limao. Fausta alitembea huku macho yake akiwa chini. Hakuweza kabisa kumtazama mama yake wala mimi hata kwa kuibia. Ujasiri wa kuongea aliyoonyesha kipinda na nziba mdomo wakati na bakwa haukuepo tena. Uso ulimshuka. Akashindwa hata kutuangalia. Kitendo cha kumtia machoni pangu niligadhabika mno. Nikatamani nimpige makonde lakini nikajizuia ili tuone hatima yangu nipi. Hebu piga magoti hapo. Mamu kubwa aliamru Fausta afanye hivyo haraka, alafu akaendelea kuuliza. Sitaki unipoteze muda hapa. Hivi asemavyo ndugu yako hapa ni ya kweli? Swali gumu kama hilo angelijibu vipi Fau? Kukubali kosa zito na mna hiyo? Hm? Huo ni vigumu mno. Yaani ni mithili ya aliyeshuka ugoni anavyobabaika kujibu maswali. Sasa Fausta akiwa amepiga magoti pale chini hakuthubutu kuongea neno. Alibaki kimya mithili ya aliyemwagiwa maji baridi. Uso wake ukiwa umeangalia chini kwa aibu. Songei na bubu, fungua domo lako nieleze ukweli haraka sana. Alafu kuangalia chini ndio nini? Unachoona sisi vinyesi, si ndio? Hebu angalia huko, alafu nijibu. Fisi maji mkubwa wewe. Fausta alinua shingo yake na kumtazama mama yake. Hakuwa na jinsi ya kuficha tena. Kuonyesha kutetereka tangu alipoitwa kuliondoa ari ya kujiamini kukataa tuhuma hizo. Alitikisa kichwa chake baada ya kuulizwa tena. Rasmi akakubali kushiriki ukatili niliofanywa. Mamkubwa alikosa cha kufanya. Akabaki akinungunika kwa kutikisa kichwa chake. 
mashavu yake aliyakumbata kwa vingenja vyake huku kinywa kimedua fau mwanangu eh sijata niseme nini kwa nini umendeleke kumfanyia hivyo ndugu yako hmm? hmm. yani yeye kuja kuisha hapa nyumbani ndio imekuwa kosa kwa nini eti mwanangu eh? umefaidika nini sasa unataka kunikosanisha na ndugu yangu hivyo atanitazama kwa jicho gani wakipata taarifa kuwa binti yangu wa kumzaa ndiye alithubutu kumfanyia ndugu yake uchafu huu hmm? mama nisamee nimekosa Fausta aliongea kwa sauti ya kutia huruma nilekero naye nilijua tu yani atatafuta upenyo wa kujiliza ili aweze kusamehewa madudu alionifanyia na wenzake tayari ilikuwa limepita saa moja na dakika zake babake Fausta aliingia akiwa na gari hilo azima kwa mwalimu huko huko shuleni wanakuendelea na ujenzi Aitukuta tukiendelea kuongea kule chumbani. Mamu kubwa hakuthubutu kunyanyua mkono kumpiga Fausta. Bado alikuwa haamini kama ni kweli aminifanyie yale. Huzuni limkuta. Niliona macho yake yakilenga machozi. Tumzima alikaribia kumwaga machozi. Chozi la mtumzima haliporomoki bure kama sila msiba basi kuna jambo zito nyuma yake. Mamu kubwa alinyanyuka na kumvuta mkono Fausta alafu wakatoka kwenda alipokuwa mumewe wakazungumze pembeni. Mimi baki kule kule chumba nimetulea. Niliamka na kukunja mabranketi na mashuka yote kisha nikatimkia chumbani kwetu. Nilipofika nilinyanyua begi nililonunuliwa na mama mkubwa nikapanga nguo zangu humo pamoja na kila kitu changu cha muhimu halafu nikatoa nje mashuka nikayafua ili mwafaka ukifikiwa niombe na uli nirudi zangu kwa bibi yangu kijini. Sikutamani kabisa kuendelea kuepo hapo nyumbani ambapo nachukiwa kama muwaji au Israeli mtu wa roho. Majadiliano mafupi yaliendelea ndani, mimi nikiwa zangu nje na foa. Kuna muda nilisikia kilio halafu kinatulia. Nijua tu mama mtu alishindwa kuzuia asira zake. Na mkongoto uliendelea kumwangukia Fausta. Kevin hakuepo muda huo. Alikwenda nyumba ibada. Hivyo uhuru wa dada yake kupigika ulikuwepo. Baada ya nusu saa nilitwa na mama mkubwa huko akitabasamu. Nikajisemea kumekucha huko ndani. Mtu aliondoka amenuna anarudi kicheko. Nilimfuata nyuma nyuma kwa hatua zangu za kujivuta. Walinkarisha kwenye sofa na kunisini tulizi hasira. Kuhusu kurudi nyumbani walikataa katakata. Fausta alikuja kupiga magoti mbele yangu na kuomba msamaha kidai anajuta kitendo kile na hatorudia tena. Nilimtazama nikajua hayo ni nje tu kwa sababu kalazimishwa na wazazi wake lakini ndani alikuwa akifurahia sana kudhihakiwa kwangu. Nilimsamea bila kinyongo na kubaleshe. Fausta alikuwa ameiva. Inaonekana kipigo alichozawadia usiku hiyo kilikita kwenye karibu ya kila kona ya mwili wake. Rangi yake ya maji ya kunde ilionyesha wekundu sehemu ambazo makonde na makofi yalikuwa akitoa. Nijisemea moyoni mwangu ama kweli hiki kitoto ni sugu. Hakijigusi hata kwa mkongoto wote huo. Walimfukuza na kudai au ndoke pale sebeni kisha wakatumia nafasi hiyo kunituliza sera zangu. Nilitulia kweli na nikakubali kubaki maana nilitamani sana kumaliza elimu yangu ambayo kitabu kilinyokea mstari mnyofu. Bahati ilioje hata mamkubwa na mumewe waliweka matumaini makubwa juu yangu. Wakaidi kunisaidia. Binti yao nilijaribu kila mbinu kuchakarika naye. Lakini Alionesha ukataa mama yake akabaki kumsikitikia tu. Alinisini pambane labda ipo siku Fausta ataunga kurudumu. Sikujua hata kama nipo salama kwa ni siku zangu za hatari ndio zilikuwa kipindi hicho. Nikaendelea kumomba Mungu aniepushie kikombe hicho maana sikuwa na pa kuficha sura yangu endapo ningepata ujauzito. Baba alishauri tufike kwa daktari ili nifanye vipimo kadhaa kujua madhara aliyotokea. Mwi wangu ulikuwa kidunda kwa kasi mno. Niliogopa kupata ujauzito angalia nikiwa bado mwanafunzi mdogo. Kupata kikombe hicho basi ndoto zangu zote za elimu zingeyuka. Ndio kwanza umri wangu ulisoma miaka kumi na saba pekee. Baba irudi kazini akiacha magizo yote kwa mama mkubwa ambaye alimtoa hovu. 
kwenda hospitali ya serikali ikawa ngumu kwani wangehitaji ripoti kutoka kituo cha polisi vile vile siku ya Jumapili za nati za watu binafsi hazifunguliwi labda kwa watu waliolazwa tu ambao huwa chini ya uangalizi wa manesi tuliangaika bila mafanikio ya kupata za nati na mwisho tukarudi tu nyumbani fikra za kumeza dawa za kuzeo ujauzito hazikuepo ukizingatia miaka hiyo hazikuwa marufu sana tofauti na sasa zinavomezwa kama njugu tulijikuta tumepuuza baada ya mimi kurejewa na hali nzuri nirudi shule kama kawaida jumatatu kesho yake shuleni nilikutana na James aliniangalia kwa dharau mno alikuwa kwenye kikundi na wenzake tena wakinyonyesha vidole sikutilia manani sikutulia kabisa ulichokuwa nakifanya nikawaacha endelea kucheka Nadhani alikuwa akijisifia kifua mbele kwa uchafu wake alionifanyia juzi yake akivimba ni mwanume wa shoka. Kukosa ushahidi kulitunyima hata mwanya wa kuwafuata wa usika. Jambo likaisha na kufunikwa kimya kimya. Nilimchukia Fausta pamoja na kuwa msamani liutoa na kuongea naye ikawa mara moja moja. Shule sikukaa jirani naye tena. Nililia ndiye niliyeketi meza jirani naye. Nyumbani ndio tulifanikiwa kuongea ingawa nilijua alifanya kwa unafiki tu nilikaza buti kubukua zangu vitabu na shoga yangu Lilian. Shoga yangu Lilian nilimsimulia yote bila kuficha kitu. Alishangaa sana kuona jinsi dada yangu alivyokuwa na roho mbaya ya kutupwa. Ndugu hakuwa ndugu tena. Ndugu alinuka chuki kwenye kila kona ya mwili wake. Alinipa pole na kunifariji kwa maneno mazuri. Tuliendelea kushikamana ambapo kweli Lilian alikuwa amenolewa na kichwa chake kilishiba madini sasa. Hakunishukuru peke yake bali hata wazazi wake walifurahi sana mimi kuwa rafiki wa faida nambari moja kwa binti yao. Nilitambua hilo kwa nini? Hata fedha ya kula aliongezewa ili tu na mimi nishiriki kamilifu kumfundisha bila kuwa na njaa. Kitendo cha mimi kukosa kuziona siku zangu kilinijaza hofu. Nilisubiri kwa siku kadhaa huku nikijidanganya kwa matumaini ya kudhani zilivurugika tu. Mtume haikuwa hivyo hata kidogo. Kwanza Nilimwelezea mama mkubwa kuhusu mabadiliko hayo. Naye akashtuka mno. Baada ya kufanya kipimo kidogo cha ujazito cha mkojo, mambo yaliweka mstari kuwa tayari. Nilikaa chini nikanyosha miguu nikiwa nisiamini. Eh. Hey! Tulifika maabara iliyokuepo jirani na pale nyumbani na kupima tena. Hao wakathibitisha zaidi kuwa ni kweli mimi ni mjamzito. Tulipokea matokeo hayo kwa mikono miwili na kurudi nyumbani, uso umenishuka kwa aibu. Niliogopa kurudi hata shule kuhofia kukutwa na ujauzito kwani shule yetu ilijiwekea utaratibu wa kuwapima mabinti kila baada ya miezi miwili hivyo siko na pakuponea. Baa zaidi tena funga kazi ni kuwa tayari nilikuwa nimesajiliwa. Hivyo kuhama yuzika tena. Ilikuwa ni mtihani juu ya mtihani. Hakuna kukwepa rungu la serikali. Nilijia pia kuwa kama nikikamatwa basi lazima nile sahani moja na James na yule mwenzie. Mamkubwa kwa kuamini yote hayo. Ikabidi sasa wafanye jambo la kunusuru rasi hivyo ningepotea. Nitaka kurudi tu kwa bibi niachane na shule lakini wakadai haiwezekani hiyo. Kutoja uzito hakuna aliyekuwa tayari. Hata mimi mwenyewe niliogopa sana kunyofole wa kizazi. Mifano haya ikadhaa ya mabinti ili kuepo mtani kwetu hapo hapo. Sikutaka niongeze idadi yao. Mamkubwa aliniita mimi na mama siku moja sebleni. Ah. <coughs> Nimetafuta njia mbadala ya kuokoa jahazi la tina. Linalokwenda mrama. Kinywa chake kiliachia maneno hayo, halafu tabasamu pana likafuata na macho yake yakatozama sote kwa zamu. Ningekuta mimi pia na tabasamu. Ilionesha taarifa nzuri yafuata. Solo hipi hiyo. Mamkubwa akauliza na kukieti vizuri. Masikio yake akakaa mkao wa kupokea habari njema. Ah, nimeongea na mkuu wa shule akanieleza machache na si muda atakuja hapa ili kutoa ufafanuzi zaidi ni rafiki yangu ile eh afadhali asante Mungu tumsubiri aje au ndio mwafaka umepatikana ah nafikiri ndio huyo anabisha hodi huko nje hebu ningojeni hapa nikamchukue aliongea baba huyo na kunyanyoka sasa nyuma tukabaki na mama mkubwa nyusu zetu zimefurahi mno kwa taarifa hizo Matumini ya kuendelea na shule ireje ya akili ni mwangu nikamshukuru Mungu. Waliingia wawili na mkubwa wa mgeni ambao baba aliutua kwenye sofa. 
Niliamkia kwa heshima alafu tukaketi kungoja Pilato anipe hukumu yangu. <coughs> uh, pole sana Kristina uh, sikufahamu madhila haya kama ilikukuta kwa hiyo pole sana. Mkuu wa shule aliongea huku akintazama kwa macho ya Roma. Asante sana. Ah baba kwa amenipatia taarifa kuwa ulifanywa hivyo mtaani kwenu hapa hapa ulipotoka sokoni jioni si ndio? Mkuu wa shule alianza kuhakikisha maelezo ya uongo ambayo tuliyatayarisha ili kumshawishi zaidi ya tutazame kwa jicho la huruma. Nilitikia kukubali maelezo hayo. Basi saa tumeongea naye kwa mapana tukaona si vyema kama ukifukuza shule. Pamoja na kuwa wewe ni mwanafunzi wangu lakini ni mwanangu vile vile. Babako hapa ni ndugu yangu kabisa huyo. Kwa makadirio mazuri unaweza kujifungua lini labda. Ah, nadhani wa kumi mwishoni. Nilimjibu huko nikiteza mapembeni kwa aibu. Okay, utaandikiwa ruhusa ili ubaki nyumbani na kuja siku ya mtihani. Itakuwa ni kama adhabu lakini ujauzito wako hatutaandika. Hakikisha unajisomea huku nyumbani. Mtihani wa mwisho tunafanya wa kumi na moja. Unakiri nzuri sana kwa hiyo sidhani kama utaniangusha. Usizurule zurule mitaani. Nimeweka kazi yangu rehani kukusaidia wewe. Muda mwingi kaa huko ndani ufiche tumbo lako na kujisomea. Ukisaidiwa na usaidika, umesikia? Mkuu wa shule aliweka kitu hapo. Nilishindwa kujizuia, nikamfata na kumpigia magoti kumshukuru kwa wema mkubwa alionitendea. Ainiambia niinuke kwa na juhudi zangu na tabia njema. Nilivyoonesha ndiyo viliniwezesha kuonewa huruma. Hata yeye alijua ilitokea kwa bahati mbaya kwa jinsi nilivyokuwa na sifa njema kuanzia shule mpaka nyumbani. Singeza kutimiza upupu ule kwa ridha yangu. Wazazi walimshukuru na kuahidi kutekeleza matakwa yale. Wakamtoa nje nikibaki ndani na ruka ruka mithili ya ndama aliyeona mama yake amerudi toka machungani ili ashambulie chuchu kunyonya maziwa. Nilitupa macho yangu kwenye tumbo langu. Nilikasirika kwani hilo ndilo lilinyima nafasi yangu lakini nilijua lazima nifanye mitihani na wenzangu bidia kusoma pekee ndio ilitajika hapo na si kingine. Kijini kwa bibi hatukumwambia mtu ilibaki siri yetu. Nikawa ni mtu kukaa ndani tunafanya kazi zote ndugu ndugu za hapo. Nguo zangu zilibadilika nikaanza kuvaza kufunika. Baibui na vilemba kichwani nikavizoea. Kusoma sikuacha. Nilisoma mpaka kichwa kilikuwa ni kila nyuma ili tu vitu visisahulike sana. Kila nilipomaliza kazi, nilihamia kujikumbusha katika vitabu na madaftari yangu. Fausta yeye aliendelea kuhudhuria shule lakini wakati huu hakuwa na habari na mimi tena. Alisema tayari nilikuwa nimeharibiwa na sikuwa na kitu cha kuringa tena. Basi siku zilisogea nikadimika kila eneo. Majirani wakanisahau. Ingawa hapo waliofahamu na unisibu, shule ni kwetu sikuwahi kupeleka shingo yangu tena. Wakahisi nimeacha shule baada ya kufanywa unyama na James. James alinichafua kwa taarifa mbaya na kila mtu akafahamu kuwa aliniingilia hadi nimeamua kuzira shule. Wapo waliomtukana na baadhi ya wenzake wa kiume wapo waliomsifia upuzi wake. Shoga yangu Lilian hakuacha kuja kunitembelea nyumbani siku za weekend pamoja na kusoma na mimi. Huyo ndiye akabaki faraja yangu nyingine kubwa baada ya wazazi wa Fausta. Alikuwa akija na maswali lokuki ambayo tuliashambulia pamoja na kumbushana vitu kadhaa paka kila mmoja akawa na furaha. Ainonia huruma kila alipoangalia tumbo langu na jinsi ninavyoteseka hata kutembea tu. Hakuacha kunipa maneno ya kutia nguvu nisikatitamaa. Tulishikamana kusoma pamoja ili sote tufaulu. Imani ya Lilian juu ya Fausta kama anazo hata angalau chembe chembe za binadamu ili tuweka kabisa. Hakutamani hata kumsikia binti ule. Nje ni mzuri anakuchekea tu. Kumbe ndani hafai hata kusogelewa ni simba mla watu. Mezi kasogea nikiwa nyumbani. Kliniki pia pia nilihudhuria. Wanawake wenye miili ya wastan au wembamba. Ikitokea mebebo jauzito basi hungamuliwa kiraisi tofauti na wanene. Kuna baadhi ya lugha za matusi hutaniwa kuwa muonekano wao hubadilika na kuwa sawa na nyoka aliyemeza tikiti. Inauma sana kuambiwa hivyo. Mimi pia na mwili wangu wa Western ilikuwa ni rahisi kuonekana kwani tumbo liliongezeka kidogo na kutoa lile umbo langu la mwili. Sikujali hilo. Na hicho kwangu ni bado navuta pumzi nikiwa hai. 
Maisha ya Kasonga nikiwa sasa najificha ficha nyumbani mithili ya naitafuta kwa kesi ya ujumu uchumi. Miezi Kasonga hatimaye miezi tisa kukuza mwana tumbo niletemea. Nilivumilia mengi mpaka kufika hapo. Nilivumilia mno. Fra ilikuwa kubwa sana. Nilifanikiwa kusindikizwa zahanati ya watu binafsi ambako niliodumiwa na kujifungua salama salmeni. Sasa nikao ni miongoni mwa aliye ongeza watu duniani. Ile shughuli ya mtoto, maumivu niliyoahisi siku ile, yakanifunza kwa nini mama huwa na uchungu kwa mtoto wake. Baadaye nilikabidhiwa mtoto wa kiume mikononi mwangu ni mpakate. Kichanga wangu kipenzi alivyokuwa sasa mkorofi. Hakukwepesha sura. Mama yake nilikuwa na damu kali mno. Alifanana vingi na mimi ukitoa jinsia yake tu. Nikafurahi mno. Hapo sasa hakuna mtu yeyote angekuja kundai mwana ili hali ukimtazama sura ni mimi mtupu. Na vile sasa aliniingilia kimwili. Kila mtu angejishuku na kudhani alichangia kupatikana kwa mwanangu. Nilikinua meno kufurahia kukamilisha uzazi salama. Maeneo mengi ya mwili wangu yalikuwa yamelowa chapa chapa kwa jasho. Mama mkubwa alinisaidia vitu vidogo vidogo hadi niliporusiwa kurudi nyumbani. Alifurahi mno akiwa amempakata mwanangu. Tulikuwa nyumbani na kukaribishwa kwa furaha. Fausta aliniangalia kwa macho dharau, tena amebinua midomo yake. Ilisalia wiki moja kufika siku ambayo tungeanza kufanya mitihani ya mwisho. Kila muda ambao mtoto na lala nilikuwa navuta vitabu vyangu na madaftari yangu nijikumbusha muhimu. Lilian alinipongeza kujifungua salama. Siku hiyo alikuja kunitembelea ili apakate mtoto na kucheza naye. Kifunga shio kilichosheheni nguo na zawadi ndogo ndogo hakukisahau. Naitoa shukrani zangu za dhati kumwendea rafiki wa faida ambaye nilihisi amekuwa ndugu wa damu kabisa. Basi tuliendeleza utamaduni wetu kukazia kitabu kwa pamoja ndani ya wiki moja iliyosalia licha kuwa kulea tumbo kulinichosha sana lakini sikuboteka. Jumatatu siku ya kwanza mitiani nilitenga shule kila mmoja akinitolea macho kama vile hanifahamu. Nilijua tu wanafahamu walionikuta sikujibizana nao. Ilikuwa ni mimi na Lilian. Bahati mbaya tu vile majina yangu yalikaribiana herufi ya kwanza na Fausta. Nikajua tutapangwa kila kitu. Yaani hadi chumba kimoja. Mungu akututupa bwana kwenye ile mistari mimi nilipokaa. Fausta akabatika kuwepo mstari wa pili siti moja nyuma. Sasa tulifanya mitani hiyo mbayo hata mimi nilineemeka pia. Siku zote mtoto wangu ambaye hata jina sikumzawadia bado, alibaki na mamu kubwa nyumbani. Jioni nikirudi ndio namionyesha pamoja na kucheza naye. Mamu kubwa alinitoa hofu kila siku alitukusanya na Fausta kisha anatupatia na saa zake na dua ndio tunakwenda kufanya mitani yetu. Wiki mbili zile katika tukamaliza mitihani na kurudi nyumbani rasmi sasa tukawa na kijiji. Malezi ya mwanangu alianza rasmi ambapo ilitakiwa nichague kama narudi kijijini au ndo naendelea kujitafuta pale pale mbea mjini. Mamkubwa alinipenda mimi, akaniomba nibaki tu pale pale. Nitafute cha kufanya kuliko kwenda kwa kijini. Nikakubaliana naye lakini nilipanga baada ya mwezi hivi nikamsalimia bibi yangu kipenzi. Asubuhi na jioni nilikuwa Natarisha uji na chai pamoja na vitafunwa kadhaa kisha na wauzia madereva wa marori ya mizigo iliyokuwa yanapakiwa sehemu ambayo hapakuwa mbali kutoka nyumbani. Mwanangu muda wote alikuwa mgongoni, sikutaka kumsumbua tena mamkubwa. Ambao hawakufahamu kuwa nilikuwa na mtoto alibaki mdomo wazo wa tu na kunishangaa tu. Tena wakinyosha vidole vya yule, muone, muone yule. Mimi sikutulia maanani dharau zao. Nilipata faida kidogo ambayo ileta angalau kwenye pochi yangu. Basi mchana niliungana na mama kwenye frame lake nijifunze hata kushona nguo kwa chereani. Hakuwa na kinyongo akanipokea kilo safi tu. Fausta hakukuwa na wakumbandua kwenye runinga. Ndio kwanza alinua flash kubwa kabisa ili afukuzane na kasi ya mitiririko ya filamu za kikolea. Mama yake alimwacha ali raha kadri ya wizavyo maana kuvutana alichoka. Kwa nini unapenda kubweteka fao? Mimi nenda pamoja na Tina kuuza uji basi. Wewe kazi yako hapa tu ni kuamkia kwenye TV, huo ni hata haya. Nyumba chafu, uwanja tuseseme, eh? Hebu kuwa naibu basi wewe. Alafu ni binti. Sasa wewe ni binti gani? Unataka uwe mzigo kwa mumeo? Eh? Mamkubwa alikuwa akimfuakia Fausta Sebeni. 
Muda huo ndio kwanza narudi kutoka kuzaoji. Fausta alinyanyuka kivivu na kutoka nje akafagia uwanja. Mimi nilipoingia ndani nilimlaza Thomas wangu na kwenda kusafisha vyombo pamoja na jiko. Sasa jina la Thomas alipewa na mamu kubwa kama zawadi ya kwenzi kaka yake. Wewe umeongeza mtu hapa nyumbani alafu unataka tuunguzwe jua pamoja huko sio? Fausta aliniambia nilipotoka nje na pia naenda jikoni. Hmm. Sigomba nifao. Kwani a a hebu ishi hapo hapo bwana. Kitoto chako kinasababisha mimi nazuiwa kuangalia siri zangu. Fanya usafi haraka uje kufagia uwanja huko bwana. Fausta aliongea na kusonya kwa dharau. Sikuongea kitu, nilimtazama kwa simanzi. Afu mimi kulia nilishaacha siku nyingi sana. Mamu kubwa alinikataza. <laughs> Kumbe mamu kubwa alikuwa mlangoni anasikia kila kitu anachoniambia Fausta. Hakuamini kama bado mwanana nichukia kupindukia. Hivyo alisonga kuja tulipo ndipo Fausta akageuka na kukutanisha macho yake na sura mama yake ikiwa imechukia haswa. Hiki ni nini fau? Mama yake aitufikia pale tulipokuwa tumesimama wima, mithili ya majogoa na utoka kupimana nguvu na kuuliza hivyo. Ah, mama jamani, lakini si kweli. Fausta aliongea huko akiwa amechukia. Tina mwanangu, endelea na kazi kabla mjukuu wangu Tom ajaanza kulilia ziwa. Niliondoka nikiwa na ghadhabu kubwa moyoni mwangu. Nilishangaa iweje leo hii matusi na dhihaka za Fausta mpaka kwa mwanangu asiyekuwa na hatia anajumuishwa. Hey. Niliumia sana. Sasa hapo ndipo chungu wa kutukaniwa mtoto nilioupata. Yaani nilioupata kisawa sawa lakini Usoni nilitabasamu tu na kutikisa kichwa kumsikitikia Fausta. Niliwacha pale nje. Nikatemkia jikoni kufanya usafi. Mamu kubwa aliendelea kutoa na saa zake. Kumpiga Fausta alichoka. Na hakutaka kuendelea kuangaika na sugu aliyepandikiza chuki dhidi yangu. Nilifanya usafi wa vyombo. Nilivorudi navyo toka kwenye uji haraka kisha nikadeki jikoni. Fausta alipoambiwa kufagia na yeye akanigeuzia kibao baada ya mama yake kwenda dukani. Alafu mimi sikutaka ugomvi na mtu. Yatima mie nikachukua fagio la chelewa na kufagia haraka ili Thomas asije kukosa ziko la kunyonya pindi akiamka. Ili namalizia nikasikia kilio cha kichanga wangu. Nilitimua mbio kwa raha kwenda ndani huku nikitabasamu. Thomas wangu aliponiona akakenua mapengo yake na kunyamaza. Nilimnyonyesha mpaka pale alipopitiwa na usingeze. Niinyanyuka na kupita sebleni nilipomkuta Fausta, alikuwa amekodelea macho yake runingani, hashtuki hata kidogo. Nilimpita na kwenda nje kwa mamu kubwa. Mwanangu akiwa mgongoni amelala, nilifika na kuendelea kudumia wateja pindi yeye akiendelea kushona sare za wanakuwa ya wenzake. Niliendelea kuibia humo humo nikijifunza kushona nguo za wateja zilizofumuka. Siku zilisonga nikafanikiwa kujua hivyo hivyo kukanyaga chaleani. Sikuache biashara yangu ya uji ambayo wateja wangu walinisifia na kunisi nisiwaache solemba. Walikuepo wa majira ya asubuhi vile vile hata uliohitaji nyakati za jioni. Asa kuepusha vishawishi vya kunitaka kimapenzi, mgongoni niliambatana mwanangu Thomas. Thomas wangu kipenzi endapo hali ya hewa ikiwa nzuri. Likizo likuwa tamu kwa waitimu wote lakini kwangu mimi mambo alikuwa tofauti. Niliendelea kupambania malezi ya mtoto wala sikufurahia kubwetesha mwili wangu. Mamu kubwa alipendezwa sana na juhudi zangu. Nami sikutaka kumkatisha tamaa. Tulikuwa tukionana na shoga yangu Lilian na kuongea mambo pamoja. Hakuntenga wala kunisahau na pale niliposhindwa basi aliongeza mkono wake kunisaidia fedha. Naweza kusema tangu nizaliwe sijawahi kupata rafiki bora kama yeye. Siku mpata wa kufikia upendo wake kwangu hata punje moja. Si mama te te, si mama to to, si mama mama, mama ya nguyo. Shoga angu alikuwa akijiongelesha na Thomas, huku akimdusha rusha juu na kumdaka tena. Alafu, anamtikisa mwili huku akicheka. Thomas alikuwa kifrai mapengo yote nje, macho yote ya kijifinya ndani kuzidiwa na fra. Kama fra kupitiliza upasua mbavu basi kijana wangu, baba yangu Thomas hakubakiwa na pingili hata moja ilio salimika. Mamkubwa kutukuta hapo alifrai huyo na kumpakata mjuku wake ili ni msindikiza shoga angu Lilian. Eh, nimependa kumuona Tom wako. 
Una damu kali shoga. Hujaacha hata nyusi corporate ya mama. <laughs> Bahati yake kavlana jamani kangekuwa kakike. Hey, sipati picha, yani kangekuwa ni kazuri kama mama yake. Ah, asante mwaya. Kalivokupenda sasa? Mkaki kuona tu hata ni hakataki kungatuka mwilini mwako. Ah, hata mimi mistaki yani kangatuke kwangu kama mama yake anakafinya je? Eh, mimi nitajuaje? <laughs> Chezea mama mdogo wewe. Niliongea hivyo huku nikigunganisha viganja na Lilian. Alafu tukacheka huku tukitikisa vichwa na shingo zetu kwa tambo hizo. Niliagana na shoga yangu na kurudi nyumbani. Wiki kadhaa baadaye nilisikia baba akilalamika kuwa kwenye vyumba vyake viwili kati ya sita ambapo watu waliweka biashara zao walikuwa wakorofi kulipa kodi. Aliwatimua na kusema ni heri afujie kuku tu kuliko kunufaisha watu ambao wanavuna faida pasi na kumlipa haki yake. Sasa, kwa nini nisiwe kiherehere kuomba kimoja hapo? Baba alinikabidhi bila kinyongo. Nikashukuru na kuahidi kufanya kazi kwa bidii. Nilianza na biashara yangu kwa kupika uji. Mwanzo biashara ilikuwa ni ngumu sana. Uji ulibaki hadi kero. Kwa ni wateja walikuwa wachache lakini baadaye mambo yakanyokea. Wateja wangu walinifuata kwenye ofisi yangu mpya, wakinisifia kuwa uji wangu ulikuwa mtamu sana. Wapo rodiriki kunishauri niwe na pika hata vyakula nitapata wateja wengi. Wainiambia hata wao wataletea wateja. Ushauri huo nikauweka mezani tukajadiliana na mamu kubwa ambaye aliafiki kwa asilimia zote. Nikapewa pesa mtaji na kuanza kazi mara moja. Nilianza kupika kiasi kidogo kwa siku za mwanzo lakini baadaye jina la mama Tom lilipata umaarufu mkubwa na wateja wakaongezeka. Nilifarijika mno kuona wateja wengi wa Kiafrika pale. Nikakaangiza pishi langu Tom na Nono ambapo ladha ya walichokula haikusaulika midoni mwao mpaka mama mkubwa akadai wapo wateja ambao nilikuwa namsogezea kwenye bidhaa zake pale dukani kwake nilibaki kutabasamu tu Fausta hakuthubutu hata mara moja kuleta miguu yake yani hata kungana mimi pale ainaambia napoteza hela bure wala hakuna faida nitakayopata alisema vyakula havilipi la si hivyo migahawa ingetapaka mjini lakini faida yake ni kinducho mno hata kwenye kijiko haijai ndio sababu wanafanywa yenye moyo ni wito Nilimtazama tu jinsi alivyokejeli kazi za watu ili hali hizo kazi zenye vipato vikubwa vinavulipa yeye hajishughulishi nazo hata kidogo Ama kweli usitukane mamba na viboko kabla hujavuka mto Ni heri angefunga bakuli lake chafu kuliko kutukana kazi ambazo zilimlea akiwa mdogo kwa ni mkubwa aliwahi kufanya mama ntilie wakati wanajitafuta kimaisha na mumewe. Sima mkubwa pekee, hata baba yake aliwahi kujishughulisha na ukangaji wa chipsi na mshikaki. <laughs> eh, mi, mi, niko hapa, nipo. Ngoja tuone kama hizo faida zako zitanunua hata kijora. Nipo, <laughs> yangu macho. Fausta aliniambia hivyo siku moja huku akibinua midomo yake. Na mimi nilimbinulia midomo nikaiga alivyofanya na kuingia chumbani kwetu. Kutukano nilikuwa nimezoea binti wa gabazi mimi. Licha ya kuwa hakuwa baba yangu mzazi lakini ndiye baba niliyemfahamu pindi akiwa hai. Huyo mwingine mimi sikwahi hata kuona picha yake. Bwana gabazi alinionyesha upendo kama mwanaye wako mzaa yani damu yake. Si yeye tu hata ba mkubwa pia ambaye kwake ndiko nilifika na kupata elimu pamoja na mtoto Thomas lakini Hakunifukuza wala kunifurushia vifuru vifurushi vyangu hapana. Wote walinipenda na sikujua kwa nini Fausta alinichukia vile ili hali wazazi wake walikuwa na upendo mkubwa. Chumba kingine ambamo aliyepanga alitupua vilago kilitwaliwa na kaka moja alianzisha video library kwa ajili ya kuuza filamu zilizo finyua kwenye CD na hata kuwarushia nyimbo za filamu hizo wateja wake Simoni au kongineko. Aliweka na vifaa kadhaa vya electronic pamoja na kutoa huduma za vocha na miamala ya simu. Nilimfahamu siku hiyo hiyo alipokuja kuniomba nimpelekee sahani ya wali nyama kule kule. Jina aliitwa Teo. Basi nilipakua chakula kwa ujazo mkubwa kiasi maana alikuwa mteja wangu mpya. Nilitaka kumvuta asiache kuja kuniongesha chakula kila siku. Nilifika na kumkaribisha huko nikitabasamu. Ah, nashukuru hivi ulisema nani jina lako maana Nimetoka hizi sabufa jamani zinaharibu masikio yangu jamani da. Teo aliniuliza baada ya kutua sahani zangu zenye chakula kwenye meza yake. Hmm, ila wewe naitwa Tina. Nilimjibu kifupi huko nikitabasamu. 
Oh Tina, ah nashukuru kwa chakula jamani. Nafikiri kitakuwa kitamu sana maana umetumiza pua tangu unaanza crossed masonjoto yako haya. Basi karibu stule wote. Tewa aliongea huku akifunua sahani na kulamba midomo yake. Hmm. Asante, nitakuja kuchukua sahani zangu. Niliondoka baada ya kuona na nichelewisha kwa poroje zake bwana. Niliwahi kudumia teja wangu niliyowaacha peke yao. Nilipopita nusu saa nilifuata sahani zangu na pesa ya chakula. Tewa alitamani kunifahamu zaidi lakini nikaondoka sikutaka kuganda kazini kwake ili hali kwangu papo na sijaacha mtu. Kitendo cha Teo kufungulia mziki kwenye maspika yake tena kwa sauti kubwa. Kilimfanya Fausta kukusanya miguu yake kwenda kufahamu ni nani huyo. Alifika na kukutana Teo akitumbulia macho yake kwenye kompyuta yake ya mezani huku akizungusha kichwa chake kuendana na midundiko ya nyimbo iliyoendelea kutumbuiza masikio yake. Teo kumuona ni binti mrembo yupo mbele yake alipunguza sauti na kusimama. Ya karibu dada. Asante nimesikia mdundo nikasema nimfahamu DJ wangu huko. Fausta alijiongelesha, akalegeza macho yake huku akichezesha mikono yake. Alioishonanisha na kuitua nyuma kwenye makalio yake yaliyokuwa yamejazia vema wakati huo. Na alitamanisha roho za watu kimya kimya. Oh, wewe ndiye fau ambaye mama yako nimesikia wanamuita hapa nje. Hmm, sasa je? Ah, karibu kiti. Nipo na kula nyimbo tu hapa maana hawateja hata siwaoni. Fausta alivuta kiti cha plastiki na kualisha mahali hapo. Mimi mteja wako wa kwanza sasa. Napenda siri hizo za Korea. Aliongea Fausta kidole chake kikionyesha upande ambao ulishaini filamu za Korea zilizotafsiriwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili ambazo ziliendelea kuninginia ukutani kwenye mbao. Hmm. Tena hizo zimetafsiriwa hizo. Eh Umejuaje nani nazipenda hatari? Au unajua mteja ni mfalme au malikia hivyo lazima ni jua anachopenda. Waliendelea kubadilishana story kibao ambazo kwanza zilenga kufahamiana. Mwisho yote Fausta akajinyakulia CD moja ya kwenda kutazama akilaini bila ya kutoa hata senti moja ambao. Mtoto alijua kumlainisha kidume kwa maneno tu. Wakati huo CD ndio ilikuwa habari ya mjini. Hizi flash mm, bado zilikuwa ni zilipatikana kwa wachache mno. Basi, Fausta aliingia ndani na usiku kucha hakubandua macho yake kwenye roninga. Mpaka muda naingia ndani, hakutaka kubugudhiwa. Funga kazi ni kwamba aliletewa kiwanda cha filamu upenuni tu. Nilijua hawezi kutozwa pesa kwa jinsi alivyofahamu kulainisha vidume, isinge kuwa rais wa mjime. Haichezea <laughs> mtoto wa mwenye nyumba wewe. Mazoea hujenga tabia. Fausta aliendelea kujisogeza jirani na Teo ambaye kadri siku zilivyozidi kwenda alijikuta akimpenda na kuvutiwa naye mno. Wakati wanajumuika pamoja sio library pekee bali hata mazingira nje na hapo muda mwingi ambao Teo alikuwa akifungua basi haikuwa rais kumkosa Fausta ndani akiakondolea macho kwenye kompyuta. Alihamia huko baada ya kuchoka na maneno ya mama yake kuwa ni mzembe anabweteka. Uhuru aliyopata huko ulimkosha sana akawa na sahau hata kurudi nyumbani kula chakula cha mchana. Teo akinunua chakula kwangu basi anaagiza niwapelekee sani mbili. Nami sikuoje chochote, napeleka ili nitetee pesa bwana. Kuingia kwangu walimokuwepo Fausta alinitambishia ujuaji, yani nikana mtazama kwa macho ya dharau na ulimbukeni wake. Siku moja Fausta aliondoka nyumbani. Muda wa kula mchana Teo akaona sasa aje ali pale pale mgani kwangu. Nilimwambia siwaze na mpelekea kule kule lakini alikataa. Akasistiza atakuja pale pale mgawani. Basi akaja na kunisalimia kwa uchangamfu mkubwa. Nilichukua sahani na kupakua chakula. Ya akaanza kuniongelesha. Tina nikulize kitu. Hmm, kitu gani hicho mpaka anataka uruhusiwe kwanza? Aniruhusu basi. Hakina ubaya. Haya anakusikiliza. Amwanze sikufahamu kama na wewe unaishi huko ndani. Hmm, ndio naishi humo. Usiniambie ulitaka kuuliza hivyo tu. Ah, hapana. Ni hivi, kwa nini Fau anakuongelea vibaya? Ah, bas tu labda damu aziendani. Nilimjibu huku nikitoa simu yangu iliyoita kutoka kwenye kibegi na chuekea fedha za mauzo kilichoninginia mbele ya kiono changu. Teo kuona naambia kwenye simu akashambulia wali wake na kuweka pesa yangu mezani halafu akaondoka. 
nikabaki kupiga story na shoga yangu Lilian ambaye ilikuwa hatujaongea kwa siku kama tatu hivi Niliongea naye mengi akidai amemkumbuka Thomas nilicheka sana baada ya kulidhika na soga zetu simu ikakatwa na kuniacha moyo wangu sasa umefarajika sana Nilikumbuka swali la mwisho aliyoniuliza Theo Nilikerwa nalo sana Nijua tayari Fausta ameanza kumjaza sumu ili anichukie Kumbe wala kaka huyo hakuona makuu yangu akakosa kuamini maneno yake. Ana bahati sana simu yangu iliita la sivyo ningemshushia maneno machachu ya mwanaukome kunichunguza. Sikupenda sana kujadili habari za Fausta kwani kutaja tu hilo jina yani jikuta napatwa na hasira. Nikikumbuka mabaya yote alionifanyia. Kama mtu angeniuliza jina lipi la kike hulipendi basi ningemwambia Fausta Yaani jina la Fausta lingekuwa juu nambari moja. Kutaja neno Fausta. Yaani ilikuwa ni kama ukaribisha kichefuchefu kinywani mwangu. Muda huo joto lipozidi, ilibidi sasa nilegeze kifundo cha nguo iliyombeba Thomas mgongoni na kumleta mikononi mwangu ambapo nilimpakata vema na kuanza kumnyonyesha. Afadhali kadri siku zilivyosogea alizidi kuongezeka na kunipatia uhuru wa kufanya kazi yangu. Nilipobano na kazi mamkubwa alimchukua na kuongea naye. Na vile sasa alimpenda hakulia hata mara moja. Mamkubwa alicheza naye mpaka alipolala na kumbeba mgongoni. Moyo wake ulifurahi na kuonja raha ya kuwa na kajukuu. Alikuwa na hamnako yani ajionee katakavyokuwa baada ya kuongezeka kukua. Ilikuwa ni jioni fulani hivi wakati tu giza ndio linaanza kuingia. Nilikuwa zangu nje nimejituliza kwenye kigoda na subiri baadhi ya mafundi gereji waje kumalizia chakula pamoja na wale wapenda ukoko. Mbali kidogo niliona Fausta na Teo wakiteremka pamoja toka kwenye taksi wakiwa wamewekea na mikono mabegani. Mimi sikushangaa kuona hivyo. Kwa namna ukaribu wao ulivyokuwa mzuri, nilifahamu tu ya kwamba watafikia huko. Niliwatazama vizuri nyuso zao. Ni nyuso ambazo zilikuwa zinafuraha mno. Ilionyesha ni jinsi gani kila mmoja alizama kwenye mahaba ya mwenzake. Walikumbatiana kwa huba Halafu walipoachana Fausta akachanganya miguu yake kuja alipokuwa geti la kuingilia ndani. Alinipita pale bila kunisemesha kitu nami sikutaka kuvutana naye nikamkodolea macho mpaka alipoingia ndani. Walifika wateja wangu ambao dakika kumi pekee ziliwatosha kufakamia chakula chote na kuyaacha masufuri ya matopo. Nilifunga milango kwa makufuli na kujitosa ndani ili nikasaidia na mamkubwa kuandaa chao seko. Ile naingia tu ndani. Nilikuta mama anagombezana binti yake. Fausta alikuwa amesimama wima tu, yani kama mbuyu, yani hatikisiki wala kuongea kitu. Mama yake aliendelea kuuliza maswali bila mafanikio ya kujibiwa. Hivi kweli huoni hata aibu fau? Eh? Yani tangu nyanyue miguu yako asubuhi ndo narudi mda huu. Utakula hiyo miguu yako? Eh? Mama mkubwa aliendelea kuuliza swali. Mama, siliaga tunakwenda kwenye sherehe lakini jamani uh... Fausta aliongea kwa madeko huku akijitikisa mwili wake. Sherehe? Sherehe gani hiyo? Sherehe gani inafanyika katikati ya wiki? Hivi unanifanya mimi ni mtoto mdogo mimi, eh? si ndio? Basi mama, ah, shogangu Vivian alitualika kwenye sherehe ya siku yake ya kuzaliwa. Fausta aliongea huku akitamani, nisigusie kitu, maana Vivian namfahamu. Na alipenda kuja naye hapo lakini ulikuwa ni uongo mtupu tu, kwa ni familia akina Vivian walihamia Tanga baada tu ya Vivian kumaliza shule. Niliguna moyoni mwangu na kuingia ndani kumlaza Thomas kwenye sofa ambapo pembeni alikuwepo Kevin akitaza maruninga. Nje waliendelea kujibizana na mwisho sasa mama akatoa na saa zake kwa binti yake anakoenda soko zore. Lakini Fausta alidai ni mtiifu. Tulitayarisha chakula na kilipokuwa tayari tulijumuika pamoja. Mwezi wa kuachia mavuno yetu tuliyopanda shule uliwadia. Matokeo yakatoka. Sikufahamu hata kama yametangazwa. Nilikuwa zangu kwenye biashara tu na hudumia teja. Simu yangu iliita baada kupumzika kidogo. Hakuwa mwingine aliyenipigia. Shogangu kipenzi Lilian alinitwangia hewani siku hiyo. Nilipokea na kuzungumza naye kwa furaha. Akanitajia alama zetu wawili ambazo ziliniacha nikishindwa kujizuia kushangilia kidogo. Ye muda wote yani alikuwa na furaha sio kwa na kifani cha kufananishwa nayo yani alikosa kufananisha furaha aifananisha na nini kifupi yani furaha ilipitiliza kipimo 
Ainiaidi kuja nyumbani kufurahia pamoja nami. Nikakata simu. Sasa ile nakata simu tu na kutana na mama mkubwa akiwa amembeba Thomas mgongoni. Eh? Hujapata taarifa bado? Mama aliniuliza. Hmm. Kusini ni mama mkubwa. Eh nasikia matokeo yenu yamewekwa hadharani, nataka kujua wanangu mmepata nini. Tabasamu la mama mkubwa likanikosha. Nikatamani na marehemu mama yangu angekuepo kando. Asikie taarifa njema lakini ndio hii hivyo hakuepo. Mama mkubwa alitosha kuwakilisha nafasi hiyo. Hapa ndio lile ametoka kunipigia simu. Si anajua anatumia kibata niki. We, hebu nitolee maelezo bwana. Umepata ngapi? <laughs> Nimekuta kijiti cha kumi na sita mama yangu. Kusema hivyo mama yangu alifaya akanikumbatia. Huku akizungusha mkono wake kichwani kwangu akikisifia kichwa changu. Pongezi nyingi nilizipokea muda huo. Na nilimfahamisha mama mkubwa alama alizovuna shoga yangu lilian ambaye pia alifaulu licha kwamba sio juu kama nipo kuepo mimi. Na shangaa dugu yako Fausta ataki hata kupokea simu yangu. Huyu mtoto anataka kunipanda kichwani. Sijui jeuri gani hiyo, yani hata matokeo hataki kuniambia. Sijui anaitoa wapi. Wacha niende kwa Teo hapo, aniangalizie tena namba yake na ifahamu vizuri tu. Mama mkubwa aliongea kwa Jezeba, hakuchelewa kufanya maamuzi aliondoka haraka. Alifika kwa Teo na kuomba apewe matokeo ya binti yake. Teo alimwambia baada ya kuyatazama mtandao ni kupitia kompyuta yake. Mama mkubwa alikuwa ni kama hakusikia vizuri hivi maneno ambayo Teo alimwambia. Akatamani hakikisha kwa macho yake mwenyewe. Lakini ndio yalikuwa hayo aliambiwa. Alitoka na kurudi dukani kwake kwa hasira. Sura yake haikuwa na furaha hata kidogo. Ni wazi alichotarajia si kile alichokutana nacho. Alibaki kuumia moyoni tu akimsikitikia binti yake kwa jinsi alivyokoroga. Jioni ya siku hiyo baba yake Fausta airudi nyumbani na kumkosa binti yake ambapo alikuwa na hamu kujua alivuna nini shule. Fausta hakuwepo nyumbani tangu anyanyue mguu asubuhi hakurudi hata kula chakula. Baba yake alikasirika mno. Tangu nije pale nyumbani sijawahi kumshuhudia akiwa kafura kwa sila kama siku ile. Fausta aliingia kwa kunyata akijua nyumbani yupo mama tu na si watoto. Kumbe mzee, he, mzee Masharubu alikuwaepo bwana. Mama tulikuwa naye jikoni tukikaanga tu mboga. Eh? Nasikia tangu asubuhi ulisafiri bila hata kuaga. Ulikuwa wapi? Nalienda kufanya nini huko? Swali hilo alichapo Fausta baada tu ya kufunua pazia akiingia kwa kunyata ndani. Hata ya kuamini kumkuta baba yake akiwa amenyosha miguu mezani. Ana mgonja kwa hamu. Nilikuwa kwa rafiki yangu baba, tulienda wewe. Naomba usimu haraka. Fausta akasogea na kumkabidhi baba yake simu aliyokuwa ameishika kiganjani. Ni nani alikunulia simu hii? Maana hujawahi kugusia kuwa unataka simu. Ni rafiki yangu Vivian alinigawia baada ya kupewa zawadi simu nyingine. Sawa, hebu mpigie rafiki yako uliyekuwa naye hapa tumsikie atakavyosema. Fausta alibaki amesimama akishindwa namna kujinasua kwenye kitanzi alichojiingiza yeye mwenyewe. Macho aliyatupa pembeni kwa son. Mwili wake sasa ulianza kutiirisha jasho mithili ya mtu anayekimbia. Hmm. Muone huyo. Yaani mtoto yani anaingia usiku huu? Hebu pige hiyo simu tusikie maana unatufanya watoto wadogo sie. Au unafikiri hatukupitia huko? Mpigie la sivyo utanikoma mwanaharamu wewe. Mama yake alifika na kumkandia. Siku hiyo alitaka kutumia njia yote ili tu kinachomzuzua akili Fausta kiwekwe wazi maana amekosa adabu na utiki wa mama yake kabisa. Fausta aligeuka mlingote. Aliganda pale pale bila kupepesa hata sikio. Hakujua afanye nini? Jacho lilivuja usoni kama matoni ya mvua. Leo ni leo, usiposema ukweli, hizo fito zako kesho zitavalishwa mihogo. Baba yake alifura kwa sera. Alidhamiria kuitegua kama si kuivunja kabisa miguu ya binti yake, endapo angeendelea kupindisha ukweli. Fausta alipona sasa baba yake atanii, akapiga magoti na kuanza kuongea ukweli wote. Shuhuli ya baba yake anaijua vizuri. Akianza kushusha kipigo, angalia mtu usoni. Mara mbili alizowahi kuchana zo Fausta. Alikongotwa karibia kila kona mwili wake, hivyo aliogopa sana. 
Aliona kwa huruma ya msamaa aliyotubu mama yake. Ni heri aseme kila kitu. Mama alifanya makusudi kuchochea apigwe ili Fausta aongee kweli. Kweli bwana binti huyu akaongea yote kuwa alikuwa kwa teo na ndiko amekuwa akiongoza shingo yake kula bata. Baba yake alikuwa akisikitika tu kwa kutikisa kichwa chake akimlaumu mkubwa kuwa hatoi malizi bora kwa Fausta mpaka nafikia leo. Mama akusema neno. Alibaki kusikiliza na saa ambazo baba mtu atazitoa maana hata ye kuwepo nyumbani lilikuwa ni jambo la kubatisha sana. Mzali alikuwa mithili ya tapeli anayesakamwa baada ya kudhurumu pesa ya umoja wa kina mama. Leo matokeo ni ameachiliwa mtandaoni. Alafu utaki kusema. Sisi ndio kwanza kuangika kutafuta, eh? Mwisho tunaambulia kuona yale madudu. Baba yake alifura kwa sera. Mithili ya mbogo alijeruhiwa kwa risasi ya gobole maeneo ya kichwani. Alionyesha kuumia na matokeo duni ya binti yake. Alitamani hata angalau basi angepata hata max zinazoweza kutajwa hadharani na kufuta machozi ya wazazi lakini ndio kwanza alikatisha tamaa. Ilikuwa mkiani kabisa. Fau. Kweli ndio nini hiki sasa? Eh? Yaani ilikuwa kila mara na kuambia soma na tina, soma na tina, soma na tina. Lakini ukabaki kumtukana tu na kumfanyia vimbwanga vyako vile. Ona sasa yeye kafolu vizuri pamoja na yote we. I say. We fau. Ni kufanya nini wewe? Baba yake aliongea kwa majonzi tele. Na wakati huu sasa hakumfokea tena. Yaani aliongea kipole tu. Mamkubwa pia hakuwa mbali kutia neno. Ndio imeshatokea sasa. Mimi na kushauri ungana na Tina. Msaidiane hata kupika pale. Mbona anapata tano tano tu vinamsaidia? Sipendi kukiona ukizurura huko mwanangu. Wewe ni binti ujue. Na saha zilikolea bwana. Na saha kwenda kwa Fausta. Ah. Zilikolea siku hiyo. Ilikuwa ni kama vile alikutana na viongozi wa dini wanaoshauri waumini waliofumaniwa. Aliendelea kusikiliza kwa makini na kujibu kwa adabu akionyesha kujutia sana. Kumbe ndani ya kichwa chake. <laughs> Alifahamu mwenyewe aliyokuwa akiwaza. Akiambiwa sikio hili yanatokea sikio lile bila kusalia hata chembe kichwani mwake. Yaani aliona ni kama wanampigia kelele tu pale. Maskini wazazi walikuwa na twanga maji kwenye kinu. Muda wa saa ulikwisha. Nikapeleka chakula mezani tukala na kutimkia vyombani vyetu kulala. Sasa wakati huu Fausta alinikanya kulala na mwanangu Thomas chumbani kwake. Baada ya kubembeleza sana alikubali kwa masharti ya mimi kutandika godoro la akiba chini ambapo ni ilana na mwanangu. Akidai Hataki kujolewa na kichanga kwani mikojo yao ni sugu haiachi kunoka hata baada ya nguo kukauka. Nijisikia vibaya kuambiwa hivyo lakini la kumfanya sikuwa nalo. Nilikubali aishe ili roho yake isuzike, ajisikia amani kwani bila kunitukana au kunikejeri. Yaani hajis kama ni mtu. Kesho yake niliamka mapema na kufanya usafi. Mwili ulikuwa mzito na kwa kuwa sasa mahitaji mengi haya kuwepo kwenye mgaha wangu sikuwa na haja ya kufungua. Nilibaki nyumbani na furai na mwanangu. Majira ya saa 5 simu yangu ileita jina la lili lijitokeza kwenye kisimu changu. Za wewe niitoa salamu punde baada ya kuipokea na kuisogeza kisikioni. Asitaki kumaliza maneno bwana nipo nje hapa. Nimekutana makufuli ya kinitazama kazini kwako huko. Wapi mejificha huko? Lilian aliongea kwa furaha. Alikuwa na hamu kubwa sana ya kuonana na mimi. Niitembea haraka na kufungua geti alafu nikatabasamu. Hakuchelewa kuniona akaja fasta. Anajitosa ndani na kunikumbatia kwa nguvu huko maneno ya Santa akimtoka kinywani. Furaha aliyokuwa nayo kwenye mtima wake haikuelezeka hata kidogo. Kulikuwa ni shoga, mbona roho juju? Nilimchapa swali baada ya yeye kujitoa mwili wangu. Ah, nashukuru sana. Yaani bila wewe ni singo za kufaulu. Yaani sijui hata nionge nini. Ah. <laughs> Bwana hemu acha hizo basi. Ni juhudi zako tu ndio zimeleta matunda. Wala sijafanya kitu mimi. We, yani huko nyumbani mama anataka kukuona. Si unajua tena ni siku nyingi haujakanyaga kule. Amefurahi huyo? He, asikwambie mtu. Tuliongea menge tukapongezana, tulichopata lakini bado mimi sikuwa na furaha sana sababu ndugu yangu Fausta kwa bahati mbaya alikuwa ameangukia poa. Kwa wengine ingetafsirika mimi nilikuwa mbinafsi simsaidie kumbe wala wema wangu ulitemewa mate na kusiginwa kwa mguu 
na musika kwa maneno ya et na jipendekeza. Sasa, mimi ningepata wapi nguvu ya kumsaidia mtu mbaya hakutaka kusaidia? Fausta alionyesha dhahiri fadhira za punda. Niliaga kwa mamu kubwa kuwa na kwenda kwa kina Lilian na baadhi ya mizigo yangu ikiletwa basi ihifadhi ndani. Mamu kubwa kuwa na shida jua hilo wakarusu. Tulitoka nje na shoga angu, nyuso zetu ya yote alitazama hakozi kusema tunafra. Meno yote alikuwa njenje. Tulichukua safiri na dakika kumitu, zilitosha sisi kufika nyumbani kwao. Tulipokelewa na mama Lilian kwa fra kubwa sana. Yani kama alitungoja wakati wote. Mda huo Thomas wangu alikuwa amesinzia. Sababu nilikuwa nimebeba mgongoni. Mama huyu aliongea mengi akifurahi jinsi ujio wangu pamoja na urafiki kati yangu na binti yake. Ulivyo mbadilisha Lilian kabisa. Pole sana mwanangu kwa yote aliyokukuta. Nimependa jinsi ulivyosimama kupambana na kushinda. Lilian amenisimulia kila kitu baada ya kumbana mbona huji kunisalimia. Mwisho mama huyu aliongea huku akitikisa kichwa chake kunurumia. Niliona machozi yanalenga lenga kwenye mboni zake. Hmm. Asante mama. Lili ni besti yangu sana. Hakunitupa kabisa kipindi ambacho wanafunzi wote walitamani nipotee kabisa. Yeye yeah, alikuwa upande wangu. Haya, nipe kajuku basi nikabebe. Alitania mama huyo nami bila hiana. Nilifungua nguo niliyombebea. Halafu nikamshusha Thomas na kumkabidhi kwa Malilian. Alisimama naye halafu wakatoka nje wanjani ndani tukibaki kupigombea na Lilian. Nilikaa huko kwa masaa kama matatu hivi na baadaye nikaaga na kutimkia kwa mamkubwa. Nilifika na kukutana taarifa nzuri. Mamkubwa alikuwa na dada moja pembezoni mwake ambaye sikumfahamu, sikuuliza kitu. Nilipiana naye mikono ya salamu kisha nikakaa na kumpakata mwanangu vema. Tina, huyu ni Lola. Ndiye binti nilikuwa na kudokeza kila siku kuwa atakuja. Aliongea mama mkubwa na kuweka kituo. Nashukuru kwa mfahamu mama. Basi niwache mpange mipango yenu hebu nomba nimchukue mjukuu wangu hapa. Mama mkubwa alimnyakua Thomas na kuondoka naye tukabaki mimi na huyo Lola. Tulifahamiana kuongea machache. Lola alikuja mjini kutafuta kazi na ndio mama mkubwa alinifahamisha nami nilikubali bora tu wawili maana juni huwa nalemewa sana na wateja. Lola alikuwa ni ndugu yake pia ingawa hakutaka kukaa pale pale nyumbani. Alitaja kujipangia chumba jirani alafu ndio tushirikiane katika biashara hiyo kutafuta vijisenti kadhaa vya kuleta matumaini ya maisha. Nilimkaribisha na kufurahia ongea yake pamoja na alivyokuwa mchanga mfu. Nikapiga mstari kuwa huyu ndiye anafaa sasa. Siku mbili baadaye Lola alipata chumba cha kuishi na akahamisha kila kilicho chake na kuondoka rasmi. Tukaanza kushirikiana naye katika kazi. Nilifurahi sana kupata mtu kusaidiana naye kwani ilinisaidia kusimamia malezi ya mwanangu vyema na kumtelekezea mama mkubwa kukapungua. Sasa siku alianza kazi Lola. Wateja walifurahi wakisema walihitaji siku nyingi aje mwingine maana mimi wainonia huruma na mwanangu. Nibaki kucheka tu. Maana nijua lengo lao dhahiri lilikuwa ni lipi. Tulichopata kidogo tuligawana pamoja na kuboresha pishi la chakula chetu ili kutopoteza wateja wetu. Fausta na Theo walikuwa hawachani. Mimi nilipendezwa na hilo. Nikatamani wasichukulie mzaa tu. Nilipenda Fau atulie kwani sifa aliyoendelea kuijenga midomoni mwa watu ni ya kufahamika kama kicheche anechi, yani kicheche yule anayechipukia. Kama juhudi zingeendelea kuwa kubwa zaidi basi angefikia kuwa aliyekubohu. Siku moja Fausta alisimama wima na kuongea mbele ya mama yake. Mama nataka kuondoka hapa nyumbani. Mama yake alishtuka. He? Sasa nini kina kuzoea kumwambia baba yako? Ah ndio nataka unisaidie mama. Hebu naomba nitolee ujinga wako hapa. Tayo ndio amekushauri hivyo. Eh? Ndio amekupotosha hivyo, si ndio? Hapana mama sio Tayo, ni mamzi yangu tu mwenyewe. Mama hata kama ukinizuia sasa haina maana kwani Siipo siku nitaondoka tu. Nitakaa maisha yangu yote huko mkwani. Fausta aliendelea kuongea kwa kujamini mno. Ilidhihirisha ni jinsi gani alikuwa tayari kwa lolote ile, hata mkongoto pia. Haya, unakwenda wapi huko? Mama yake akiwa amejishika mikono kiunoni, alikodoa macho yote nje ili asikilize upuuzo binti yake. Kifungua mimba yake. Tumepata kazi huko ya kuuza duka la vipodozi na mafuta. 
Sasa nimeamua nitafute na chumba jirani. Hmm. Kama ni hivyo kuna shida gani ukitokea hapa hapa? Mamkubwa alikosa imani na maneno ya Fao. Ilionekana anaangushiwa jumba bovu mchana kwa upi kabisa. Mama, wanachelewa kufunga afu mimi sitaki kuwasumbua. We, baba yako akirudi mwambie. Mimi siwezi kurusu kabisa. Tabia zako zinatia mashaka. Ah mama, yeye kila siku ni unaongea tu wewe mama. Ah. Fausta akajifanya kukero. Akageuka ili aondoke mbele ya mama yake. Alafu nitakuvuta hicho kimdomo. Yaani nimekukanya kuniongelea hivyo kila siku unajaje uri, si ndio? Mimi sio mtoto mwenzako. Fisi maji wewe. Mamkubwa aliongea kwa hasira mpaka Fausta akaogopa. Kila mtu alishika njia yake. Fausta alikuja chumbani na kubamiza mlango kama sehemu ya kumalizia sera zake. Alikuwa amechukia sana. Hakufurahishwa hata kidogo na maneno ambayo mama yake alimvurumishia. Basi kwa kuwa sasa alikuwa ni mzazi asingeweza kurudishia lakini angekuwa ni mtu mwingine wa rika moja. He. Asingeamini mvua matusi ambayo angeoga. Nilikuwa naongea na Thomas wangu kitandani huko chumbani. Hakunisemesha kitu zaidi ya kunikata jicho kali. Mimi sikuondoka nione kipi ataniambia. Siku hiyo nilijia pia kuwa endapo atajichanganya na kuingia kwenye kumi na nane zangu basi sitakubali kirahisi. Haikuwa hivyo. Alitoa begi lake kubwa na kulipokuta kwa kitambaa halafu akaanza kupanga nguo nzuri nzuri. Asa mimi sikujua ana mpango gani hivyo sikuuliza kitu. Maneno bembelezi kwa Thomas nikaendelea kuyachombeza. Ndani ya nusu saa alikuwa tayari amemaliza. Alifunga begi lake na kujifunga kanga vizuri kisha akatimkia kuoga. Nilinyanyuka na kwenda dukani kwa mama aliyeniita kuwa anatoka mara moja ni mlindie biashara. Asamgawani Lola alikuepo akiendelea kutoa huduma. Nilikaa pale mpaka mama mkubwa aliporejea. Thomas ailala nikaona wacha nikamlaze ndani. Ile naingia tu sikuliona begi la Fausta wala viatu vyake kadhaa alivyokuwa napendea sana kuivaa sikuona. Sasa nibaki midua pale pale maana sikujua ameondoka vipi na mda gani. Pale nje mimi sikushuhudia kumtia machoni kwani ni rahisi kumuona maana si ni mlangoni. Bila kusubiri kitu ni rudi nje na kumtalifu mama mkubwa ambaye alitoka mbio na kwenda kuhakisha kama kweli vitu vyake havipo. Alipokuta kabati lake dogo limebaki tupo akaamini maneno yangu. Alinifahamisha kuhusu majibizano yao nami nikajua ni kipi kilimkasirisha mpaka akachukua uamzi mgumu wa kuondoka. Asa ilibidi taarifa hiyo aambiwe baba yake ambaye alikasirika sana na kusema yupo kazini tungoje mpaka kirudi. Mamkubwa alibaki roho juu hakujua ni wapi Fausta atakuwa amekwenda. Moyo wa huruma ya mama ulikuepo licha ya kuwa kuna wakati alikuwa akimkaribia ambapo ni sehemu tu ya kuonya. Akili ilipocheza haraka alitoka nje kumfata Teo ili kujua mbivu na mbichi. Bahati nzuri alimkuta Teo akiendelea kuburudika na mziki mtamto. Teo alimchangamkia na kumkaribisha kwa sura tabasamu. Asijue mama huyo alikwenda kwa shari. Hebu niambie kweli Teo, Fausta yuko wapi? Mamkubwa hakusubiri hata salamu, akalipoka. Uso wake ulikuwa umefura kwa sira sana. Ghafla tabasamu la Teo likaeyuka na sura ya hofu ikamjia. Mamkubwa kujali hilo. Macho yake makavu yaliendelea kumtazama Teo bila kupepesa kope hata moja. Mamkubwa alihitaji jawabu la kweli pekee na si vinginevyo. Mm, hata mimi sijui mama sija we 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 teo sitaki kubishana we hapa sita kabisa watu wasije kuja hapa nafahamu vizuri ya kwamba ni wewe ndiye unayempotosha na kumdanganya mwanangu sasa unaponiambia hujui alipo na shindo kukuelewa kweli mama mimi sijionana na fau tangu juzi teo aliendelea kujitetea huku akikosa amani na kujitetea kutokana na mashambulio ya maneno anayoyapokea toka kwa mama huyo. Kuongea hachoki wala kupumzika ataki. Akikasirika basi huvutiwi au kutamani kutazama sura yake. Mpigia peli aseme kwapi? Mama aliongea. Teo alichukua simu yake na kupiga kisha akaongeza sauti mpaka mwisho na kubofya kitufe cha loud speaker ili hata mama yake asikie. Mamkubwa hakuwa na bahati bwana. Hata hapo simu ya Fausta haikupatikana kabisa. Samani mama juzi aliniambia kuwa ataondoka hapa nyumbani. Ehe, wapi alisema nakwenda? Amia kuniambia maana mwongezi yetu hayakufika mwisho aliondoka. 
Teo alifafanua vizuri mambo ambayo yalihitaji kuziba nafasi zilizoachwa wazi baada ya Fausta kungatuka nyumbani ghafla bila kuaga. Mamu kubwa alivuta pumzi ndefu, halafu akazishusha na kuondoka eneo hilo. Kumfokea Teo alikuwa ni makosa na hakutamani kuendelea kuuliza maswali mengine. Alijua lazima kuna sehemu inayompa kibori binti yake mpaka akaamua kutoroka nyumbani. Sasa mimi nijulishwa na mamu kubwa taarifa hizo zizo nivunja moyo wangu. Bintu wa miaka 18 anatoroka nyumbani na kwenda siku jua. Nilibaki kusikitika tu na shoga yangu lola. Nilijua tayari Teo na yeye alipigwa chaga zambavu kama wanaume wengine wafanywavyo na Fausta. Kwa ni kiboko, Fausta. <laughs> yani anaonjesha mahaba matamu. Alafu akipata mwenye fedha na kujali zaidi, hageuki nyuma ise, hageuki. Anamtupa mtu kama pedi zilizotumika. Sasa alikokwenda hata mimi sikujua. Kwani hakuwahi kuniambia tena. Amekuwa ni mtoto akililia wembe, wewe mpe achezee. Nao siku ukimkata atakumbuka na saha na maonyo yako. Jioni yake mume wa mama mkubwa airudi toka kazini. Mgongoni na begi lake kubwa tu. Aitukuta nje ya maeneo yetu ya kazi tukipata story changamshi kutoka kwa mama mkubwa kwa kuwa hakuwepo wateja muda huo. Basi tulimsalimia kwa heshima kisha mama akajitosa naye ndani. Licha shida zote kutokea, bwana huyo alionekana yupo kawaida na uso wake yani ulikuwa ni yani umesawijika vyema kabisa. Ndani ya geti mama mkubwa akiwa sasa amepokea begi la mumewe, alinyosha mpaka Sebley na kumkaribisha bwana wake chakula. Eh? Mmepofahamu alipokwenda huyo binti yako? Ha, bafau. Hata we ni mtoto wako vile vile. Mtoto na kiburi kama nini? Hivi anathubutu vipi kuongea kauli yoyote atakayo mbele yangu? Eh? Hivi atakuja kuwa mke wa nani mbeleni? Kwa tabia ambazo anazionyesha. Nilikuwa nakwambia mara nyingi sana, mkongote. Lakini ukapuuza na kumwangalia tu. Ona sasa. Anatupaka matope. Baba huyo aliongea kwa sauti ya kawaida, iliyoashiria maumivu. Alimega tonge kubwa na kubugia kwa sira mpaka mama mkubwa akajizuia kucheka. Ilibidi waongee kucheka pamoja wana. <laughs> <laughs> Unajua kitendo kile kilifikirisha akili mno na kuonekana si, si cha kawaida. Kwa hiyo ilibidi tu <laughs> wacheke pamoja maana hamna namna. <laughs> Haya sasa mnao sema fimbo azishikishi azi, azi adabu kuwachekea watoto tukutu tu kama hivi simaji. Matokeo yake ndio haya sasa. <laughs> Bado aliendelea kushonanisha kicheko chake ndani ya maneno anayotoa na sile zilikuwa zimeshuka chini. Uzuri wa huyu bwana anatabia kukasirika haraka na kupoa ni hivyo hivyo. Hm, mimi niliongea naye nikashindwa kumchapa sisi huru, yani unamtengenezea usugu tu. Le hui unajisaulisha kuwa nimekuwa namfinya kwa pini, lakini siko la kufa alisikii dawa fau kwa kiziwi. He. Yaani vikovu vyake mwilini anaona ni nimemzawadia kama urembo. Ah, mimi nasemaje? Situmtafuta. Atajua yeye uko alipo. Mtu gani anadharau wazazi? Mwacha kazuruja huko ye ya kichoka, atakuja na ujozito hapa. Mabintu wengi mtani hapa, umejionea wanachopata. Baba huyo alitimisha mwangezi na kunyanyuka kuenda kuoga. Hakutaka Fausta avurugi akili yake. Kama mekua, basi hacha unyesho kubwa wake ulivokoma. Mamkubwa alikoswa neno la kujitetea, manamara nyingi alikuwa akifumbia macho kama baba haki akitaka kumwadhibu Fausta. Airudi nje dukani kwake. Mwili ukiwa mnyonge mno. Miezi ilisogea kwa kasi bila kuonekana sura ya Fausta pale nyumbani. Hakuna aliyejua alikimbilia wapi. Na alikuwa kufanya kazi ipi huko? Au chakula chake ni nini? Na amepokea kutoka kwa nani? Baba yake ndio hata hakutaka kusikia jina la Fausta likitaja ujirani naye. Sasa muda wa kuendelea na masomo kwa aliofaulu aidha vioni au elimu ya juu alifika. Mimi pia nitamani sana kuendelea na elimu ya juu lakini changamoto ikawa nani atatia nguvu na kunilipia gharama zote hizo. Mawazo kungatuka nyumbani kwa mama mkubwa yalianza kujisokota na kuitafuna akili yango kila uchao. Nijiona kama nakuwa mzigo kwao. Nikaisi kosa la kushika ujauzito ni mimi nilitia dhamira kumbe hata sio hivyo. Walikuwa wamenisaidia parefu sana na niliona ni bora nisogee kando ili kuruhusu wapumue. Inawezekana labda mtindo wa kuishi Lola ulinishawishi vile alivyoweza kuishi mwenyewe. Asa na mimi nikajikuta na natamani na kuyamezea mate maisha hayo. 
Nikumbuka baadhi ya maneno ya rafiki zangu kuwa ukiondoka nyumbani kwenu akili ndio inakuwa na kupanuka. Nilianza kuniingia taratibu. Ilikuwa ni Jumapili moja tulivo baada ya kurudi toka nyumba ibada. Nilimfuata mama mkubwa nijadiliane naye juu ya hatima maisha yangu. Mama mkubwa aliketi kwenye sofa chakavu pale sembleni, halafu akatega sikio lake vema kusikia vile nilichomwitia. Mama mkubwa, mimi nakushukuru sana kunilea mpaka hapa. Leo nimefikiria kitu nadhani ni muda sahihi wa mimi kupu, kupungua hapa nyumbani. Niliongea huku nikikwepesha macho yangu kutazamana naye. Mama mkubwa alishangaa, akanitazama vizuri na kuniambia. Tina, kwa nini umefikiria hivyo mwanangu? Mama, basi tu naongezea mzigo hapa nyumbani. Bora niji, a ah, a, ah, hapana. Usisemi hivyo unakosea. Hakuna aliyesema unatongezea mzigo. Wewe ni mwanangu kabisa. Hata ufausta Uskute angeishi kwenu. Basi natamani usomo ufike mbali. Ufaulu wako mzuri vile unataka uache njiani jamani. Hebu fikiria mara mbili ete. Hata mama yako huko alipo hawezi kufurahishwa na mamzi haya. Maneno hayo yalikita vyema masikio ni pangu na kufika hadi ndani kabisa ya kuta za mtima wangu. Yaniumiza sana. Hata mimi sikupenda kufanya maamzi ya hivyo lakini ilikuwa ni kila nikifikiria kuhusu mwanangu Thomas basi naishiwa nguvu ya kuona na wakera kuwa naye. Mama mkubwa nitaendelea shule na huyu Tom sasa inakuwaje. Mjo wangu ana tatizo. Tumekubaliana na baba yako tujitoe ili wewe ukasome hata chuo tu hapo. Ukasome hata uguzi, mbona unakufaa kabisa? <laughs> Umejoje napenda uguzi? Ah, basi tu roho yako kusaidia watu inapenda sana. Tuliongea mengi na mama mkubwa ambapo sasa tulikubali jambo hilo na haikuwa siri tena. Si muda ningeanza rasmi kusoma chuo kwa miaka mitatu labda naweza kubahatisha kitu. Nilifurahi na kuwashukuru sana kwa namna walivyokuwa akijitoa kadri ya mikono yao ilipofika kwa ajili yangu. Nilikuwa tayari na mpango huo lakini taka niwe naenda asubuhi kusoma na kurudi jioni. Kuhusu Thomas sasa, mamkubwa alinitoa hofu akasema atakuwa akibaki naye na vile sasa miezi ya kwenda chuoni ikifika atakuwa ametimiza mwaka mmoja. Usumbufu utapungua na ataweza kumodo. Shukran za maneno niliona hazitoshi kuelezea namna nilivyofurahi kupendwa kama binti yao. Niliwaombea kwa Mungu awaongezee maradofu pale walipochota ili mimi nipate elimu. Nilielezea kila kitu mbele ya ni juu ya kwenda chuoni na ya kafiki na kupendezwa na mamzi hayo. Mwanzo alidhani labda nitaendelea kidato cha tano lakini mambo yakawa tofauti. Kumbe yeye tayari alichagua chuo tangu siku nyingi na tulitarajia kusoma pamoja kwa mara nyingine tena. Yeye ndiye aliyefurahi zaidi kunishinda mimi. Basi nilicheka tu na kungoja wakati ufike twenzetu. Miezi lisogea na hatimaye tukaanza rasmi masomo ya chuo baada tu ya kuripoti. Asubuhi nilikuwa na wahi kwenda chuoni halafu jioni na rudi zangu kwa mama mkubwa. Maisha hayo hayakunipa shida mimi wala mwanangu Thomas. Sote tulikwenda nayo vizuri. Masomo yalipoanza niliachana kabisa na biashara yetu ya chakula mgawani ili nisifanye mambo nusu nusu. Niliamishia akili yangu yote kusoma. Jumamosi ndio nilitumia masaa kadhaa kumsaidia Lola pamoja na kupata umbea mpya. Miezi lisonga na mwaka wa kwanza ulikateka tukafunga likizo. Bado mpaka muda huo Fausta hakuwa ameonekana kimwili au hata taarifa zake kusikika pale nyumbani. Mama yake alikuwa na wasiwasi sana. Akatamani hata aende kuripoti kituo cha polisi lakini mume wake alikataa akisema aje akishika njia afurahisha roho yake. Mama alimkumbusha mmewe msemo wa wahenga kuwa Mchuma janga hula na wakwao. Lakini baba mtu hakutilia manani hata kidogo. Alidai asingependa kudhalilishwa kwa mara ya pili na mtoto mdogo kama Fausta. Alihimiza kuwa kama walishindwa kumtuliza akiwa nyumbani. Wataweza vipi kumtuliza mtu aliyeko mbali tayari amefanya mamzi yake? Ba zaidi tayari Fausta umri wake ulisoma miaka 18. Umri wa mtu mzima Lekizo zote nilikuwa narudi kuchakareka na rafiki yangu Lola ambaye nilikuta ameongeza mabinti kadhaa wa kuweza kumsaidia kazi. Kikweli mimi sikujua hata alipopata pesa ya kukuza ile biashara kiasi kile. Niliona akitamani hata kutafuta sehemu kubwa zaidi. Turudi chuo baada ya mwaka wa pili kwanza Thomas alikuwa 
akitembea na kunyonya nilimwachisha. Hapo sasa nilisoma kwa uhuru mno tofauti na ilivyokuwa mwaka wa kwanza. Mwaka ambao nilikaukiana na kukondeana. Basi uh, miaka haikuchelewa kufika na hatimaye tuliingia watatu tukamaliza elimu yetu. Wakati wote huo mimi na Lilian tuliambatana mithili ya peti na kidole. Kila mahali utatukuta pamoja. Na vile sasa vichwani kulikuwa kuna kitu basi hakuna ambaye angetuulizia halafu aseme hatufahamu. Nilifurahi kumaliza na sasa nilikuwa huru kufanya maisha mengine nje na elimu nikiwa na Thomas wangu ambaye alikuwa ni mchangamfu sana. Kile nikirudi toka chuo ananikimbilia kunikumbatia raha ya kuwa mama ndiyo na hapa. Sabada ya sisi kuhitimu elimu yetu ya chuo zilipita siku nne pekee. Nilikutana Lilia nitonge kitu. Wakati huo sasa sikuwaza tena kurudi nyuma. Kilichobaki ni kuhakikisha na wafuta machozi walionipambania mimi mpaka kufika hapo. Mamkubwa alipendelea mara nyingi kuniambia tenda wema nenda zako. Hakuna haja ya kulipa kwa kila ufanyo wacho. Yeye alikataa kulipa baya kwa jema. Lakini endapo ningependezwa kulipa fadhila kwa alinifanyia mazuri basi ni jambo la heri. Hmm. Yaani tangu tuache kusoma kamwili kako kamaanza kuna wili. Nilimtania Lilian baada ya kumuona akisogea nilipo kwa mwendo wa taratibu. Nilimkumbatia kwa furaha kama watu waliopotezana kwa miaka mingi wanavyofurahi siku akionana. Hmm. Mwanangu Tom anaendelea aje huko. Maana nimemkumbuka hatari. Natamani hata ni ah ungekuja naye hapa. Alichangiza maneno hayo na kusababisha kila mmoja kukenua meno yake meupe nje. Ah bwana amenilia huyo ikabidi ni mtoroke tu. Hii jamani we naye kwa nini sasa? Ah sijapenda bwana. Ah bwana achana naye. Tom anidekea alafu na wewe ni na habari mpya. Eh shoga nipe uboyo. Dr. Karen ametafuta kuwa jambo letu la kujitolea tulipo ikifuta jasho. Ndio muda huu. We usinambie. Lilian alikodoa macho akaamini kupewa taarifa hizo. Akachenua tabasamu wanana lilizidisha kufichua uzuri wa sura yake. Ndio nishakwambia sasa. Kesho twende. Hakuna anayetaka kupishana mlango na gari la mshahara hata kama ni mdogo. Mm. Naona hata hiyo kesho inachelewa. Yaani tutawahi sana kabla hata hajafika tuone kama atatunyima. Ah bwana, twende tukale hizo hela. Niliongea huku nikitikisa kichwa kwa madaha. Kisha tukagunganisha vigenja vyetu vya mikono ya kulea na kucheka kicheko chenye tambo. Tulipiga story nyinginezo za umbea mpya ili tu tusipitwe na mambo ya mjini. Baada ya kuridhika kila mtu alikwenda anakujua yeye. Nilipokelewa kwa furaha na mama mkubwa ambaye alikuwa dukani huku Tom akiendelea kucheza na watoto wenzake pale nje. Niitulia chini, nilivuta pumzi ndefu, halafu nikaziachia na kumfamisha bari njema. Alifurahi mno na muda huo kutanguliza baraka zake mbele yangu akiniombea baraka. Kesho yake ni kurupuka mapema baada ya zana alfajiri, nikajitosa kuoga maji baridi. Sikuogopa siku hiyo. Baada ya kuoga nirudi kuvaa chumbani kwangu. Chumba ambacho kilikuwa na historia kubwa sana kwenye safari ya maisha yangu. Ni chumba ambacho nilitukanwa mara nyingi na Fausta. Lakini pia ni chumba ambacho nilifanywa ukatili wa kuingiliwa kimwili bila ridha yangu, bila ya msaada paka nikapata ujauzito ambao ulinipitisha kwenye mitiani mizito kulingana na umri wangu. Lakini upande wa pili wa sarafu, ni chumba ambacho Kilinikumbusha namna nilivompata mwanangu kipenzi Thomas ambaye sikujua hata baba yake kati ya wawili walionivamia. Sasa na vile tumu wangu alichukua kasura kangu, nilishindwa kufahamu ni nani haswa alinipatia zawadi hiyo kati ya vijana wale wawili. Nijitayarisha haraka kwa vitu vidogo vidogo na kumpigia simu shoga yangu Lilian ambaye tayari alishajiandaa kitambo. Mi tayari bibi, nilikuwa nakusubiri mama Tom tu hapo ujiandae maana kwa mambo mengi sikuwezi. Alinitania Lilian Simoni. Hmm, jisha uwe. Ukipata mtoto utajua kama tunafanya makusudi au ni vipi. Kwanza Dr. C anawahi kweli saa 12 tuanze safari. Hmm, saa 12 ipo unaosema wewe. Hivi ndio imeshafika. Hebu beba pochi yako bwana wai daladala. Siku ngoja keto, nilitoka nje ambapo nikutana mama mkubwa akitoka kwa mka. Nilimsalimia kwa stara na yeye akanitakia heri niendako. Niliongoza miguu kwenda barabarani ili nipane daladala ziendazo jirani na hospitali. 
Nilifanikiwa kupata moja baada ya kushuka nilitembea raka na nje hospitali nilikuta ndio Lilia ananafika. Tulianza kutekeleza majukumu yetu mara moja ambayo Dr. Karen aitupangia kwenye wodi za kina mama ili tutetee ule mshahara tulioaidiwa. Kitendo cha kupata sehemu ya kuhemea Sikutamani tena kurudi mgawani baada ya kuonja raha ya kufanya kazi kwenye mazingira yenye kiyoyozi safi licha ya kuwa muda wote yani ilikuwa ni kukutana na watu wanaogonjweka baada ya kufanya kazi kwa mwezi mmoja tulipokea chetu. Nilifurahi kuona matunda mikono yangu kwanza. Afa niligawa nusu yake na kwenda kumkabidhi mama mkubwa ili naye aonje kitu naye jamani. Simnajua tena. Alifurahi mno na akinitaka nisifanye uzembe au kuringa ni jioni nimefika. Na saa zake nizitilia manani kweli kweli maana nilimchukulia huyo ndiye mama yangu mzazi. Yaani mwanangu, natamani sana kama nafau angekuepo hapa na wewe. Eh? Nyote mngefikia hivi basi ah. Basi tuje uli zake, tunasijui hata yuko wapi. Hmm, basi mama, tuombe Mungu siku moja atarudi tu. Niliongea kwa huruma. Nilijua ni jinsi gani mama mkubwa alikuwa anaumizwa na kutoroka ghafla kwa binti yake. Angefanya nini zaidi ya kusubiri maana hata polisi wasingeangaika kumtafuta mtu mwenye miaka yake kumi na nane aliyengatuka kwao tena kwa hiari yake mwenyewe. Polisi wangepiga mstari kwa Fausta ni mtu mzima na acha labda kama kuna tatizo ndio wahusishwe. Nilikuwa nakusanya pesa taratibu na baada ya kuona inatosha ndipo nikaomba ruhusa sasa kuondoka nyumbani kwa mama mkubwa ilibidi niruhusu tu lakini walitaka Thomas abaki pale mimi sikuafiki maana sikutaka wahangaike na malezi ile hali mama yake nilikuepo mama mkubwa alivyokuwa sasa kinganizi mtoto wa miaka mitano kasoro alitaka kubaki naye mwisho nilishinda na kumchukua tulianza maisha mapya kwenye chumba nilichopanga weekend hatukuacha kwenda kwa salimia na Thomas naye alingangania kubaki ukoko. Asubuhi niliwahi kazini na Thomas nilimuanzisha chekechea ili kwa jirani na napofanyia kazi ili jioni wakati wa kurudi na kuwa naye. Uhakika wa kula na kulipa kodi niliyopata. Bahati ilioje, shoga yangu Lilian aliniokoa pale nilipokuwa makabisa. Licha ya furaha niliyokuwa nayo kunipalia kooni bado kuna kitu kilinyima amani. Nitamani sana kupata tonoso la moyo wangu ili pale nitakapohitaji faraja basi wa kunikuna moyo anakuepo. Kuna kaka mmoja mazingira ya pale kazini sikujua anafanya kazi gani lakini nilikuwa namuona mara nyingi sana akikatiza akiwa na maboksi. Nitamani sana kuuliza kwa wenzangu lakini kigumizi kiliendelea kuniziba mdomo ni kome. Siku moja sasa nikiwa na ripoti kazini asubuhi kabisa na nguo zangu za kawaida nilimkuta na wenzake wakiendelea kuteremsha maboksi kwenye gari nje ya ofisi yetu. Yeye alikuwa akihesabu na kuandika namba kwenye fomu zilizokuwa juu ya mkono wake wa kushoto. Nikaona nafasi ndio hii wacha nifanye yangu. Nikajisemea hatoki hapa labda sio tena mimi. Nilitembea polepole kwa maringo ya mwendo wangu wa madaha baada ya kumuona akitupia macho yake uelekeo ninakotokea. Nilichanua tabasamu pana usoni pangu baada ya ukaribia kumfikia. Nje nilionekana nipo sawa tu lakini ndani moyo wangu ulitaka kupasua kifua. Ulidunda kwa kasi sana tena mfulizo. Nilimtazama naye akanitazama tayari nilifika alipokuwa. Habari kaka. Nilimsalimia kwa tabasamu, nikimtumbulia macho yangu na kungata mdomo wa chini bila kuumiza. Nzuri. Na unafanyia huu? Alijibu kaka huyo kwa gugumizi. Kidole gumba chake kilionyesha mlango ofisi yetu. Niliashuhudia macho yake matukutu yakitoa vyema moja kwa moja kwenye kifua changu kilichoshiba haswa. Ni wazi alijawa na matamanio ya kushuhudia aliyomo ndani. Si yeye tu alinichunguza. Hata mimi niliendelea kuitazama sura yake ndefu ile sheheni ndefu fupi zilizochongwa kwa ustadi mkubwa. Mashavuni sasa alitoa zote. Kisha akaziache za kupotezea mawazo mbele ya kidevu. Hakuacha misokoto ya kibeberu, nywele zake alizinyoa na kuziacha fupi. Hata vaya yake haikuwa ya kihuni. Nijikuta tu nikitamani kumfahamu zaidi kaka huyo. Kila mmoja alikurupuka toka kwenye lindi la hisia ambazo zilituacha kimya kwa sekunde kadhaa. Naitwa Tina, ni nisi hapa na wewe? Niliendelea kuuliza kwa bashasha nyingi. Ah, nashukuru kufahamu, niti Dennis, mimi na hakiki vifaa kadhaa ambavyo wamenunua dukani kwetu. Dennis aliongea huko kitabasamu zaidi. 
Kufanya vile sasa ndio akaendelea kunimaliza. Nikatamani nimkumbatia lakini <laughs> sikijua hata najieleza vipi bwana. Kujichekesha tu ndio niliendelea. Umemaliza au ndio na kuchelewesha na kazi yako? Niliongea kwa kujishaua tena nikilegeza vema mboni za macho yangu ili nimkomeshe mwanaume huyo. Hapana, tayari nimemaliza. Ah, labda wewe ndio nakuchelewesha. Mm, wala. Mi nangojia tu tutimie sote ili tupokee zamu. <laughs> Muda wote nilikuwa nikijibaraguza tu mbele yake. Nikitaka tu niambie chochote ambacho kitokosha moyo wangu. Sasa mi kichwani nilikuwa na mazao yangu tu. Ah, huyo kaka jamani, mbona achelewa hivi? Mi naishoa vya kumwambia sasa. Ah, karibu. Tunakwenda zetu kunywa chai kwenye kefu yenu. Ainiambia hivyo huko viganja vyake vikionesha mwelekeo huo. Sikubali nipishane na bahati nono kama hiyo. Bila gugumizi nilitikisa kichwa changu kubali alafu nikambatana naye ili tukapashe matumbo yetu joto kwa chai nzito wa maziwa. Nijiapiza kumaliza mitego yangu yote huko ili nimnyakue Dennis ambaye taratibu alianza kuzitafuna hisia zangu zenye mapenzi mazito juu yake. Basi tulivyokuwa tukitembea taratibu, Dennis aliendelea kuchombeza maneno ambayo Niliendelea kusikiliza utamu wake mpaka kwenye ncha za vinywele vyangu. Sikujiweka mbali naye. Nijisogeza karibu huku nikionyesha ushirikiano mkubwa sana kuongea naye. Kila alipogeuza sura yake kunitazama basi nilegeza macho yangu kwa hoba na kumtazama nikiwa nimepinda shingo yangu kidogo kama hiyo utaka kuanguka. Lipsi za mdomo wangu sikuzibana hivi hivi bali nilizirefusha kwenye kona za mdomo na kutengeneza tabasamu bwanana. Tulifika na kuchukua nafasi zetu kwenye meza iliyokuwa tupo. Mudumu wa pale alichangamkia kwa sura yenye tabasamu. Dennis aliagiza sopo nzito ya mbuzi na chapati kadhaa halafu pembeni akisistiza waweke mayai manne ya kuchemshwa tena ya kienyeji. Mimi sikutaka kuharibu utulivu wa tumbo langu bwana kwa kuwa si muda mrefu nimeingia kazini niliagiza chai ya maziwa na chapati moja tu. Tayari nilikuwa nimekunywa kwangu na hapo sasa nilimuunga mkono Dennis ili mpate nafasi ya kujumuika na yakimwongeze. Kila tulichoagiza kililetwa juu ya meza na ukaribisho juu. Ah, chapati moja si itasokota tu utumbo na kukuacha na njia jamani. Dennis aliuliza huko akicheka kuniona naangaika na chapati moja na chai pekee. Ah, usijali, mimi nimezoea kula kidogo tu. Nikivimbiwa tu nitakwenda kulala huko ndani. <laughs> Haya, leta habari tena. Ah, ninazo basi, labda niambie wewe. Nilishangaa huyu Dennis ndio nini ananifanyia jamani? Yaani alikuwa ananiweka kwenye wakati mgumu kuongea kitu. Na afu nami sikutaka kuongea sana maana ningeongea madudu tu, alafu ni mkere anisose. Nikaamishia kibao kwake. Kabla hajanijibu kitu simu yake kubwa ya begali iliita. Na alitoa mfukoni kisha akapokea na kuisogeza jirani na sikio lake la kushoto. Dakika moja pekee aliongea na mtu alimpigia. Samini kwa kimya na kunywa chai yangu maskini ndani ya moyo wangu niligadhabika sana juu ya aliyepiga hiyo simu kwa kutoaribia maongezi yetu. Baada ya Dennis kutua simu chini, alionekana kuwa na haraka ya kuondoka. Ah, sorry tena, nimepigiwa simu huko na inatakiwa nikahakikishe na kuagua shehena mpya vifatiba vyenu. Msija kwanza kuangaika kuchemsha sindano zikiisha. Lakini ningependa baadaye kama ukipata muda basi tupate hata kinywaji, tuinishe mako yetu. Hmm, sawa tu haina shida hata mimi watakuwa nanisubiria huko. Basi tuibadilishana namba zetu za simu na kuzihifadhi kwenye simu. Kisha mimi niliandika my ID namba yake simu ni mwangu. Tayari nishaweka tiki kuwa nimempata. Aliniaga na kuondoka. Mimi nilimtazama kisha nikajisemea yes kimoyo moyo hapo. Nilikuwa poa pochi yangu na kwenda kutetea ujira wangu. Jioni baada tu ya kutoka nikiwa na mwanangu Thomas tukitembea mpaka nyumbani na kuishi, hapakuwa mbali sana sehemu yangu ya kazi. Lilian alikuja kuongea hapo nami, nikamfahamisha ratiba yangu kuwa na kwenda kuonana huyo Dennis tufahamiane vizuri. Alifurahi na kunitakia heri alafu akamchukua Thomas wakienda naye na kuishi. Hapakuwa mbali sana kutoka hapo pia. Dakika tano tu kwa mondo wa hatua za miguu nafika. Nijiremba na kuvaa kawaida tu alafu huyo nikajipeleka tulipokubaliana kukutana na Dennis kama kondoo anayeongoza njia kwenda machinjioni. Ile nafika tu nakuta Dennis naye ndo anaingia akiwa kwenye nguo maridadi. Nilipo msogelea alikuwa akinukia vizuri mno. Nilijiona nimekosea kuja nikiwa nimevaa vile lakini nikajikaza hivyo hivyo tu kwani aminizoea tare. Karibu ti umedamshia tare. 
Sauti nzito ya kiume alitoa huku akinikaribisha kwa mikono yake tuingie ndani. Ni kwenye roji safi yenye mandhari mazore ndipo tulifikia. <laughs> Acha basi di, wewe ndio umependeza. Niliongea huku nikiona aibu na kujishika shika viganja vyangu. Ah, umependeza kweli bwana. Nyinyi mnaangalia nguo zinazo meta meta, mnacha kuangalia e, zilivyo mtoa mvaje, eh? <laughs> Ebu keti bwana tufanye jumuiko hata la vinywaji hapa. Dennis alivuta kiti na kuniamru niketi. Niliketi taratibu alafu yeye akafuata. Tulichangamkiwa haraka na aliagiza kuku watatu wa kukaangwa. Nyama ya mbuzi na pembeni vinywaji moto vijaye. Vile vile alafu akanigeukia ili tuanze kuchombezana kwa story time pale nje. Tukingoja oda zetu zije huku tukifurahia kupigwa na upepo mwanana wa usiku. Vipi unaionaje hali hapa? Ainuliza huko macho yote yakitua mwilini mwangu. Taa zenye mwanga afifu wa blue zilitumulika vema pale. Ah papo vizuri ni maeneo yako haya nini? <laughs> Amna, nimeona tu nikuletea mrembo kama wewe. Sasa ya nini kubanana huku vichochoroni, eh? Unaweza kujikuta hata umerushiwa sahani ya chakula, alafu ikakuchafua. <laughs> Nijitekesha pale na akajibu kicheko changu. Kabla sasa hatujaamua nini kifuate yule muhudumu aleta sinia kubwa lilokuwa na manjumatu yote. Sontojo zote yani. Nyuma yake alifuata mwingine ali tukaribisha vinywaji vinywaji hivyo sasa sikuwai hata kujua ladha yake na kumbuka Fausta aliwahi kunisimulia tu wakati ule tukiwa tunaongea vizuri Ulimi wangu ulisheni mate mengi ya hamu mithili ya nyoka anayekaribia kutemea mate yake kwa adui Karibu ti kula nyama Dennis alivuta sahani yenye kuku mmoja mpaka jirani yake alafu akanyofua mapaja na kuanza kula huku akinitazama ninavyojikanyaga nianze na nini ama kweli nyama hailiwi kama mboga tu wenye fedha nyama inaliwa peke yake mpaka unashiba wakati sisi wadagati ya mchuzi <laughs> tukipika kuku basi anaweza kumaliza hata siku mbili tunakula kwa kujibana asiishe bila kusubiri Dennis alichukua sahani nyingine na kunisogeza nilipo nami nikanyofoa upaja wa kuku na kwanza kurarua minofi yake kwa meno yangu ambayo nyama hiyo yani ilikuwa ni kwa misimu na matukio maalum pekee. Niliendelea kutafuna taratibu na kimteza Madenis kwa jicho lake zizi. Alifua vinyo moja isokuwa na kilevi alafu akanimiminia kwenye glasi zote mbili. Na kunisogezea moja nisuuze maganda ya maharage na nyuzi nyuzi za matembele yanayopita kwenye koo langu karibia kila siku. Sijawahi kunywa eti hizi azileweshe. Ah, hapana ti. Mimi stumi kabisa vile vile. Vile vile vilishanikataa. Hii hata uwe mama skofu unakunguta tu. Alinchapa kwa maneno hayo alafu akaufuatisha na kicheko chake. Niliendelea kula kwa taratibu yeye akintazama tu. Nilipoinama chini ile nainuka bwana. Nikakuta mnofu wa nyama uliochomwa kwa uma ukiwa mbele yangu. Nilimtazama alikuwa akiniangalia tu. Akanambia kula jamanti au utaki kulishwa. <laughs> Hivi mimi ni nani mpaka nikatae kufanywa kitendo ambacho naishia kuona kwenye nyimbo au fila mtu. Nilinua shingo yangu ndefu na kwa chama mdomo kisha nikangata mnofu ule na akatoa uma. Niliendelea kutafuna huku nikijisikia raha kupendokia. Sijawahi kudekezwa vile jamani. Sasa hapo nikajua kwa nini Fausta aligeuka kiziwi juu ya kukatazwa kutoka na wanaume wenye hela. Nikangamua tu kuwa hapo nilipo ndio vilikuwa viwanja vyake. Basi nikabaki kutabasamu tumbe la Dennis, nikaona nisionekane mzembe bwana. Mi nikanyofoa upaja mwingine na kumsogezea Dennis mdomoni mwake. Nikiwa nimeshika kwa mikono yangu. Yeye alikuwa na papara ya kungata. Aliuma kwa madeko upande mmoja kisha akanitazama kwa huba. Nilibaki nimekunua meno yangu tu nje kutoka na furaha ambayo ilikuwa imenizidia kabisa. Sikushusha mkono wangu, niliendelea kutazama jinsi anavokula kwa marengo. Hakujua kuwa ndio ananifundisha hivyo. Kwamba siku nyingine ni deke kadri nilivyo. Sio kuchukulia mzaa kama mara ya kwanza nilivyofanya. Alipoinua uso wake, nilikuwa sasa na mtazama kwa furaha sana. Kwa jikuta tunatazamana na kurudia vile mpaka baadaye tulipotosheka. Jambo moja lilianzishi jambo jingine bwana. 
tulijikuta tumefikia hatua ya kuongea na kuitana wapenzi. Hakuchelewa kuchukua chumba kwenye roji hiyo ambapo sote tulijitosa ndani kukata kiu ya muda mrefu. Nilikuja kupata akili vizuri yapata saa sita usiku hivi tulipomaliza mipepetano yetu. Nilikuwa pembeni yake huku nikitabasamu kwa kila alichonipatia. Kabla sijaongea kitu alianza kuongea yeye. Ya natamani sana ungefahamu jinsi gani ninavyokupenda te. <laughs> Mwongo, wanume ndio zenu. Mkimaliza haja zenu basi mnasahau kila kitu. Niliongea huku nikitawanya vidole vyangu kwenye msitu wa nywele kifuani pake. Acha basi. Ah, mimi nilikuwa nauliza kwa maneno yenzako wale tangu siku ya kwanza na kuona. Wakaishia kunipa maneno na kukatisha tamaa tu. Yaani ah, aise. Wali Mhm. Mm Wali nisemaje? Niliuliza huku nikisogeza sikio langu jirani na kinywa chake. Nisiacho na neno hata moja. Ah, walisema tu hupendi wanaume tena walinsistiza nitatolewa nduki. Kwa mimi nikatulia kwanza ili nisikukwaze kina na wangu. Kumbe hata huna moyo wa hivyo. Dennis aliongea na kunibusu kwenye paji la uso. He? <laughs> Makubwa. Akina nani kwanza alionisema hivyo? Hatina. Hapana, unajua unafahamu ya kwamba mimi siwezi kukuambia hayo. Tambua tu ya kuwa nakupenda sana na sitaki kukupoteza. Mm, wewe. Niliguna kwa nje lakini ndani iliendelea kushangilia vile nimeokota embe dodo chini ya marobaini. Nitamani mno aendelee kuchombeza maneno yake matamu yasiyochosha kusikiliza. Hapo tu ndio dhaifu wangu likuepo. Kweli? Niamini kabisa na ukambia. Upendo wangu kwako haulizeki kwa maneno bali nataka kufanya kwa vitendo labda huenda ukaniamini. Sauti ya Dennis ilianza kutia huruma sana. Kitu kilichoniachia mshangao tu. Mimi sikufahamu ni vitendo gani anavyoviongelea mwanume huyo. Ah, mimi najali sana hisia zako di, lakini na mtoto mwenzio ujue. Nilimwambia hivyo huku moyo wangu kidunda kwa fujo. Punguza pressure ti. Hayo mapigo yako na yahisi hapa. Alafu na yaona kabisa anavyokwenda kwa kasi. Unaniogopesha ujue. Basi baada ya kuongea hivyo Dennis nilisogea pembeni nikajivuta na kuketi kitako alafu mgongo wangu nikauegemeza kwenye vyuma vya urembo vilivyopo upande wa kichwani mwa kitanda tulichokuepo. Aliungana nami kisha akaendelea kuongea. Miss kufata we kwa tamaa. Hapa tunataka nikuelezee jinsi moyo wangu unavyokupenda. Najua kuwa na mtoto na namfahamu vizuri anaitwa Thomas. Maana kuna siku kule garden nilikuwa naye. Nataka kukuoa kabisa. Na Tom tutakuwa tukiishi naye pamoja. Mm. Sasa kusikia mpaka mwanangu amejumuishwa nilijikuta na mkumbatia Dennis tena huko machozi yakilewanisha mashavu yangu. Alinifuta na kunisini nyamaze halafu akaendelea kunibembeleza. Bado nilikosa imani naye kama aliongea maneno hayo kunifariji au ndio kweli maana wanaume kichwa cha chini kikianza kufanya kazi basi cha juu kinapumbava kabisa. Yaani kinakuwa kama akifanya kazi na kunena uongo huwa ni kawaida. Kwa hiyo mimi niibaki na maswali hayo kichwani mwangu. Tuirudia mahanju mate yetu na kujilaza hadi kulipokocha. Ilikuwa ni yapata saa kumi na mbili asubuhi na dakika zake. Nilikurupuka toka kitandani na kujifunga taulo ili niende kuoga mara moja nikiogopa kuchelewa kazini. Dennis alinifuata ili tukaoge naye lakini nilikataa nikasema atanichelewesha kazini. Vile vile mwanangu pia natakiwa nikamwandae na kumsinikiza chekechea na kusoma. Dennis alinisini tulia kwani hakuna kilichoharibika. Sasa so, wakati tunavutana simu yangu bwana aliita na Lilian ndiye alikuwa anapiga. Kila mtu akatulia halafu nikaipokea kusikiliza nini anataka kunifahamisha shoga yangu Lilian. Mm. Usijali mami, Thomas yetu nimemwandaa na hivi ndio namsinikiza. Unataka akusalimie? Uwe hapa. Shikamo mama. Mama mdogo anaipeleka shule. Sauti ya Thomas ilisabai Simon. Niliongea naye kidogo nikimdanganya ni kwa kazini. Basi Dennis aliendelea kucheka kicheko kisichokuwa na sauti huku akinikodolea macho matamanio. Asante shoga. Nimeogopa yani eh. Nilikuwa ni sani nitachelewa. Niliongea kivivu baada ya kushusha pumzi ndefu. Hmm, nimeshakuombea udhuru muda mrefu tu. Jimwage kwa raha zako ila jioni umlete shemeji yangu nimjue. Ole wako sasa ukaidi. 
Lilian aliongea kwa kucheka alafu akanikatia simu. Nilibaki na tabasamu tu mbele ya Dennis aliyekuwa akiniangalia kwa uchu kama vile hakwai kuniona kabla. Nilikwambia kuna tabu. Hmm, umejuaje? Ah basi tu marafiki zako ni watu sahihi. Sijaona anayeweza kushindwa kukuzibia nafasi. Dennis aliongea hivyo huku mikono yake mitukutu ikivuta taulo langu na kulitupia pembeni kisha akanibeba kwa mtindo wa kunipakata ili turudi kitandani. Hakuna aliyetamani tena kuoga. Sio kwa baridi ile. Huko tuliendelea kusawazisha maeneo yaliyobakia usiku wa jana yake. Iligeuka asubuhi ya kuponda raha. Rasmi sasa nikaufungua ukrasa wa penzi langu jipya na Dennis. Kushiriki naye huba ndio kulinifurahisha kuliko mwanamume yote yule aliwahi kukutana na mimi. Moja tu ndilo lililoleta karaha nilipokumbuka ni kitendo nilichofanyua kinyama nyumbani kwa mama mkubwa. Yaani kila nilipokuwa nakumbuka basi anilihisi kutonesha makovu kwenye majeraha ile kuisha kupona. Baadaye tulipata vifungua vinywa kwa pamoja. Dennis alinieleza mengi kuhusu maisha yake. Akanisimulia kiufupi aliyopitia kuanzia elimu yake mpaka nafika hapo. Ilikuwa ni story tamu yenye nyakati chungu ndani yake vile vile. Alihitaji sana na mimi nikiwa tayari siku yoyote ni mfahamisho upande wangu pamoja na kuwa sehemu ambayo tayari alikuwa akinifahamu ili muaminisha mimi nafaa kabisa kwa mke wake. Hiyo siku sikutamani ishe kwani nilikula raha bila kuchoka mpaka mida ya mchana. Nataka nipafahamu kwako ete. Niliongea huku nikimtazama kwa makini mkubwa bwana Dennis. Haya, tutakwenda ukapata zame. Hatua nilofikia bado hapo jakamilika. Natamani tukaanze kuishi pamoja tukiwa tumeoana ti. He? Kwa hiyo unaishi wapi sasa hivi? Ah, bado najifadhi kwetu tu. He? <laughs> Sawa, nasubiri tukaione nyumba yako. Ah, usiseme yako bwana. Sema nyumba yetu lazizi. Kwa nini bwana unakuwa hivyo? Aliongea hivyo na kunibusu mdomoni. Halafu akanyanyuka na kuamrutondoke. Nilisimama na kupokea mkono wake kisha nikakumbatia ubavuni mwangu wakati tunaelekea nje. Tulifika nje ambapo alinifungulia mlango wa gari lake niingie ndani. Kwa mwendo wangu wa kinyonga nikajitosa ndani kama malikea. Hakuchelewa pale nje, akafunga mlango vizuri na kuzunguka upande wa dereva, alafu akajipakia ndani. Aliosha gari na kuvuta mafuta kisha akanyonga skani ambapo gari lilitina kuondoka. Ndani ya gari kulikuwa kuna harufu nzuri iliyozidi kusisimua pua zangu. Nikabaki nazungusha shingo yangu nikitazama huko na huko kama sehemu ya kufurahi kuwa pamoja na D. Basi Dennis hakuacha kunitazama alafu anarudisha macho yake barabarani lengo anipeleke kule alikodai kuna nyumba yake mpya anayojenga ambayo alitazamia tutaishi ndani yake mimi na yeye. Hmm. Unaendesha gari vizuri mpaka natamani. Niliongea na kumtazama wasoni. Sikuwaja kutabasamu hata mara moja. Sasa na vile nilivyokuwa napatia kumkosha Dennis, basi ndio hakubandua macho yake usoni pango. Alitumia mkono wake wa kushoto kushika kidevu changu chenye ngozi nyororo. Akafanya kama anafuta kitu kilichokuwepo hapo kumbe muongo tu. Usijali, tutaagiza pamoja ili uchague pendalo. Maneno hayo alinitonosa mpaka kwenye mtima wangu. Nikajikuta sasa nimefumba macho yangu kwa hisia. Bado mkono wake ulikuwa umekamata kaki kidevu kangu tu. Nilifumbua ili kushuhudia nini kinafata. Dennis aliteremsha mkono wake mpaka kifuani na kunisheka. Siku mzuia akahamia chini kwenye mapaja yaliyokuwa yamefunikwa na sketi ndefu kiasi maana sikuwa na mazoea ya kuvangwa fupi. Ulipofika hapo tu ukatali kidogo na kunisisimua sana. Nilitumia mkono wangu wa kushoto kumshika mkono wake huo alafu Nikaunyonyoa na kusogeza mkono wangu wa kulia na kupiga vikofi vidogo. Vikofi mahaba visivyoumiza nyuma ganja chake huko nikisindikiza kwa maneno ya sauti yangu tamu ya kutokea pwani. Oi, oi, kwa nini nishika huko? Nikao namwambia hivyo huku nikipiga kikofi fulani hivi kikofi mahaba tu. Kwa nini unakosa adabu bwana? Kumbuka tupo barabarani bwana. Ah. Nilimwambia hivyo nikampiga tena kikofi kingine. Bwana miache shiko skani huko bwana. Nitakuachia kila kitu tukifika. Maneno hayo yalimpandisha mshawasha Dennis aliyebaki akicheka kivivu tu. Nikaona ameongeza mwendo wa gari 
ili tufike haraka akashuhudie nilichosema nitaruhusu mkono wake tukifika <laughs> nikabaki na cheka peke yangu tukimoyomoyo na kutikisa kichwa changu kweli bwana gari ilifunga brake same flani hivi njia geti kubwa lilo unganishwa na uzio mpana uliopanda vema kwenda juu alipiga honi mara mbili na haukupita muda likafunguliwa halafu Dennis akaingiza gari ndani na kunifungulia mlango nteremke Niliteremka na kubaki na shangaa jinsi eneo lake lilivyokuwa kubwa. Nilikutana na jumba kubwa lililokuwa bado kukamilika likiwa linatazamana nami mbele yangu huku mafundi wengi wakiendelea kulishambulia kwa ujenzi. Dennis aliongoza njia kunipeleka pembeni ili nikashuhudie vema jengo hilo. Tuizunguka kila sehemu mimi nikiendelea kujionea tena na tikisa tu kichwa changu nisiamini kama amenionyesha nyumba kama hiyo. Bado ni dhani nipo kwenye ndoto labda nitaamka na kuzinduka lakini haikuwa hivyo kila kitu kilikuwa ni kweli tupo. Hatuka sana pale. Ainikimbia mara moja na kwenda kuzungumza kitu na mafundi wake alafu akaja kisha tukaondoka. Alinipeleka alipo maduka ya nguo za kike tukachagua nguo kadhaa kwa ajili yangu. Alinisaidia kuchukua chaguzi nzuri zitakazonikaa vema mwilini. Tulichagua nguo nzuri zenye heshima kidogo kwani hata yeye hakutaka kuniona nimevaa nguo geresha. Ningefanya nini mimi zaidi ya kukubali? Maana ndio nilishapendwa tayari. Nilipochagua nilizozipenda akalipa na kusistiza tukatafute zingine kwa ajili ya mwanangu Thomas. Nilimchagulia Thomas nguo chache ambapo ailipia na kunisindikiza nyumbani na kuishi. Baada ya kufika tulisaidiana kuteremsha vifurushi vyangu na kuvipanga ndani kabisa. Jinsi Dennis alivyokuwa mstarabu, aliingia mpaka ndani akanywa maji. Niliomba nikamchukue mwanangu kwa ni masaya kurudi alikaribia. Alinisindikiza bila kinyongo mpaka kule asoma kwa Thomas. Nilimchukua tomo wangu tukajitosa ndani ya gari na safari ya kurudi nyumbani kaeva. Njiani maswali ya Thomas akiuliza Dennis ni nani yalisheheni. Mimi nitabasamu mtu. Nikamwambia amuulize mwenyewe. Mimi sikuwa na cha kumsemea mtu ambaye alikuepo pale pale. Tuliendelea kuzoeana na Dennis taratibu hivyo hivyo tu mpaka miezi kadhaa ikapita ambapo sasa ile nyumba yake ilikuwa ambayo ilikuwa ikijengwa ilikamilika. Kwa hiyo mimi ni furahi sana siku ambayo tulikwenda pamoja kujakishia kuwa ilikuwa tayari. Tulipofika tulikuta sasa wapo katika hatua za mwisho kumalizia kupaua huku wengine wakiishambulia kupaka rangi na vitu vingine vidogo vidogo tu. Wiki mbili mbele ilikamilika rasmi na ilifikia hatua ambayo yeyote anaweza kuishi ndani yake. Watu wa kufanya nakshi nzuri kwenye nyumba hiyo waliendelea na kazi yao. Dennis sasa aliona hapo ndio ulikuwa wasaa mzuri wa kunioa. Niliafiki na kumtaka akamilishe taratibu zingine nyumbani kwa mama mkubwa ambaye ndiye niliona ni mzazi kwangu. Nilichoka usumbufu wake wa kila mara akihimiza nimletee mkwe. Kweli Dennis alifika na kufahamika rasmi na mama mkubwa na baba ambao hawakuwa na wasiwasi juu ya chego langu. Walinifahamu vema kwamba huwa sikurupoke. Ilikuwa ni kawaida yangu kila nikifanya vitu vingi. Wangejua kuwa haikuwa hivyo hata kidogo. Kwenye mapenzi ukichagua sana, unaweza kuambulia embe bivu kwa nje alafu ndani limeoza. Yaani halitamaniki hata kulika. Ni bahati tu na mipango ya Mwenyezi Mungu kumpata mtu sahihi. Mipango yote ihusuyo ndoa na sherehe ya ndoa viliwekwa mezani. Ilifuata mimi kwenda kutambulishwa nyumbani kwa kina Dennis, walikunipokea kwa mikono miwili tena kero safi kabisa. Waliafiki chago la kijana wao. Dennis kudhihirisha hakuwa na masiara na mimi. Aliandaliwa sherehe kubwa ambayo gharama zote zilikuwa halali yake. Basi watu walifurahi na kula, wakanywa na kuvimbiwa. Mtu aliyekuwa na furaha kunizidi mimi, alikuwa ni mama mkubwa ambaye alisimama kama mama yangu na pale furaha ya kukuza mtoto alikuwa akisikilizia namna ilivyotamu alijikuta akitamani hata mwanae wa kumzaa angepata jambo hilo lakini <laughs> haikuwezekana alivuta subra labda muda wake ulikuwa bado vitendo vya Fausta vilizidi kunyongonyeza akili yake kila vilipokatiza katika ufamu wake shoga yangu kipenzi Lilian hakuwa nyuma kushiriki kamilifu kwenye ndoa yangu tena alinitakia heri kwenye maisha mapya Nilimtania nikisema, "Shoga, ni zamu yako sasa. Usibaki nyuma nyuma bwana kila kitu. Mwisho tajikuta mpaka safari ya kwenda miongoni maachwa." Sote tulicheka na kugonga viganja vyetu. 
Sasa ile wiki pendwa wiki ya kula fungate letu tuliitumia kuzindua nyumba yetu mpya. Thomas aliamia kwa muda nyumbani kwa mamu kubwa uhuru wote tukiachiwa sisi wawili. Tulitafuna bila kuchoka na kila mmoja alionyesha jinsi gani alipania. Kazini ndo hivyo tena ilibidi tu aniachili kizo fupi nile zangu raha na mme wangu. Wiki ilipotamatika. Tulimrejesha Thomas na kuanza kuishi naye kwenye nyumba yetu hiyo kubwa tu ilio sheni vyumba kibao vikiwa vitupu kabisa. Nilihamisha vitu vyangu vya muhimu toka kule nilikokuwa naishi sababu hakuna haja ya kubakia tena. Vyombo vyombo vya ndani na godoro niliviacha kwa shogaangu aliyekuwa jirani mlangu wa pili toka chumba changu. Vichache vyenye ulazima. Nilivichukua na kuvipakia kwenye gari na kutimkia navyo nyumbani kwetu papia. Mm, ni mwaza kitu jamani. Mme wangu Dennis aliongea kwa furaha tulipokuwa tukishambulia chai nzito wa maziwa na vitafunwa asubuhi moja kabla ya kuondoka nyumbani. Tunakusikiliza? Nilimjibu kwa sauti ya upole baada ya kuona Thomas amebugia pande kubwa la andazi mdomoni iliyomfanya ashinde kuzungumza. Basi nitakuwa namsindikiza Tom asubuhi alafu jioni na kukutanae kazini kwako alafu na wachukue ni nyote. Thomas alipopata habari njema alianza kurukaruka mithili ya ndama alimkimbilia mama yake anerudi toka machongani. Alikuwa kifurahi sana kusikia hivyo. Eh? Jamani, hebu kaa hapa bwana kila siku tuna kukataza kungatangata mapande makubwa makubwa. Usiki ulafi wako tu. Sijui umetolea wapi Tom. Kaa chini bwana, nitakuwa nakufinya kama usiki. Niliongea kwa kiasira kidogo nikimvuta mkono. Ah, bwana, mwache mtoto basi mbona hivyo? Tom, usingate kama hivyo tena, sawa eh? Dennis alimwambia na Thomas akaitikia kwa kichwa tu. Thomas walivana sana na mewangu. Kitu kilichozidi kunipatia furaha maradufu kwani sikutaka kabisa kuona mwanangu anakosa furaha wakati mie nipo kwa ajili yake. Nilibaki na tabasamu tu nikiwaangalia wanavyojiongelesha kitoto. Mume wangu alinionyesha na kunipitisha kwenye vyanzo vyake vya kibunda alichokuwa nacho. Alikuwa akiniamini kupindukia. Vingi vilikuwa ni maduka ya vitu mbalimbali. Alikuwepo ya kujishughulisha na uzaji wa ifaa vya ujenzi, maduka ya nguo na moja ila kompyuta mbalimbali. Basi mimi nilikuwa natazama tu na kwenda kuangalia mambo yanavyokwenda. Licha ya yote sikuwahi kufikiria kuacha kazi yangu. Mam kubwa aliwahi kunikanya vikali, nisikubali kurubuniwa na maneno matamu hata kutoka kwa mume wangu, alafu niache kazi ambayo nilikuwa napata hata fedha vidogo. Alisistiza sana kwamba endapo mume akibadilika basi pa kukimbilia huwa hakuna kwa kuwa kazi hakuna. Uzuri mme wangu hakuwahi kunishauri kitu kama hicho, aliheshimu sana kile nilikuwa nafanya. Tena ili kuongeza ufanisi akanulia na kigari cha kuendea kazini. Ni furahi huyo he. Nijisemea huyu ndiye sasa. Kutembea kwangu kukabadilika, niliungana na wanaotembea wakiwa wamekaa kwenye viti. Popote napotaka kwenda basi sikujiuliza, natekenya funguo halafu na nyonga uskali na kwenda. Maumivu yote niliyowahi kuachiwa na yeyote nyuma ili yeyuka ghafla na sikutaka kusikia chochote juu ya mwe wangu. Alinipenda, nikampenda, tukapendana. Wikendi moja hivi tulifunga safari mimi na mme wangu pamoja na Thomas mwanangu. Safari yetu ilikuwa ni kwenda kijini kwa bibi tukamsalimie baada ya kutoka nyaga kwa miaka mingi. Tulinunua zawadi kibao na kuzifungasha kwenye maboksi alafu zikapakizwa garini. Tulifika na ukaribishwa bibi akichangamka mno kuniona. Nilikuwa mkubwa sasa tofauti na ule binti muoga niliyeaga na kuondoka. Nakumbuka wakati ule nikifanywa manyanyaso na ndugu zake baba yangu wa Kambo. Nilimsimulia bibi bila kuficha kitu. Maswahibu yote alionikuta mpaka nikampata Thomas. Alisikitika sana lakini hakuacha kunisifia jinsi nilivyoamka na kusimama tena katika mstari. Nilipomaliza kumsimulia mkasa wangu, nilimtambulisha mume wangu kwa bibi. Bibi akaongea naye akitoa na saha na kuongeza story chache kunihusu wakati sasa nikiwa mdogo vile nilivyokuwa na deka vicheko tu vilitawala pale nyumbani. Tuliwakuta wajukuu wengine pale kwa bibi wakiwa msaada kwake. Hapo ndio nikaona faida ya watoto wa nje. Bibi akosi wa kukaa naye. 
Asubuhi ya kesho yake bwana tuliongoza miguu yetu mpaka kwenye makaburi ya wazazi wangu. Mikononi tulibeba maua, tuliyachuma pale pale nyumbani kwa bibi. Tulisali, tukaweka maua na kuombea dua pumzike huko alipo kisha tukarudi kwa bibi. Tuilala hapo kwa siku mbili kisha safari ya kurudi kwetu ikawadia. Bibi alinsistiza niwe na kwenda mara kwa mara kumjulia hali. Nisingoje kwenda hadi siku akinyauka uhai. Nilimtoa hofu na kuafikiria kwa kina maneno hayo. Mume wangu kipenzi alinishirikisha jambo fulani kwa kina. Nitafakari na kukubali. Tulikwenda nyumbani kwa mama mkubwa na kueleza nia yetu tuone kama watakubali. Mume wangu alitaka kupafanyia marekebisho nyumbani kule kama sehemu tu ya kusaidia wakwe. Baba aliafiki na kukubali bila shida. Basi hawakuchelewa walianza mara moja sehemu zilizokuwa chakavu vyumba vilitunduliwa na kuchapiwa upya alafu vikapakwa rangi ya kuvutia. Kimoja baada ya kingine. Ndani ya miezi mitatu palikuwa tofauti kabisa. Madirisha yaliwekwa ya kisasa, mabati yakapauliwa mapya, haya tunaita msaude mpaka nyumba ikapendeza. Uwanjani pia kukawekwa sakafu ya kisasa. Uzio ulijengwa vizuri na kupakwa rangi murwa. Kiujumla ukisasa ukahamia pale nyumbani. Jambo lile sasa likaibadilisha kabisa nyumba nzima. Mam kubwa akawa anatembea kifua mbele kwa tambo, yani amekuza binti aliyebadili kitu. Basi walishukuru na kuendelea kufurahia mandhari mapya. Nyumba iligeuka ya kisasa iliongezeka mvuto machoni pa wanaoitazama. Kesho basi nitakuletea mjukuu wako mama. Niliongea hivyo na kukata simu. Yalikuwa ni maongezi kati yangu na mam kubwa siku moja nilipokuwa nikiongea naye Simoni. Zilipita siku nyingi pasipo kwenda kwake na aliniimiza ya kuwa alimkumbuka sana mjukuu wake Thomas. Aitaka kumuona tu na ndio ingekuwa katakiwi yake. Kesho yake nilichukua nguo pea moja na kujipakia kwenye gari langu nikiwa na Thomas. Nilimsindikiza huko aongee na kusabaiana na bibi yake alafu nikaondoka. Nilikwenda kwa shoga yangu Lilian ni ambaye alikuwa katika ikaheka za mandalizi ya mwisho ndo yake. Si yeye tu aliyefurahia kitendo hicho. Mimi pia nilitamani hata waone siku hiyo hiyo. Nilimpenda sana rafiki yangu lile. Sikutaka kumuona namna anavyoishi peke yake. Huku akishindwa kujizuia kuonyesha mwenye kuhitaji mwenza. Tulingoja siku yao ifike tuhudhurie. Sasa nje ya nyumba ya mamkubwa alikuwepo Lola akiendelea kusimamia namna mabinti aliwaajiri wanavyohudumia wateja. Ilikuwa ni sehemu maarufu sana. Mgawani pale aliingia dada moja mrefu aliyevalia kijora. Muonekano wake ulionyesha hakuwa na shida ya kujali usafi wa mwili wake kwani nywele zake zilifumuliwa na kujisokota hovyo kichwani ambako hakufunika kitu. Hakuna aliyemfahamu miongoni mwa mabinti waliokuwa akisambaza chakula kwa wateja waliohitaji kula. Binti mmoja alimsogelea dada huyo mgeni na kumtazama vyema katika uso wake. Harufu ya jasho lake la kike kutoka kwa dada huyo ilizikela pua za binti huyo alijikausha na kuvumilia tu kama hakukereka kitu. Binti alimchangamkia na kuuliza. Karibu dada, kuna wali, kuna ugali, na mboga zilizopo kuna nyama ya ngombe, maharage, samaki, maini. Sijui nikudumie nini, nikudumie chakula gani? Ah, Nashukuru, sijui lola nimemkuta hapa. Dada huyo mnyonge ambaye alionekana kuanza kudhoofu huku mifupa amebegani ikianza kuchomoza kuja joo. Binti aliita kwa sauti. "Dalola, kuna mgeni wako hapa?" Lola akageuka na kukutana na mgongo wa dada huyo ulioanza kujipinda mithili ya mtu mwenye kibiongo. Hata Lola hakujua ni nani. Akaacha alichokuwa akifanya kisha akapiga hatua za tahadhari kwenda kumtambua mgeni wake. Macho yake alitua moja kwa moja usoni pa mtu aliyemuona kwa miaka takriban minne iliyopita. Ha? Ni wewe? Lola alivuta kiti na kuketi naye bado akiendelea kumshangaa dada huyo. Lola akaamru chakula na soda viletwe baada ya kuona huyo mgeni hali yake ya tumbu ni mbaya sana. Ni mimi Lola, habari za miaka mingi. Dada mgeni alijibu kwa sauti iliyokaribia kulea. Fau Ulipotelea wapi jamani? Alafu mbona hivi? Mm, acha kabisa ni story ndefu sana. Siwezi kuelezea yote hapa. Nataka nini nyumbani pumzika. Oh, sawa. Mimi nipo hapa nje. Karibu sana. 
chakula kiletwa na Fausta akaparamia kwa pupa mithili ya simba mwenye njaa kali anavyoshambulia windo lake la kwanza. Lola aliendelea kumtazama Fau jinsi anavofanya vituko mbele yake. Akakosa jibu kabisa. Mm. Hivi wamehamia wapi maana nyumba ikuwa hivi kabisa? Fausta akahoji. Hmm, we naye hawajahama wapo wapo wapo. Tena wajatoka leo. Nenda ukapumzike. Ukipumzika uje basi nisimlie. Lola aliongea huko akitamani kuwa wa kwanza kujua madhila yaliyomsibu Fausta ambaye walikuwa na udugu wa mbali kiasi. Fausta alisukuma geti mara ambalo halikuwa lile ailuliacha siku aliyotoroka bila kwaga. Geti hilo halikutii. Ikabidi abisha hodi ili wenyeji waje kumfungulia. Baada ya geti kufunguliwa, macho yake alikutana na mvulana mmoja wa miaka mitano hivi ambaye alimsalimia. Mara ya baba mtoto mzuri, nimemkuta mama Fau mdani. Ah, bibi yupo. Wale pale na babu. Mvlana huyo aliongea huko kidole chake kikionyesha kule ndani ambako mama yake Fausta aliketi na mumewe. Fausta alijitosa ndani na ule mvlana akafunga geti na kukimbia ndani kuongea na Kevin. Macho wa Fausta yalishua nguvu baada ya kukutana na ya wazazi wake. Alishindwa kuvumilia kwa tazama. Akaangalia chini kwa ibo akishindwa hata kusogeza miguu yake. Miguu ikakosa nguvu, akatamani kukaa chini kabisa. Akiwa pale pale machozi yalifungua chemchem na kwanza kutirika kwenda katika mashavu yake yaliyopauka kwa vumbi na jua kali. Baba yake alipiga makofi matatu na kutikisa kichwa mara tatu kwenda juu akiwa amenyanyuka kutoka kitini. Ah, nilikwambia usihangaike. <laughs> Atarudi mwenyewe. Si huyu hapo sasa. Baba Fau aliongea hivyo viganja vyake vikionyesha pale mlangoni aliposimama Fausta. Hebu niache ni mtazame mwanangu. Mama Fausta alimlaki binti yake kwa furaha na kumkumbatia. Fausta alijihisi hawezi kuongea tena. Kilio cha kwikwi na kuvuta kamasi ndio vilisikika tu. Alishindwa hata aongee nini mbele ya wazazi wake. Nguvu za kusalimia ilimjia. Shikamo baba. Shikamo mama. Maraba mwanangu. Karibu tena nyumbani kwa mara nyingine kishika njia wangu. Babake aliongea hivyo huko akitabasamu tu. Mama alimvutia binti ndani ambako alipitiliza chumbani ili mama afahamishwe kila kitu chini ya zulea. Mama, sijui niongee nini ilimnielewe na kunisamea madhambi yangu ambayo niliachuma kwa mwili wangu mwenyewe. Fausta alivuta kamasi na kulia kwa kuikui. Majuto aliyokuwa akipitia hapo hayakuwa na mfano. Fausta hakuficha kitu. Aliendelea kusimulia yote aliyotokea tangu atoroshe miguu yake na kwenda alikufahamu yeye. Ilikuwa hivi. Baada ya yeye kuondoka akiwa na begi lake la nguo. Alitimkia kwa mwanamume ambaye ndiye walikuwa pamoja wakati huo. Basi, maneno matamu na ahadi moto moto alizoambiwa zilimfanya amini kila kitu. Fausta aliamia nyumbani kwa mwanamume huyo ili wapate muda wa kutosha wa kula raha bila bugdha yote wala kugombezwa na mama kila siku. Kweli bwana, yule mwanaume aliyekuwa mkubwa kidogo, alimzidi Fausta kwa miaka kama kumi hivi. Alimpenda sana Fausta na akamwaidi mengi mazore, lakini alimkanya vikali kuwa hataki mzaa kuhusiana na uhusiano wao. Kweli bwana, Fausta alifiata mkia na kuahidi atatulia. Na hapo kwake alikuwa amefika. Yule mwanaume akamhamishia Dar es Salaam kabisa ili wakaponde raha vizuri. Furaha aliyokuwa nayo Fausta kwenda huko haikuelezeka kirahisi. Tabia ni kama ngozi, huwezi kuikimbia kwa kudanganya. Miaka mitatu pekee ilitosha kumfanya Fausta azoe maisha ya mjini. Akajikuta akirudia tabia yake. Mambo yake ya mwanzo yakaikaba koo nafsi yake. Akaangaza macho huku na huku na kunasa mtu mwingine mwenye hela kuliko huyo aliyemleta mjini. Alikuwa akifanya uchafu wake kwa siri na hakutaka mwanume wake ajue kitu. Mwanume wake alipitishiwa vimaneno na wanoko ambavyo hakukurupuka kuvifanyia kazi. Sasa taratibu akafanya uchunguzi na chunguzi zake alibaini ni kweli Fausta alikuwa akivuka nje ya mstari wa makubaliano yao. Basi Jamaa akatulia kama hakujua kitu. Siku moja wakiwa wafalaga, alimuuliza Fausta maswali fulani. 
Natamani sana nikoe. Hivi upo tayari? Aliongea bwana huyo kwa sauti yake nzito ya kiume. Hmm? Unioe? <laughs> Mara ngapi sasa wakati tayari mimi ni mkeo? Fausta alijichekesha mbele yake asijui ni kipi kinafuata. Sawa. Natamani sana mtoto. Ah, nataka nipate mapema mlithi wa mali zangu. <laughs> Hilo tu. Basi limekwisha usijali. Waliishia hapo na kweli bwana wakafanya yao na Fausta akabeba ujauzito. Yule mwanaume alimpenda sana, sana tu. Na kitendo cha kubebe ujauzito upendo wa kujali ukaongezeka zaidi. Sasa Fausta alivokosa haya, hakuacha kwenda kwa yule wa kando. Hakujua hata ni kwa nini lakini moyo wake ulimpenda. Siku yoyote alipigiwa simu aende basi hajiulizi ni kujiandaa na kujipeleka kutafunwa. Yote hayo yule mwanaume aliyekuwa akiishi naye aliyafahamu vema lakini hakuwahi kuzungumzia kitu kwa Fausta hata mara moja. Fausta akadhani labda yupo mwenyewe sirene kumbe hakuna siri yoyote endapo unatenda mambo mabaya na machafu mambo mema pekee ndio yana siri. Fausta akiwa mbele ya mwanaume huyo alijidekeza na kuchombeza kwa maneno yake ya uongo akisema hakuna mwanaume anayempenda kama yeye. <laughs> Jamaa alitikisa kichwa tu na kutabasamu kawaida. Kumbe tabasamu hilo lilificha kitu ambacho alikifahamu yeye mwenyewe. Kutikisa kichwa huko kulikuwa ni sehemu ya kumsikitikia Fausta jinsi anavyoendelea kujichimbia kaburi lake yeye mwenyewe. Kila alichohitaji Fausta alipewa haraka mno. Kila alichodeka basi jamaa yake alimdekeza mara kumi alivotaka. Fausta akaona mm amemteka mwanaume na hawezi kufurukuta kwenye penzi lake. Akajiona sasa hakuna anayeweza kufanya michezo yake. Na akashinda isipokuwa yeye tu. Ujauzito ulikuwa na uliendelea kuna wili tu kutokana na huduma bora alizokuwa anazipata kwanza hivi kula mpaka check up mbalimbali za kiafya. Miezi nane kasoro wiki mbili tumbo lilikuwa kubwa. Likaanza kumtesa mpaka kutembea. Yaani hakuweza kufanya hata kazi ndogo ndogo za pale nyumbani. Alilia kwa mwanaume wake ili aletewe binti wa kazi kumsaidia. Basi, jamaa akamtoa hofu na kumwambia siku inaofuata binti wa kazi atawasili na yeye atapumzika. Basi Fausta akafurahi huyo akiona sasa ndio raha zenyewe bwana zilifika kilele. Jioni ya kesho yake, mwanaume wake aliaga ili atoke kwenda kumpokea binti wa kazi ambaye angekuja kuongeza usaidizi kwa Fausta. Fausta akamruhusu huku uso wake akiupamba kwa tabasamu murwa. Mpaka giza linaingia. Hakukuwa na dalili ya gari la mme wake. Yaani japokuwa hakuwa wa ndoa bali alikuwa mume halali wa kujipeleka. Sasa kwa hiyo mpaka giza linaingia hakuwa na dalili ya gari la mme wake kuonekana nyumbani hapo. Hakukuwepo kabisa. Fausta sasa akaanza kuogopa na kufikiria labda amekutwa na shida. Akaanya kuwa simu yake mezani na kumpigia. Simu haikupatikana kwa namba zote alizopiga. Alichoka na kuitoa mezani simu hiyo. Hakujua ni kitu gani kimetokea. Mapigo ya moyo wake alianza kudunda kwa kasa na huku akili yake ikichanganyikiwa. Aliendelea kufikiria nini cha kufanya. Getini mtu alibisha hodi kwa kurudia ili afunguliwe. Ilikuwa ni yapata saa moja na dakika zake. Fausta akatoka haraka na kufungua geti. Alikuwa kihema juu baada ya kuchoka. Macho yake yalikutana na sura tatu za wanaume tofauti ambao hakumfahamu hata mmoja. Karibuni ndani, aliwakaribisha wanaume hao waliokuwa wamevalia mavazi ya gharama lakini hakuna aliyeongea kitu. Wewe ndiye tunakuomba ondoke dada. Kama unacho cha kuchukua, ni heri uchukue kabisa. Hata nguo zako kabisa. Na yani kwa unavonekana tu ni kama tunakuonea huruma tu. Mmoja aliongea bila kupepesa macho. Hakuwa hata na chembe ya mzaa kwenye maneno yake. Hmm. <laughs> Ivi <laughs> Sija kusikia vizuri au sijielewa aliyosema. Fausta alibaki amedua akishindwa kujua ni akina nani hao wamekuja kumletea vimbwanga nyumbani kwake. <laughs> Hivi unatuona tupo kufanya mzaa hapa? Eh, si ndio? Hebu toka nje bwana suletee mabala hapa. Yule mwingine alimshika mikono Fausta ili amtoe nje ageti. Fausta akarusha rusha miguu yake na kufanikiwa kujitoa akiwa amekasirika sana. Ni vipi bwana? Hebu tukae nyumbani kwangu bwana. Ni wapumbavu nini? Mnaletea upuzi wenu hapa. Alafu mimi siolewi. Ni mbona mnakuwa hivyo? Washenzi nini? 
Fausta alifungulia mkobo wa matusi mazito ya ngoni. Sasa baada ya kutukana na wanaume wale, sasa wakati Fausta akiendelea kutukana bila kuchoka mithili ya gari ya matangazo, mwanaume wake aliingia akiwa na mwanamke mwingine pembeni yake aliyekuwa amependeza haswa tena mwendo wake wa madaha, wingi wa maringo ya kunesanesa ulifanya viatu vyake vya mchuchumio kutoa sauti pale chini kila alipoanza kunyaga hatua nyingine ya sakafu kinywa cha Fausta kilinyamaza na kumwacha haamini anachokiona mbele yake alifikicha macho yake na kukuta ni kweli hakikuwa kitu cha ndoto wala kusimbliwa alipona yule mwanamke sasa amekumbatia mkono wa mume wake ubavuni vilimnyima raha na kumjaza sira mithili ya faru aliyokoswa na irisasi ya gobole kwenye pembe yake. Alikunja uso wake kama aliyelamba ndimu na kutamani kwenda kumshambulia kwa makonde ule mwanamke. Fausta alitembea haraka haraka na kukimbia na kabla hajamfikia mume wake alimzoea. "We, we, ishia hapo hapo. Ishia hapo hapo. Inauma hivyo kumbe?" "He, oh, Jimmy, hebu naomba nimtolee huu uchafu haraka sana mbele yangu. Tena weka haba, nisikuone hapa getini. Hii nyumba kesho naiuza." Kwa hiyo nitaiuza ili nitoe mikosi yako. Yule mwanaume alitimiza kile alichokuwa amekipanga kwa ajili ya Fausta. Fausta alilia sana lakini hakuna aliyemsikiliza. Akina Jimmy walimtoa Fausta nje na wakati huo sasa hakuleta ubishi tena baada ya kumjua mbaya wake. Hakuruhusiwa kuchukua chochote nyumbani pale. Alitoka nje na kwenda kukaa chini akiegemeza mgongo wake kutani. Halafu sasa akainamisha kichwa na kuendelea kulia bila kutoa sauti machozi yakiendelea kutiririka tu yule mwanaume alifunga nyumba kwa funguo na akina Jimmy walitakiwa kubaki hapo akilala kwenye chumba cha nje kusubiri kesho ambapo asubuhi tu vitu vitatolewa na nyumba inapigwa bei hakutaka kusalia hapo alijipakia garini na mwanamke wake mpya wakaondoka kwenda wanakokujua hao sasa Usiku ulizidi kolea bado Fausta alikuwepo pale pale nje. Hakuwa na sehemu ya kwenda sababu hata simu akwa nayo ilifungiwa na kila kitu ndani. Alibisha hodi na Jimmy alikuja kumsikiliza. Jimmy alikuta amepiga magoti akitaka msaada japo alale tu hata uwanjani tu pangetosha. Jimmy akaingiwa na huruma akamruhusu aingie ndani. Fausta aliazima simu pia na kumpigia ule mwanaume wake wa kando ambaye hawakuonana kwa siku nyingi bado ujauzito wake kukua. We, he, oya. Nombo sikie sawa. Yaani tena nombo si nitafute mbwa wewe. Mwanamke muongo kama nini? Hivi ungekuwa nipenda, ungebeba ujauzito wake. Achana mimi bwana. Aliambiwa hivyo na kwatiwa simu. Kimbilio lake la mwisho liliyeyuka pia. Sasa ikabidi aongee na Jimmy kwa lugha ya kubembeleza ili asije kudhalilika tena kwa sababu hana kimbilio. Jimmy akatoa noti kadhaa za shilingi elfu kumi. kumi. Rudi kwenu Mbea. Hiyo pesa itatosha kwa nauli na kukufikisha stendi. Hapa mjini hautakuwa na msaada. Yaani hautapata msaada kwa mtu yote ule. Mimi nilikuonea huruma tu kiumbe kisichokuwa na hatia humo tumboni. La sivyo. <laughs> eh. Basi, lakini ndio hivyo. Hii pesa nadhani itakusaidia tu. Yaani usinge kuona ujauzito. Mimi ningekuacha hivi hivi tu. Lakini tatizo ni kama unamtesa mtoto ambaye yuko tumbo ni kwako alafu hana hatia yote. Kwa hiyo nafanya hivi kwa sababu tu nimekionea huruma hicho kiombe ambacho kimo tumbo ni kwako. Jimmy, asante sana. Nashukuru sana kwa imo wako. Mungu akubariki. Fausta aliongea huku akijifuta machozi kwa kijora chake. <laughs> Leo ndio umejua kuwa kuna Mungu. <laughs> ah, hebu njoo lale umdani bwana. Alfajiri nitakuamsha na kukufungulia upande boda iko aishe stendi. Akikukuta bwana wako yule, hatuelewa kitu kabisa. Sijui kama hata tumeelewana au Fausta akuongea chochote. Bali alitikisa kichwa kukubali tu. Walimruhusu akajitosa ndani kulala ili asipigwe na baridi wala kungatwa na umbu. Na mwisho siku akapata homa. Sasa alfajiri alikurupushwa ambapo alinao uso na kusindikizwa nje na Jimmy. Jimmy aliita pikipiki moja na kukubaliana bei ya kawaida alafu Fausta akapanda na kuaga. Jimmy airejea ndani na Fausta akiwa juu ya bodaboda bado hakuamini kama ni kweli amesaidiwa kirahisi namna ile. 
alifika kituo cha mabasi na kuzungwa na pigerebe. Alitaja mahali anakokwenda na kupelekwa. Alikata tiket na safari ya kurudi nyumbani ikawa ndio imeiva hivyo. Walifika usiku sana na akaamua kulala mle mle ndani ya basi, kesho yake alianza kujikongoja kutembea kwenda nyumbani na majira ya jioni akiwa amechoka hoo itaban alifika nyumbani. Fausta alihitimisha kumsimulia mkasa huo uliomkuta jijini Dar es Salaam baada ya kwenda na yule mwanaume. Mamkubwa alimbembeleza Fausta mpaka katulea. Tayari alikuwa amepitisha msamaha na baadaye alitoka kwenda kuzungumza na mumewe ambaye ndio kwanza alikuwa akicheka tu yani hakuwa na shida na mtu basi Thomas alianza kumuuliza Kevin kule chumbani ili ajue mgeni wao ni nani Kevin alisimulia kiufupi tu kuwa ni dada yake Fausta ambaye aliondoka siku nyingi na kwenda kusikujulikana hatimaye amerejea Fausta pia alifahamishwa juu ya Thomas kuwa ndiye yule mtoto wangu ambaye aliniacha naye akiwa mdogo kabisa basi Machozi alimtoka huku akisikitika tu moyo wake ulikuwa ukigadhabika kwa maumivu makali kila alipokumbuka unyama wote aliwatendia watu ambao hawakuwa na uasa manaye hata punje kesho yake jioni niliaga kwa mume wangu kuwa nakwenda kumchukua Thomas akaniruhusu nilinyonga uskani vizuri tu kisha nikaingia barabarani na baada ya muda Nilifunga breki nyumbani kwa mama mkubwa. Nilifunguliwa geti na kupaki usafiri wangu. Sikuamini pale nipo kutana na macho ya Fausta mlangoni. Mama mkubwa alitoka jikoni akabaki kututazama namna tulivyoganda. Hm, mmesimama nini? Mbona mnaogopana kama mijongo? Hm, shikamoo mama mkubwa. Nilitoa salamu kwa mama mkubwa huku nikimsogelea. Marhaba, karibuni. Tumepata mgeni leo. Aliongea huku akimkata jicho Fausta aliyebaki amesimama pale pale mlangoni. Niliona anavotembea kwa taabu kutokana na tumbo lake kwa kubwa. Nilimfuata Fausta na kumkumbatia huku nikiangusha tu machozi. Yeye ndiye yalizidi mpaka yakandondokea shingoni. Alikutua uso wake. Tina, nisamee mimi, nikosea dada, nisamee mimi. Kilio cha kuiku kilianza kutoka kinywani mwake sasa. Hmm. Twende chumbani. Hapa hapafai kuongelea kitu. Tulikwenda mpaka chumbani kwake ambapo alinisimulia vitu kadhaa kwa ufupi. Mimi nikabaki na sikitika tu. Muda wa kuongea mengi haukuepo tena kwani tayari giza lilianza kunyemelea mwanga. Simu yangu iliita nikaipokea haraka. Hmm. Naona mama momo kumngania kabisa si ndio? Ilikuwa ni sauti ya mme wangu akiuliza tokia Simoni. <laughs> no, hapana darling, nakuja. Nakuja sasa hivi tu. Unajua nimekutana jambo huku kwa hiyo hebu naomba basi nikifika nitakwambia. Nilichombeza kwa sauti tamu ya madeko. Fausta alinitazama tu pasipo kusema neno lolote. Sawa, <laughs> nikajua hamji labda mmenisusa. <laughs> Wewe ungejua ambavyo na hamu na wewe hii leo. Ngoja niage haraka huko. Basi. Simu ile katika kisha nikamgeukia Fausta ambaye uso wake ulijawa na maswali ya kutaka kujua mengi juu yango. Kesho nitawahi kutoka ili nije tufahamishane mengi zaidi. Niliongea hivyo huku nikinyua simu yangu. Fausta alitikisa kichwa. Alikubaliana na kila ambacho nimemwambia. Kisha nilimwacha ili mimi kuondoka. Nitoka nje na kuaga kwa mama mkubwa. E hey, jamani ndio vinaiva. Karibuni mbona sasa mnakimbia? <laughs> Mama tunashukuru. Ngoja basi tuai foleni huko tusije tukafika asubuhi. Basi tulikaa garini. Mimi na Thomas alafu tukaondoka. Njiani Thomas akusita kunishambulia kwa maswali akitaka amfahamu Fausta. Nikaona mjibu machache ambayo yanafaa kujua kwa mri wake. Basi kesho yake kweli tuliongea mengi na Fausta nikamsamehe bila kinyongo. Nilifanya hivyo kwa heshima wazazi wake. Walivonisaidia kwa moyo wote tangu nafika kwao mpaka hapo nilipofikia. La si hivyo. <laughs> Angetambua kuwa hata mimi naweza kurusha maneno machafu vile vile. Siku moja tukiwa na mwanangu Thomas dukani tunachagua nguo. Tena ilikuwa ni ndani ya duka analomiliki mme wangu. 
Nilisikia sauti ya mtu akiniita nyuma. Tina. Tina. Nilegeuka haraka wakati Thomas akiingia ndani kujaribu kama zitamtosha. Nilikutana na mwanume aliyeacha ndevu nyingi kidevuni. Zilizojisokota ovyo kabisa. Kumtazama vizuri alikuwa ni James. <laughs> Za siku nyingi tena. James alinisalimia akiwa ni mwenye bashasha tele. Alinyosha mkono wake ambao niliupokea na kujibu. Nzuri. Ah, nimekuona na mwanetu. Naomba hata basi nimsalimie. <laughs> yani bila haya James aliniambia hivyo. Nilimkata jicho kali sana na kukunja uso wangu alafu nikamtazama kwa dharau. Hebu, hebu, naomba uondoke hapa. Usinitie kichefchefo. Na kuchukia shetani mkubwa wewe. Niliongea na kumchukua Thomas alafu tukafungiwa nguo zake na kuondoka. Hatukulipa. Yaani hapo ni kuchukua tu halafu taarifa anapewa bosi. James alinifuata na kunivuta mkono wangu ili nisimame. Nilisimama na kutoa mkono wake mlini mwangu. Halafu nikamtazama kwa hasira mno. Thomas alisimama nyumba yangu akiwa na mfuko wenye nguo. Ah, unajua hupendezi kununa hivyo ujue. Eh? Mtoto mzuri vipi? Kwa nini unanuna? Bado James aliendelea kubwabwaja maneno yake. Tena akimpungia mkono Thomas amsikilize. Hebu niachie James. Unajua nitakujazia watu hapa. Naomba ukome kunifatafata. Mwana haramu mkubwa wewe. Niache bwana. Niliondoka kwa hasira. Huku nikimvuta vuta Thomas kwenda kule nilipopaki gari. James hakuacha kunifata. Na tulipoingia garini nikawasha na kuondoka. Mama, yule ni nani? Thomas aliuliza huku akinitazama na vionyonga uskani. Nimeminya kamdomo kangu na kujinionesha. Nilishusha pomzi ndefu na kumtazama. Sikujua ni alize nini kitakachoeleweka kwake. Tom Naendesha kwanza tukifika nyumbani nitakwambia saa baba. Niliongea hivyo huku nikijilazimisha kumchanulia tabasamu mwanangu. Ni wazi bado hasira zilikuwa hazijaisha moyoni mwangu. Tulifika nyumbani kwangu na kumkuta mme wangu amevalia pensi ya kipedeshe, anashushia kinywaji kivulini kwenye bustani ya maua pembeni ya nyumba yetu. Nilimwambia Thomas apeleke nguo ndani, nikamfuata mme wangu. Alisimama na kunipokea kwa mabusu moto moto akiwa amenikumbatia. Tulipoachiana nilimimina kinywaji pia na kokete. Mm, vipi mbona unaonekana haupo sawa ti? Shida nini? Aliuliza huko akitabasamu tu. Ah, basi tu yani alionikuta huko sitamani hata kuiongelea. Alisogea jirani ili asikie kila kitu. Sikuficha neno na vile sasa anajua kila kitu kuhusu historia yangu, akaendelea kunipatia pole na maneno ya kunitia faraja. Sasa tukiwa tunabembelezana kengele ya mlango nilisikika. Mume wangu alisogea na kwenda kufungua, akanisii nikae pale pale. Geti lilipofunguliwa, nilimuona James mlangoni. Nilikasirika zaidi ya mwanzo. Nilitoka kwa kasi na kwenda kule mlangoni. Nilijisemea ama zangu ama zake. He, utadhani naweza hata kuvurumisha ngumi ikampata au hata kupigana naye. Ila ni hasira tu ilikuwa ikiniendesha na kunituma nifanye hivyo. Daring, tulia kwanza tuzungumze ili miamalize. Mume wangu alinituliza kwa kunishika wakati sasa nimefika pale mlangoni eti nikiwa tayari kumvaa James. Na kwani wanataka nini huyu? Kama sio kuja tu kunivurugia ndoa yangu hapa. Nilianza kufoka kwa uchungu huku machozi yakilenga lenga kwenye mboni za macho yangu. Ah, hawezi kufanya hivyo. Ili hali nipo hapa. Tulia basi. Tulia kwanza tumsikilize. Nilitulia na kumwangalia James aliyeshusha sura yake na kutulia kimya kama mtu anayenyolewa mbele sehemu za sili na mpenzi wake. Mhm. Zungumza nini kimekuleta hapa? Mme wangu aliongurumisha sauti yake huku akitoa macho makali na kumtazama James aliyekuwa amesimama wima kijamii kupitiliza. Yaani hakuogopa kitu kingine mbali na kuzungumza kwa upole. Ah, tina naye mwanangu na muitaji. We, we. He, hivi uthibitisho gani kuwa ni wako wako? Eh? Kama sura tu hajachukua. Hivi, he. Eti afu unakuja kuniambia kwamba ni na mtoto wako, unaudhibitisho gani kwamba ni mtoto wako? Nilizidi kuongea kwa Jasper. 
huku nikivuta kamasi bado nilikuwa na hasira yani nitamani hata kumeza mtu mzima mzima ah, mke wangu tulia basi kwanza wewe tulia kwanza tumsikilize tina tina naamini tina anafahamu vizuri sana sina haja kueleza tena huyu ni mwanangu James aliendelea kujitetea huku hatikisiki hata unywele. Nilibaki kujiuliza, "Hivi huyu ni mtu aina gani huyu? Yaani mtu ambaye anaweza kujiamini kiasi hiki? Haugopi hata." Ni. Ah. Naomba nisikilize. Kama ulikuwa hujui nakwambia hivi kwa taarifa yako, kwanza huyu mtoto si wako. Huyu mtoto ni wa yule uliyompatia nafasi, akaniingilia bila ridhaa yangu. Na ni yule ambaye ulimpa nafasi baada yako tena usivyokuwa na haya ukamshikia mikono vizuri ili anipandie bila kusumbuka si ndio hiyo ni damu yake sio yako wewe sio ni usiji mtu ukoje wewe tena naomba wache kunifatafata mimi ni mke wa mtu utabaki kwa shauri yako niliongea hivyo viganja vyangu sasa vikifunika kinywa changu huko nikitumbua macho kumtazama mume wangu atasemaje bado sikuamini kama nimeongea maneno hayo mbele ya mume wangu <laughs> Iliondoka baada ya kutoa moyoni nikawaacha vidume wawili wayamaliza watakavyo. Niliona kizungumza na baada ya dakika moja mume wangu alifunga geti na kuja nilipokuwa nimekaa alikuwa anacheka tu mwenyewe. Ninyanyuka na kumsogelea nijue nini siri ya yeye kucheka. Ehe, mmeisha wapi? Naona umefurahi hivyo. <laughs> Aliuliza ali, ali nikamwambia ni ukweli ndio ipo hivyo. Nilimkumbusha kuwa kama hajui wewe ni nesi basi afahamu sasa maana manesi kuhakikisha hachelewi. Kwa hiyo akabaki kwamba tu msamaha na kuondoka. Kwa sidhani kama hata kanyaga tena hapa. Nikimuona hii nitawaita polisi. Kusikia hivyo nijerusha mwilini kwa mme wangu maana alinizoeza hivyo. Alindaka na kunipakata kama mtoto. Sasa tukiwa hivyo Alinishusha baada ya kusikia Thomas akituita ndani tukashuhudia jinsi nguo mpya zilizomkaa. Twende sasa. Unaniangaliaje hivyo? Maana sio mimi nilikuita bwana. Dennis aliongea hivyo na kunibusu mdomoni. Kisha tukatokomea ndani kushuhudia vituko vya Thomas. Basi Naamini kwanza dakika ya kwanza mpaka hivi sasa kuna sehemu ambayo imekukosha. Naamini kwanza dakika ya kwanza mpaka hivi sasa kuna mtu ambaye amekukosha katika simulizi hii nzuri kabisa. Ya safari ya misha yangu ama naweza tukaita simulizi hii nzuri kabisa ya Christina. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Arnold Machavo. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi sina la ziada nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi mixi bye bye